mati aku kita lakap eh, na mango ke bukan, bukan lakap eh, na bukan lakap eh, cuma 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 apa tu kalau? Tu Marcela nak ke? Eh, apa? Kau mesti kata. Satu tu. Mungkin ni kali cari. Assalamu alaikum bolo. Cik, cuma cik cik dek cik dia, nama dek tis. Kau mana sebab bu? Bolo, jadi bahlu ayah siap ni bahlu, sini tu bolo. Itu bahlu sen. Hah, bahlu aje. Tumi kau mana tu? Jadi bahlu. Bahlu. Di mem, bayar mem kita 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 cari si. Hah, tumi kau ni kau cari aje. भैया यूट्यूब पे काल के क्लास वीडियो तो दान नहीं आशा लो आपको कि काल के क्लास टा आमी कोट पा रही ना आमी ट्रॉस्ट तो सिलाम तो तो अभी आमी माके दिवो नहीं जेब बुक मैनेज करे आमी तो माके दिवो सारे क्लास तो है कि सारे वीडियो को ला पाए किंतु साउंड का प्रॉब्लम करे साउंड बुझा जाएना शॉप बोला कि ताई लास्ट एट्टा और पॉरेर गोला आमी दिवो ने आमी इन्शाल्ला रिकॉर्डिंग कोर बने गोला अच्छा वो तो ठीक कर कोथा था यार साउंड के प्रॉब्लम्स चिलो अच्छा आपको तुम्हाके एक टा गूगल शीट लिंक दी थी आमी हाँ मैं क्या जानू ये बेपर है ऑल इन ऑन कंपनी एकेडमी आईटी सेक्टर इंस्टीट्यूट शाम पर के इतने अच्छे हमें एक टाइप फ्री मेंबरशिप चल से माने एक है ना ज्वाइन करा जोन ने मेंबरशिप टा हो जोन ने कोनो ये लगे ना मतलब कोनो की दिख हो गया ना तुम आके अच्छा लाइफ टाइम इस जोन ने तुम्हें एक है ना थकते बार बा तुम आके शब्द होने काजे शिका बो माने अभी तो शुमाई पाई ना जोखन शुमाई प आप अब बोलो मैंने इन्हें तो बेसिकली आपने की कास्ट करें आमी आपको आशा ले ग्राफिक डिजाइन या से ग्राफिक डिजाइन सेट पर कास्ट करें एवं आप तो यार लोगों डिजाइन सेट पर नहीं आस हाँ फाइबर अकाउंट है से ना आप आमी आशा ले फाइबर कास्ट करी ना कारण है कौन लोगों ने तो अनेक कंपटीशन बेशी अश्वमाय अम्म एक ग्राफिक्स चल कोर्स कोल लम रिसेंटली तो एक नई इंटर्नशिप करते सीख रहे हैं इंटर्नशिप चल रही है समर और टीशर्ट डिजाइनर ऊपर अलग एक जा मनी एक जुने का से कोर्स करते सी वो तो एक तो एक्सपेंसिव वो तो अन्य कुला टाका दिए शिक्ते से अच्छा अब हमरा शिक्कोर बोनी होता है हमरा निज़रा शिक्� ना इन फाइबर ऐसे चले उबे भी शामिल नहीं है एक टाइम अच्छा गीक का ब्लिस्ट फोर्स से डाटा एंट्री रुप रहे आर नेक्स्ट गीक रेडी करे रख से किंतु जी इंटर्नशिप एर जो ना वो भी भी करे नेक्स्ट चार गीक एक नो दाव है नहीं इंटर्नशिप चाहे एक मास है तो बार लम जितना शेष हो और गीक दी ते के कोर्स तो वही मेंटोरेट का सी कोर्स है। ओ अच्छा इधर यूआई लेबर यूआई लेबर ही तुम्हारे ग्राफिक डिजाइनर कोर्स 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 सी ला। है है है। अच्छा समझ रहा हूँ। यूआई लेबर ना। इंटर्नशिप टा होते हैं सारे पर्सनल। ओ अच्छा सारे पर्सनल हो गए सारे शायद तुम्हें कास्ट कोर्स होता है तो। है। अच्छा � अच्छा तो मैं कहता हूँ Google Sheet लिंक दी सी अमी हाँ ये जो ये Sheet टा दी सी अच्छा अभी अमी एडिटर को ले दी सी तुम एडिट करते भर बा ये जो एक है ना किसी इनफॉरमेशन आ से एक लोग तो फिल अप कर बा बुच्चो ओके ओके ये है ना तुम्हें ड्रैग को ले को ले लास्ट दिखे जा बा टोटल लास्ट पाउंड तो आ से इतु बुझाई � 
অনেকে মনে করতে পারে যে এটা পার্সোনাল ইনফরমেশন নিচ্ছে কেন কেন নিচ্ছে আসলে এগুলা যখন আমরা মনে করো ডিজিটাল মার্কেটিং এ কাজ করব তুমি তো ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সে আসো না ডিজিটালিটিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালিটালি
হ্যাঁ আমি অ্যাডমিন আর তোমাকে তোমাকে মনে আমি এখান থেকে ম্যাচটা পাইছো তুমি এই যে এখান থেকে পাইছো হয়তো তুমি এখানে আসো না হ্যাঁ আমি তো ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রুপে আছি মেসেঞ্জার গ্রুপে এটা থেকে আমি পেয়েছি ও তাহলে আচ্ছা আমি তো এটা আমাদের যে আমার অল ইউনিয়ন কোম্পানি তো এখানে মনে করো এখানে তোমার ইনফরমেশন আছে এখানে দেখে নিতে পারো এখানে আমি বলছি যে এখানে সবাইকে আমার অল ইউনিয়ন কোম্পানি একাডেমি আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট ফিনান্সিং অল কোর্স ফর ফ্রি মেম্বারশিপ মেম্বার্স আন্টি দুই হাজার পঁচিশের পক্ষ থেকে স্বাগত স্বাগত ঠিক আছে এখানে জয়েন করার জন্য কোনো কোর্স ফি এন্ড রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে না যাদের ফিনান্সিং করার ইচ্ছা আছে শিখার ইচ্ছা আছে আগ্রহ আছে কিন্তু কোনো গাইডলাইন পাচ্ছে না তাদের জন্য আমি দুই হাজার পঁচিশের আগ পর্যন্ত এই ফ্রি মেম্বারশিপ করেছি যারা এখানে জয়েন করবে তারা লাইফ টাইমের জন্য ফ্রি মেম্বারশিপ হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে অল ইন ওয়ান আপনি কি কি কোর্স করাবেন আমি নিজে এখানকার সব কিছু ঠিক আছে আর এখানে তোমার এখানে কি করে মানে কাজটা কি আর কি মেইনলি এটা বলতেছ কাজটা মানে তোমার ফিনান্সিং বিষয় যা যা কোর্স শেখা শেখা দরকার আমাদের বা যেগুলা শিখলে পারে আমরা ফিনান্সিংটা করতে পারবো সেই সব সব কোর্সে আমরা শিখবো এখানে জাস্ট নলেজটা গেইন করার জন্য এখানে আমি সবার জন্য করছি মানে জাস্ট মনে করো সবাই মিলে জাস্ট নলেজ গেইন করব আলোচনা করব তারপর এখানে তোমার একসাথে কাজ করব টিম হয় ঠিক আছে তাহলে তো আরো কয়েকজন কি ইনভাইট করা উচিত হ্যাঁ আসলে তাহলে সেটা আপনাদের একটু স্পিড বাড়বে স্পিয়ার বাড়বে কাজটা আরো সুন্দর হবে খুবই ভালো হয় দেখো তো তুমি আরো যদি কাউকে জয়েন করা দিতে পারো আমি এখানে জয়েন লিংকটা সবই দেওয়া আছে আমি তো আসলে ভাই আমি এটাতে এখন মাত্র ঢুকলাম এখন আপনি অ্যাডমিন আছেন যেহেতু আপনি কাজটা ভালো করে করতে পারেন যতটুকু আমি মনে করি তা আপনি আমার সাথে ফ্রেন্ডও নাই আপনার সাথে ফেসবুক ফ্রেন্ডও নাই আপনি একটু আমাকে রিকোয়েস্ট করে দেন বা হ্যাঁ বা এই আমার যে আইডি এই নামে আমার ফেসবুক পেজ যাবেন তোমাকে মনে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রুপে এখন একটা লিংক পাঠাইছি ওই ডিজিটাল মার্কেটিং থেকে মনে তুমি পাইছো না ঢোকার জি এখান থেকে পাইছি আমি আপনাকে এই রিকোয়েস্ট করে দিব না সমস্যা নেই আপনি অ্যাকসেপ্ট করে নিন আমার নাম ফাইম ইসলাম এটা এখানে তুমি তো যাবে গ্রুপে ডাটা আপনি আমাকে অ্যাড করে দিন অ্যাকসেপ্ট করে আচ্ছা দেখো তো কোন আইডিটা তোমার এখানে দেখো তো এখানে তো মেম্বার ফাইম ইসলাম এই ফাইম ইসলাম পেয়ে যাবেন ফাইম ইসলাম এম ডি দেয়া আছে প্রথমে নাকি ভালো হবে দিচ্ছেন নাকি ডাইরেক্ট মানে তোমার এখানে যেমন জয়েন হওয়ার জন্য একটা কোড লাগে না এই কোডটা লাগবে না ঠিক আছে এই কোডে ঝামেলাটা করতে হচ্ছে না তোমাকে শুধু জাস্ট এই লিংকের উপরে ক্লিক দিতে হবে তাইলে ডাইরেক্ট জয়েন হয়ে যাবে সুন্দর করে বাংলায় লেখা আছে আর এখানে তোমার যে গুগল শিটটা দেখালাম এই গুগল শিটটাও এখানে লিংক দিয়ে দিয়েছি সুন্দর করে এই যে এখানে লেখা আছে এই গুগল শিটে আপনার ইনফরমেশন গুলো ফিলআপ করুন ঠিক আছে জি আর মানে আমার কি কত ইনফরমেশন আর তোমাকে হচ্ছে আচ্ছা ফাইম ইসলাম তো তুমি একটা কাজ করো ওই এখানে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে না গ্রুপ বলে একটা কথা আছে এই যে দেখো এটা হলো অল ইন ওন কোম্পানি এন্ড একাডেমি মেসেঞ্জার গ্রুপে জয়েন লিংক এখানে ক্লিক দিলে ডাইরেক্ট জয়েন হয়ে যাবে এই ঠিক এই মেসেঞ্জার গ্রুপ অল ইন ওয়ান এর এখানে তুমি জয়েন হয়ে যাবে বুঝতে পারছো সবই আছে ওখানে ইনফরমেশন সব লেখা আছে মানে তোমার অন্য কোনো কিছু যা লাগবে না শুধু লিংকটিং সব দিয়ে দিছি লিংক দিলে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে আর কিছু হ্যাঁ শুধু ক্লিক দিলে তুমি জয়েন হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না মাসুদ রানা কি চিনো তোমরা না উনাকে চিনি না আচ্ছা
আচ্ছা <laughs> <laughs> হ্যাঁ ভাই আর আমি মনে করো যে দুই বছর আমি এসে দুই বছর ধরে আমি রিসার্চ করতেছি কিন্তু কোনো কাজ করিনি এখনো কিন্তু রিসার্চ করে অনেক যে জ্ঞান নলেজটা যে গেইন করছি আশা করি তোমাদের খুব হেল্প হবে আচ্ছা ওনার যে আপনার এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিছিল স্যার এর যেগুলো আপনি সবগুলো সবগুলো করছেন তাই না 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 ভাই আমি করি না এগুলো আমি আসলে সময় পাচ্ছি না আমি হচ্ছে তোমার এখন একটা গ্রাজুয়েশনের গ্রাজুয়েশন নিয়ে আছি তো এটা শেষের দিকে আমার লাস্ট স্টেজ চলছে আমি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আমি গ্রাজুয়েশন নিয়ে আসি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারে গ্রাজুয়েশনটা নিয়ে আসি তো তা কোনটা এবারে তো কোনটা কোর্স নিছি তো এটা লাস্ট সেমিস্টার আমার মানে ওনার অ্যাসাইনমেন্ট থেকে কি মানে ওইখান থেকে কি আপনার ধাপে ধাপে মানে মানে শেষে উনি অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজ এর ইয়া শিখে দিতেছে সম্ভবত আমি যদি ক্লাস করে থাকি না আমি যেন বলতে অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজ মানে ফেসবুক এড এর ওইগুলি ক্লাস করে দিতেছে মানে এড শিখার আচ্ছা আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে হ্যাঁ এই যে এটার অল ইন অল কোম্পানির আছে চ্যানেল লিংক ঠিক আছে এই লিংকে তুমি সব পাবা এখানে যতগুলো ভিডিও তোমার দরকার সব পাবা ঠিক আছে কিসে ক্লাস মডিউলের ক্লাসে মানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে ক্লাসগুলো চলছে ওগুলো ক্লাসের ভিডিওগুলো এখানে পেয়ে যাবা এবং এটা আমি নিজে পার্সোনালি ভিডিওটা রেকর্ডিং করছি আশা করি এটার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো পাবা মানে না অবশ্যই এটা পাবো কিন্তু আমাদের তো গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছেন মানে দিয়ে দিতেছে ক্লাস রেকর্ড গুলো বা এই মেসেঞ্জার গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপে হ্যাঁ 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 গুলো তো হ্যাঁ গুলো তো ডিএও দিছে প্লাস আমি ডাউনলোড করে রাখছি আমার ওখানে না গেলেও চলবে সমস্যা নাই আচ্ছা সমস্যা নাই অনেক সময় সাউন্ড কোয়ালিটি খারাপ থাকে তো তুমি এখান থেকে দেখে নিয়ে কি করতে পারবা সমস্যা হবে না সমস্যা নাই আচ্ছা পরিচয় হতে পারলাম না আর বাকি জনের সাথে ভাই বলে চলে গেছে আচ্ছা আদনান চৌধুরী কে ভাই ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি আমি আসলে এটা অল ইন কোম্পানি আমার নিজস্ব পার্সোনালি এখানে আমি টিম সিলেক্ট করছি ঠিক আছে আমি টিম নিয়ে কাজ করব তো এবং শুধু কাজই না এবং কাজ শিখাবো এবং কাজ করব আমার সবাই মিলে আলাপ এখানে মিটিং করব একজন আরেকজনের সাথে আমরা নলেজটা শেয়ার করব ঠিক আছে এবং কার কোনো প্রবলেম হলে সেটা আমার সবাই মিলে সোল্ভ করব কাজ করব এক কথা এই টিম ওয়াইজ কাজ কাজ করবো এই জন্য মনে করেন এখানে অল ইন ওয়ান সব কাজে এখানে আমরা শিখব আর যেগুলো আমাদের গ্যাপ আছে সেগুলো শিখব এখন আপাতত ডিজিটাল এখন আমরা যে কোনো কোর্স আইটি সেক্টরে ক্লাস করি না কেন ওখানে আসলে সব কিছু শিখানো সারা টাইম পাবে না ঠিক আছে আমাদের যে গ্যাপ গুলা থাকবে ওগুলো আমরা কি রিসার্চ করে একজন আমাদেরকে শিখাবো আচ্ছা ভাই আপনার কি যে আপনার আইডি নাম কি ফেসবুক আইডি নাম দেখেন লেখা আছে না আসলে তো এখন মেসেঞ্জারে সেন্ড করছেন না আসেন এজন্য রাস করতেছি এমডি নাজিবুল হাসান খান নাজিবুল হাসান খান আসেনই তো মেসেঞ্জার আপনি রিকোয়েস্ট পাঠা দেন ভাই একটা ফেস ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠা দেন পাঠাই <laughs> 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 এখানে আসলে আমরা টিম ওয়াইজ কাজ করবো আর এখানে আপনাদের লাইফ টাইম থাকতে পারবেন এবং যারা মনে করেন 
এখানে যারা যারা এখন সদস্য হচ্ছেন ফ্রি মেম্বারশিপে তারাই মনে করে লাইফ টাইম এই সাপোর্টটা থাকবে মানে কোনো ফ্রি এখানে দিতে হবে না এবং এখান থেকে আমরা যেটা কাজ করব সেটা কোম্পানি পার্সেন্টেজ রেখে বাকিটা আমরা আমরা এখানে প্রফিট হিসেবে নিব এবং আমরা যদি এখানে কাজ করি তাহলে আমরা কিছু করতে পারবো আর কাজ না করলে কিছুই করতে পারবো না মানে এখানে কাজ না করলে আমিও কিছু পাচ্ছি না আপনারাও কিছু পাচ্ছেন না এক কথা কি এখানে টিম ওয়াইজ কাজ করা লাগে কোন কাজের উপরে গ্রাফিক ডিজাইন না এখানে ভাই গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন করব পাশাপাশি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিছু সেক্টরে কাজ করব যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিছু কিছু সেক্টরে কাজ করব যেমন আপনার ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনে কাজ করব তারপর ইউটিউব মার্কেটিং এ কাজ করব তারপর আপনার গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইনে কাজ করব এসইও তে কাজ করব হ্যাঁ এগুলো এগুলো দিয়ে আপাতত কাজ শুরু করব আর পাশাপাশি গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরে আমরা কাজ করব গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরে কাজ করব এবং আমাদেরকে আসলে ফাইবার আপওয়ার্ক বা যে সব মার্কেট প্লেস গুলো আছে ওখানে আমাদের বসে থাকলে বা পড়ে থাকলে আমরা কাজ কোনো দিনও পাবো না আমি একটা টেকনিক শিখাই দিব আপনারা সবাই ট্রাই করবেন এবং যে কাজটা পাক না কেন যেভাবে কাজটা কেউ কেউ যদি পায় তাহলে আমরা সবাই মিলে ওই কাজটা করব টিমের মতো টিম ওয়াইজ কাজটা করব জি জি এবং টিম ওয়াইজ কাজটা করলে কি হবে আমাদের লোডটাও কম আসবে এবং যেহেতু আমার টিম একটা ফ্যামিলি আপনারা খেয়াল করবেন যে বড় বড় যারা ফিলান্সার এখন তারা কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে মাসে ওটা কিন্তু এক লা পক্ষে সম্ভব হয় না ওটা কিন্তু টিম ওয়াইজেই সম্ভব হ্যাঁ টিম ওয়াইজ থেকে কাজ করে এবং ওরা ফ্যামিলির মতো মনে করেন সবাই মিলে দশ হাজার টাকা ইনকাম করলো কথার কথা এখন সে দশ হাজার টাকা কোম্পানির জন্য রাখলো কারণ অনেক সময় আপনার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনেক কিছু টুলস কিনা লাগে হ্যাঁ অনেক কিছু পেমেন্ট করা লাগে যেমন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের জন্য আমাদের কিছু ইনভেস্ট করা লাগে বিশেষ করে অ্যাডস ক্যাম্পেইনের জন্য ওইটা কোম্পানির জন্য এই জন্য পার্সেন্টেজ হিসেবে ওখানে কোম্পানির জন্য রাখা হয় এবং বাকি টাকাটা আমরা স্যালারি হিসেবে পেমেন্ট হিসেবে আমরা নিজেদেরটা নিজেরাই করতে পারবো আমরা কারোর আন্ডার এখানে কাজ করতেছি না এমনকি আমিও কাজ করব আপনাদের সাথে এখানে আমি না হয় কোম্পানির সিও এবং ওনার ঠিক আছে কিন্তু আমি না হয় মেন্টর হিসেবে আপনাদেরকে শিখাবো মানে আমি আমার নলেজটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আমি যখন দেখবো এবং এখানে প্রতিদিন যারা যারা ক্লাস করবেন আপনারা আপনাদের প্রতিদিনেন্ডেন্স কিন্তু এখানে নেওয়া হবে ঠিক আছে এই যে একটা শিট দেখছেন शिकार इच्छा कर मन करें फैसिलिटी सूझ पाए जयन करना तर मन लाइफ करते এখন মনে করেন যে আপনি যে কোনো কোর্স আইটি সেক্টরে যান এরকম ফ্রি ভাবে কেউ দিচ্ছে কোন জায়গায় আপনারা নিজেরা একটু দেখেন রিসার্চ করে জি না সব সাথে ইভেন্ট করে হ্যাঁ ভাই এখন মনে করেন যে আমরা সবাই একটা পরিবার এখানে আমরা সবাই ভাই বোন হিসেবে আমরা কাজ করব এবং এখানে মনে করেন কেউ কোথাও মানে ইয়ে ভাবে চিন্তা করব না মানে এখানে আমরা সবাই একসাথে বিপদে আপদে একজন আরেকজনকে হেল্প করব আর এই কোম্পানিটা আমরা নিজের মনে করে কাজ করবো একদিন দেখতেন যে অল ইন কোম্পানি সবচেয়ে বড় কোম্পানি হয়ে গেছে এবং এখানে যেহেতু আপনার লাইফ টাইম হিসেবে থাকবেন এখানে আপনার একজন মেন্টর হবেন আর সারা আর আমি তো ম্যানেজার হিসেবে একজনকে রাখবো আমার কাছে আমার যারা ফেভারেট স্টুডেন্ট হবে তাদেরকে রাখবো তাদের পারফরমেন্স অনুযায়ী এবং তারা আমার সাথে আলাদা ভাবে কাজ করতে পারবে মানে আমার সাথে টিম হবে তাদেরকে আমি নিয়ে নিব ঠিক আছে এবং যারা কাজগুলা শিখতে থাকবে এবং যারা তার আলাদা ভাবে করতে থাকবে কাজ শিখতে থাকবে এবং মোটামুটি কেউ করতে থাকবে যেমন রূপা আপু উনি তো গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সটা শিখছে এবং সে ইন্টার্নশিপ করছে অলরেডি তা সেও আমাকে হেল্প করতে পারবে আপুকে হেল্প করতে পারবে তো নাকি কি ভাই ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ তা আপু আমাদেরকে হেল্প করবে এবং আপুকে আমি এইজন্য আমার ম্যানেজার হিসেবে রাখছি মানে সে সবকিছু ম্যানেজমেন্ট করবে এবং কবে কখন ক্লাস হবে কি হবে না এটা আপু জানাবে ঠিক আছে আমি আপুকে জানাই দিব আপু তোমাদেরকে সবাইকে জানাই দিবে এবং সে এখন ওখানকার মেইন ম্যানেজার হিসেবে থাকবে এবং সে মনে করো তোমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে হেল্প করবে বিভিন্ন সাপোর্ট কারণ অনেক সময় আমি বিজি থাকি তো আর একাকার পক্ষে কোম্পানি চালানোর আসলে পসিবিলিটি হয় না এবং ইনশাল্লাহ আমি মে মাস থাকি ইনশাল্লাহ ফুলি সাপোর্ট করব এবং আমি যখনই সময় পাই তখনই ক্লাসটা নিব ক্লাস মিস আমরা দিব না ঠিক আছে আমরা যখনই মনে করো অনেকের সাথে কথা বললাম এখানে একজনের সাথে ওদের আবার ক্লাস চলছে কালকে একটা এক্সাম তো এই জন্য জয়েন করতে পারে নাই 
এই যে আপুটা বলছে যে আমি একটা মিটিং আছি ভাই কালকে एग्जाम দেই তা অনেকে আছে ভার্সিটি স্টুডেন্টও আছে মানে আমি যে ভার্সিটিতে পড়ছি বিওবিটি তে তা সেখানকার ভার্সিটির বেশিরভাগ আছে এখানে এবং ওরা যেহেতু এখন সময় তো পাচ্ছে না কারণ অনেকে আবার সময় থাকলেও সময় দিচ্ছে না মানে অনেকে মানে ভাবছে যে এটা কি নাকি এটা কি পসিবল নাকি কিন্তু এখান থেকে যদি আমরা একসাথে টিম ওয়াইজ কাজ করি আমরা একটা পাওয়ারফুল টিম হতে পারবো এবং মনে করো অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমির নাম এজন দিছে অল ইন ওয়ান মানে আমার সব দিক থেকে এক্সপার্ট সব ধরনের কাজ শেখাতে আমার এক্সপার্ট কারণ ক্লায়েন্ট তো মনে করো শুধু একটা লোগো ডিজাইন নিয়ে আমাদের কাজ দিবে না বা মনে করো ডিজিটাল মার্কেটিং এর তো অনেক কাজ থাকে তার ক্লায়েন্ট মনে করো শুধু তোমাকে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের জন্য কাজ দিবে না এখন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের পাশাপাশি আমরা আরো কয়েকটা কাজ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আদায় করব এবং আপওয়ার্ক ফাইবার এখানে এখন অনেক কঠিন একটা রুলস তৈরি হয়ে গেছে আমি রিসার্চ করে দেখছি প্রতিনিয়ত রুলস আপডেট হচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে আপওয়ার্কে কাজ করতে পারি আমার অলরেডি আপওয়ার্ক একটা এখন করা আছে ওটা ভেরিফাই করা আছে আমার টিম ওয়াইজ ওখানে কাজ করব আর অলরেডি একটা মার্কেট প্লেস যেখানে আমি অলরেডি কাজ করছি এবং তো প্রায় আমি সতের সতেরোটার মতো ইয়ে পনেরোটার মতো প্রজেক্ট কমপ্লিট করছি ওখানে কাজ করব মানে <laughs> 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 মাত্র শুরু হয়েছে তো এখন ও নিজে শিখতেছে আমরা যখন মানে বিভিন্ন ভাবে এটাকে এমন ভাবে প্রচার করা হইতেছে আমরা এটা থেকে শিখতেছি আমরা যখন বিভিন্ন জিনিস এখানে সার্চ করতেছি দেখার জন্য যে আসলে আমরা কি পাচ্ছি কিউরিসিটি থেকে আমরা যাইতেছি ওইখানে বাট ওই রোবটটা কি করতেছে আমাদের কাছ থেকে এক প্রকার ও শিখতেছে ঠিক আছে আমরা যখনই দেখা গেছে কোনো একটা কন্টেন্ট নিয়ে ওইখানে আমরা সার্চ করতেছি লিখতেছি ও কিন্তু প্রত্যেকবার আমাদেরকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিডব্যাক দিতেছে বাচ্চারা <laughs> নাম তারা নিজেদের ভিতরে কন্ট্রোল তৈরি করে ফেলতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের মারাত্মক ভয়াবহ মানে মানুষ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে মানে মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে তা চার জিবিটি পর্যন্ত থাকাই ঠিক আছে এখন চার জিবিটি যদি আরো বেশি ইম্প্রুভ করে ভবিষ্যতে তাহলে চার জিবিটি নিজেদের আন্ডার এখন সব জায়গায় তো মনে করো যেখানে পারমাণবিক বোম মিসাইল ওখানে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে সব কন্ট্রোল করা হয় এখন কোন কারণে যদি ওই এইসব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবট যদি কোন কারণে ওদের ভিতরে যদি ফিলিংস তৈরি হয় তোমরা কি ইয়ে মুভি দেখছো রোবট মুভি চিট্টি মুভি দেখছো চিট্টি 
রাজনীকান্তের একটা মুভি করছিল প্রথম যখন দুই হাজার দশ সালে মুভিটা রিলিজ করা হয় এটা কিন্তু একটা ওয়ার্নিং হিসেবে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমার শুধু মুভি হিসেবে জিনিসটা দেখছি কিন্তু এটাকে কখনো আমরা রিসার্চ করি না ভাবিও নাই এটা কিন্তু ওইটারই প্রভাব এখন এখন বর্তমানে যত সব টেকনোলজি আসতেছে ওটা কিন্তু ওই দিকে যাচ্ছে এখানে রাজনীকান্ত চিঠি যে রোবটটা তৈরি করছিল এটা কিন্তু সে নিজের মতো করে সুন্দরভাবে তৈরি করছিল কিন্তু যখন তার গুরু মানে তার যে ডাক্তার মানে তার যে সায়েন্টিস্ট যে ডাক্তার ছিল টিচার ছিল মেন্টর সে আবার তার শিষ্যের এই সফলতা সোজাতে পারছিল না এই কারণে সে বলছে যে তার ভিতরে কোনো ফিলিংস নাই ইমোশন নাই সে কোনো কাজই করতে পারবে না সে তো মানুষ না সে তো হিউম্যান না রাইট তা এই কারণে চিঠি যে তার রাজনীকান্ত হোনকার ওর মানে ইনভেনশন মানে গ্র্যান্ড মাস্টার তা সে এখন বলছে যে আমি আমার চিঠির ভিতরে যে ইমোশন ক্রিয়েট করবো সে অনেক রিসার্চ করছে করে তার ভিতরে অনেক প্রোগ্রামিং করে তার ভিতরে কিছু কি ইমোশন ইনপুট করে দিছে এখন ইমোশন যখন তার ভিতরে ইনপুট তৈরি হয়ে গেছে তা সেটা নিয়ে কত ধ্বংস শুরু হলো মানব জাতির তোমার কি দেখছো এই মুভিটা দেখা তো কথা এটা এই মুভিটা কারা কারা দেখছো ভাই আমি দেখছি হ্যাঁ তাহলে তো বুঝতে পারছো আর্টিফিশিয়াল তো সো এটা বেশি ক্ষতি করবে না কিন্তু এখনই যে অবস্থা করছে মানুষের মানুষ তো ভয় পাই গেছে যে আমাদের জব চলে যাবে আমরা তো বেকার হয়ে যাব আমাদের কাজ তো সেই করে ফেলছে রাইট আর এটা জাস্ট এলিয়ান মার্কস এখন এলিয়ান মার্কস এর কথা এখন তোমার জাগার বা মার্ক জোগার বা শুনতেছে কেন শুনছে সে তার কথা শুনেই ফেসবুকে মেটা ভাষণ নামে একটা ফেসবুকই করলো এবং এই মেটা ভাষণ আরো বেশি ডেভেলপ ভাবে করা হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু কোনো কিছু আমাদের হাতে নাই আমাদের হাতের মুঠোয় নাই আমাদের চারপাশে কিন্তু টেকনোলজি ভরা সব জায়গায় তা তার কোন না কোনো ভাবে আমার টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল অতএব কোন না কোনোভাবে টেকনোলজি আমাদেরকে কন্ট্রোল করে রাখছে আমরা কিন্তু টেকনোলজি কন্ট্রোল করতে পারবো না লাস্টে যায় আর এখন তো অহরহ ঘটনা ঘটছে আর যতই টেকনোলজি আবিষ্কার হচ্ছে ততই কিন্তু ইথিক্যাল হ্যাকিং এবং হ্যাকার যারা আছে তারাও দিন দিন কি পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে তাই না এখন এই মুভিটা দেখ পাই এম থ্রি মেগান যেটা এই মুভিটা হয় কে যে সে একটা ইয়ে মানে একটা ডল আবিষ্কার করে সে মানুষের মধ্যে দেখতে হবে ওই ডলটা কিন্তু ওই ডলটা আবিষ্কার যখন করে ডলটার প্রথমে ওই নায়িকাটার কন্ট্রোলেই ছিল ঠিক আছে কিন্তু ওই ডলটা আস্তে আস্তে যখন শিখতে থাকে চ্যাট জিবিটির মতো সবকিছু তখন তার মধ্যে একটা অন্যরকম একটা কি ফিলিংস গ্রো করে ফেলে ফিলিংস গ্রো গ্রো করারও কিন্তু প্রোগ্রামিং আছে এবং সে নায়িকাটার সাথে যে কাজ করতো তার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সে আবার তার সফলতাটা সোজাতে পারে না এই কারণে তার ওই প্রোগ্রামিংটা সে সে ডাটা গুলা চুরি করছে প্রোগ্রামিং গুলা চুরি করে ওখান থেকে সব চেঞ্জ করে দিছে প্রোগ্রামিং ঠিক আছে এবং প্রথমে কিন্তু ভালোই ছিল ওইটা ওই আর্টিফিশিয়ালটা খুবই ভালো ছিল কিন্তু যখন ওই ডাটা গুলা চেঞ্জ করে দিল তখন কি করলো ওই ওই আর্টিফিশিয়ালটা মানুষকে মার্ডার করতে থাকলো তার যখনই স্বার্থে আঘাত আঘাত লাগা শুরু করলো তখনই সে কি মানে মানুষের চাইতে ভয় ভয় হয়ে গেল এবং এটা নিয়ে তো তোমার ইউটিউবে অনেক রিসার্চ হয়েছে এবং এরকম আর্টিফিশিয়াল এইসব আর্টিফিশিয়াল রোবট নিয়ে যত ধরনের কিছু আছে যেমন মনে করো তুমি একটা দাবা দাবা একটা গেম খেলবা এখন তুমি একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর সাথে খেলবা তাই না তা এখনো রোবট জাতীয় একটা এখন আর্টিফিশিয়াল ছিল এবং তার সাথে একটা ছোট বাচ্চা খেলতেছিল তা খেলতে খেলতে এখন ওই বাচ্চাটা জানে যে এখনকার চালটা ওই রোবটের না কিন্তু তারপর রোবটটা কিন্তু জোর করে চালটা দিচ্ছে এবং যখন জোর করে চালটা দিতে গেছে তখন বাচ্চাটা আঙ্গুল কিছুতেই রোবট ছাড়ছে না লাস্টে কি করতে হইলো ওই বাচ্চাটা আঙ্গুলই কাটি ফেলতে হয়েছে 
তাহলে এরকম ভয় ভয়টা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এবং সোফিয়া রোবটের যে ব্যাপারটা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে পৃথিবীতে মানে রাজস্ব করার জন্য শক্তি ক্ষমতা অর্জন করার জন্য কি করা উচিত এই প্রশ্নটা একজন সাংবাদিক করছিল তা সে বলছে যে সোফিয়া রোবটটা এটাই বলছে যে মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিতে হবে মানব জাতিকে মিসাইল লঞ্চ যতগুলা পারমাণবিক বোম আছে সব দিয়ে ধ্বংস করতে হবে তাহলে কতটা ভয় ভয় একটা কথাবার্তা নিশে বলছে এবং দিন যত যাবে এরকম হতেই থাকবে তা চার জিবিটি যেটা আমি দেখলাম এটা আসলে মানে এলিয়ান মার্কস যে উনি তো এখন নাভার স্পেসে খুব বিশাল তার ব্যবসা বা সেই পদক্ষেপটা নিছে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে গুগল আবার আর একটা চার জিবিটির মতো একটা পাওয়ারফুল টুলস আনছে মানে এরকম করে প্রতিযোগিতা দিয়ে দিতে আরো পাওয়ারফুল জিনিসটা তৈরি হয়ে যাবে এবং যেটা অনেক মানে খুবই ক্ষতিকর হবে ভালো কিছু হবে না কিন্তু আমরা আমাদের ভেতরে যে ফিলিংস ইমোশন আছে দেখা গেল যে আর্টিফিশিয়াল এর মধ্যে যদি এই ফিলিংস ইমোশন একবার চলে আসে তাহলে আর্টিফিশিয়াল তো সবকিছু কন্ট্রোল করে সবকিছু কন্ট্রোল করে মনে করো মিসাইল লঞ্চ করতে পারবে এবং সে বলবে সোফিয়া এটাই বলছে যে আমি আমার সমস্ত পাওয়ারের মাধ্যমে আমি যত আর্টিফিশিয়াল এর নেটওয়ার্ক আছে সবকিছু আমি নিজের হাতে কন্ট্রোল করে করে নিব এবং কন্ট্রোল করে আমি যখন ইচ্ছাই মানব জাতিকে ধ্বংস করতে পারবো সে পরমাণু বোমা মিসাইল অ্যাটম বোম সব লঞ্চ করে তাহলে এটা কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে না আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ভাই ঠিক আছে <laughs> 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 ঢুকে নোট করতে হবে নাজমুল হাসান ভাই এখানে কোম্পানি নামে কারণ সব সময় তো আমি ওখানে দিব না ওখানে আমি দিলাম কেন আপাতত দিছি আর এখানে আমরা আলাদা ভাবে পার্সোনালি কথা বলবো এখানে যা কথা এখানে কি মানে এখানে যে কোর্সটা হবে সেই গ্রুপ এখানে তো আমি সেই গ্রুপে মনে হয় অ্যাড নাই এখানে যে ক্লাসটা নিব বা অল ইন ওয়ান কোম্পানির সব সব স্টুডেন্ট এখানে থাকবে ঠিক আছে অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমি স্টুডেন্টরা সব এখানে থাকবে নলে তো মনে করেন সমস্যা না আমি যখন ক্লাসের টাইম দিব বা ডেট দিব ক্লাস নিব কি নিব না ইনফরমেশন গুলা দিব তখন তো পাবে না কেউ তাই না ও আচ্ছা আবার আবার মনে করেন যে এখানে যে গুগল ক্লাসরুমটা আছে এখানে যে বিজন আছে তা এখানে যদি ইনফরমেশনটা আমি দিই তাহলে এখানে ওরা ওরা পাচ্ছে কিন্তু এর বাইরে যারা আছে তারা তো পাচ্ছে না তা এই কারণে আমি কি করছি এখানে একটা মানে অল ইন কোম্পানির আমি এখানে একটা ইনফরমেশন যে এখানে আমি সমস্ত লিংক এখানে দিয়ে দিছি এখানে জাস্ট এজ এ লিংকটা কপি করলাম করে আমি দরকার হলে মেহেঞ্জার আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি ডিজিটাল মার্কেটিং এ ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ডিজিটাল মার্কেটিং এ দিয়ে দিলাম ইনফরমেশন গুলো এখানে জাস্ট কি করবেন আমি বলে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে জাস্ট করবেন কি এই এই যে দেখেন আমার এখানে আমার ইমেল আইডি আছে আমার WhatsApp নাম্বার আছে ঠিক আছে সেভ করে রাখবেন আর এখানে সব একটা লিংক দেয়া আছে যেমন এখানে লেখা আছে দেখেন আমি যখন ক্লাস নিব তখন এই গুগল মিট লিংক দিয়ে ক্লাস নিব তো সেই লিংকটা দেয়া আছে আমি এই লিংকটা দিয়ে ক্লাস নিব আবার 
এই গুগল শিটে আপনার ইনফরমেশন গুলো ফিল আপ করুন মানে এই গুগল শিট শিটের কথাটা বলছি তো ওটা লিংক আমি ওখানে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু হ্যাঁ আবার এখানে কি বলছে যে এইটা হলো অল ইন ওয়ান কোম্পানি এন্ড একাডেমির গুগল ক্লাসরুমে জয়েন লিংক মানে এটার এই গুগল ক্লাসরুমে জয়েন লিংক এটা মানে এখানে জয়েন করার জন্য শুধু এক ওই লিংকটার উপর ক্লিক দিলে জয়েন হয়ে যাবেন মানে এই যে যে কোডটা দেখছেন এই কোডটা লাগছে না গুগল ক্লাসরুমের কোডটা লাগছে না শুধু আপনার কি করতে হবে এখানে আসে এই জয়েন লিংক যেটা অল ইন ওয়ান কোম্পানি এন্ড একাডেমি গুগল ক্লাসরুমে জয়েন লিংক এখানে আসে জয়েন লিংক এটা ক্লিক করলে আপনারা জয়েন হয়ে যাবেন ডাইরেক্ট ঠিক আছে শুধু হয়তো বা আপনার ইমেল আইডি আর পাসওয়ার্ডটা সাথে পারে ওটা আপনি ফিল আপ করে এখানে চলে আসতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আর এই যে এটা হচ্ছে মেসেঞ্জার গ্রুপের লিংক এই যে এটা হলো অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমি মেসেঞ্জার গ্রুপের লিংক মানে যে এইটার এই যে এইটার ওইটা না জি জি এইটাতে আমি জয়েন দিচ্ছি এই অ্যাপ গ্রুপ একটু করে দিয়ে দেন কোনটা ভাই কোনটা দেখায় দাও মানে এই যে মেসেঞ্জার এইটা অল ইন কোম্পানি এখানে আমাকে अप्रूव করায় লাগবে না আপনি ডাইরেক্ট अप्रूव হয়ে যাবেন মানে এখানে কি মানে এখানে আমি কোনো কন্ট্রোল সেকশনে রাখি নাই যে আমি চেক করব বা রিভিউ করব তারপর অ্যাকসেপ্ট করব ঝামেলাই রাখি নাই আমি ঠিক আছে মানে এখানে এই যে ফাইন ভাগ কিছু আগে জয়েন হইছে দেখেন ভাগে কিন্তু আমি অ্যাকসেপ্টও করি নাই ঠিক আছে মানে মানে কোন সময় আমি বাইরে থাকব আর আমি সব সময় তো এখানে অনলাইনে থাকি না এইজন্য এই সিস্টেমটা করা মানে কেউ সালে এখানে জয়েন হতে পারবে কেউ সালে লিভ হতে পারবে কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে জি জি কিন্তু আমি চাই না যে কেউ লিভ হোক কারণ এটা হচ্ছে একটা ফ্রি মেম্বারশিপ আর এটা লাইফ টাইম লাইফ টাইম আপনারা থাকবেন কোম্পানির সাথে আপনারা যদি মনে করেন কোথাও জব করছেন করতে পারেন কিন্তু তারপর মাথার উপর এই কোম্পানিটা থাকবে আচ্ছা আমি যদি কোনো হেল্প চাই সেই ক্ষেত্রে তো আমি পাবো নাকি হ্যাঁ অবশ্যই ভাই আমরা এখানে সবাই আমাদের নলেজটা শেয়ার করব মনে করেন আমি যা যা জানি আপনাদেরকে শিখাই দেব আপনারা যা জানেন আমাকে শিখাবেন সবাই মিলে সবাইকে শিখাবো আবার আমরা একসাথে টিম হয়ে কাজ করব এতে কি হবে আমাদের টিম টনিং স্ট্রং হয়ে যাবে ভাই কারণ ক্লায়েন্ট যে টিমের কে কাজটা দিক কারণ তার নলেজটা সব টিমের মতো सेम থাকবে কারণ আমরা সবাই सेम জিনিসই জানি অতএব এখানে কাজ করতে কোনো প্রবলেম হবে না কারণ আমি যেগুলো জানি সেগুলো আপনাদেরকে শিখাই দিলে আপনারা তো সেগুলাই জানছেন ক্লায়েন্ট যদি এখন যদি আমি বলি যে আমি এই ক্লায়েন্টটা তুমি হ্যান্ডেল করো তাহলে তো আপনি তো কাজ জানেনই কারণ আমি যা জানি আপনি তাই জানেন অতএব ক্লায়েন্টে সেই সার্ভিসটা আপনি দিতেই পারছেন এখন একজন কম জানে একজন বেশি জানলে সমস্যা নাই এখন মনে করেন আমি গ্রাফিক ডিজাইন জানি আপনি জানেন ওয়েবসাইট ডিজাইনের কাজ তাহলে ওয়েবসাইট ডিজাইনের প্রজেক্ট যখন আমি পাবো আপনাকে দিব আপনি এটা করলেন সময় মিলে কোনো সমস্যা নাই এখানে আমরা ওকে ভাই ঠিক আছে এখানে আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরি কাজ করব এখানে আপনাদের ওই টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না যে টাকা মনে দিতে হবে বা ফি ওগুলো কোনো কিছু দিতে হবে না আপনাদের শুধু দিতে হবে এখানে শ্রমটা শিখতে হবে ঠিকমতো ক্লাসটা করবেন আমি চাই যে অ্যাটেন্ডেন্স যখন যেদিন ক্লাস হবে অ্যাটেন্ডেন্সটা যাতে সবার থাকে এখানে সেটা দিতে হবে আপনাদের কাজের কতটুক সময় দিতে হচ্ছেন প্রতিদিন আসলে এখানে নিয়ম কি জানেন 12 ঘন্টা করে সময় দেওয়ার নিয়ম কিন্তু সবাই কিন্তু পারে না যখন মনে করেন আপনারা ফ্রি হয়ে যাবেন কাজ থাকবে না বা পড়াশোনা থাকবে না ফ্রি হয়ে যাবেন তখন একটু সময় আস্তে আস্তে বাড়াই দিবেন যে আমি এখন আগে 5 ঘন্টা দিতাম এখন আমি 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা করে দেব টাইম তাহলে দেখবেন আপনার স্কিলটা আরো স্ট্রং হবে কারণ এখানে কি প্র্যাকটিসটা না থাকলে ভাই যত কাজই শিখেন যত কোর্সই করেন কিছুই পারবেন না মানে মনে করেন আচ্ছা ভাই মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এইটা কি আমাদের মানে উইকলি দুইটা ক্লাস হবে আপনি কি দুই প্রতিদিন ক্লাস নেবেন নাকি সপ্তাহে কয়টা ক্লাস নিতে পারবেন আমি হচ্ছে ভাই বৃহস্পতিবারে সাপোর্ট দিব বৃহস্পতিবারে মনে করেন আমি যে কাজগুলো দেব বা হোমওয়ার্ক গুলো দেব হ্যাঁ ওগুলা কার কি প্রবলেম হচ্ছে বা বা মনে করেন যে আমি ক্লায়েন্টে একটা ক্লায়েন্টে ধরাই দিলাম বা বললাম যে ক্লায়েন্ট আমি পাইছি তুমি এর কাজটা করে দাও তা সে কি কাজে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছে কিনা বা আরেকজনকে বললাম যে তুমি ঠিকমতো ক্লায়েন্টের কাছে প্রপোজাল লেটার পাঠাও এখন কোনো কারণে যদি ক্লায়েন্ট আমাকে নক দেয় যে আমার এই সার্ভিসটা দরকার কাজটা কি হবে নেওয়া যায় তখন সবাই মিলে যদি ক্লায়েন্ট বলে যে আমি মিটিং করব তোমার টিমদের সাথে তখন মনে করেন আমার এই অল ইন ওয়ান কোম্পানি এটা আপনি এই লিংকটা আমি এই লিংকটা তো আছে এই লিংকটা কোম্পানি ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিবেন যে বলবেন যে দেখো আমরা হচ্ছে এখানে এতজন টিম আছি আমরা এই সবাই মিলে আমরা এখানে কাজ করি টিম ওয়াইজ ঠিক আছে আমরা অল ইন ওয়ান কোম্পানির ইয়ে মেম্বার আমরা সবাই মিলে এখানে কাজ করি তা ক্লায়েন্ট যদি বলে যে ঠিক আছে আমি তাহলে জুম আইডি যে মিটিং আছে জুম লিংক যেটাতে ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা ক্লাস করি জু
করে না মানে তারা জানেই না তাদেরকে শিখাই দিলে তারা করে আর পেমেন্টের বাইরের কান্ট্রি থেকে কিভাবে আমরা ওই তোমার ওই টাকাটা পে মানে ই করবো ওইটাও ট্রেনিং দিব আমি সিস্টেমটা আমি এখন মতো অ্যাপ্লাই করি না কিন্তু ওইটাই সবাই ইউজ করতেছে ওই সিস্টেমটা আচ্ছা ভাই একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা আপনি যখন একটু সাপোর্ট দিবেন বা আপনি টাইমটা একটু নয়টার পরে করলে একটু আমার জন্য ভালো হয় আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমি তো এখন যে টাইম এ শুরু হইছে আর কি আমি মনে করি বৃহস্পতি শুক্র শনি তিন দিন থাকবে শুক্র আর শনিবারে তোমাদের মেইন ক্লাসটা নেব আর বৃহস্পতিবার ওইটা সাপোর্টটা দিব সাপোর্ট বলতে কোনো যার কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা আমি একটু আলাপ করলাম কে হোমওয়ার্কটা কি রকম করলো ঠিক আছে বা কোন সমস্যা আছে কিনা কাজ বুঝতে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করলাম মনে করো যে এখন যে ক্লাসটা নিব আমি তা এটা মনে করো ভিডিওটা করলাম হ্যাঁ ভিডিওটা ক্লাস রেকর্ডটা করে আমি মনে করো আমার যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে এখানে আমি আপলোড করব এখানে ঠিক আছে তোমরা জাস্ট করবে কি আমি আসলেই পাবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ইউটিউব চ্যানেলটা তোমরা জাস্ট সাবস্ক্রাইব করবা আর হচ্ছে নোটিফিকেশন বেল আইকনটা অন করে রাখলে এখানে নোটিফিকেশন এই যে এখানে নোটিফিকেশন ক্লিক করবা তখন যখন যখন যে ভিডিওটা আমি আপলোড করব সাথে সাথে পেয়ে যাবা মানে যেদিন ক্লাস নিব ওই দিনে আপলোড করে দিব ওই দিনে আপলোড করে দিলে পেয়ে যাবা আচ্ছা ভাই আমি ঠিক আছে আমি সব জায়গায় আপনার সব জায়গায় অ্যাড করে নিব এখানে আমরা অ্যাড হয়ে নিব আমি আপনার এখানে সাথে আসলে কি ভাই আমরা কিন্তু কেউ অত কিছু জানি না এখানে এখানে আসলে কি নলেজটা স্কিলটা পাওয়ারফুল হয় কি করে এটা শেয়ারের মাধ্যমে হয় আমরা আন্তরিকতা ভালোবাসা এটা কিন্তু সবার মধ্যে থাকে না এটা মনে করো যে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স করি কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্সটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবাই কিন্তু যার যার মতো চলে যাবে এটা কি হলো এটা স্ট্রংনেস হলো না ভাই এই জন্য আমি যারা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সগুলো করে তাদের কি নিয়ে আমি একটা গ্রুপ করছি অলরেডি ওটা হচ্ছে তোমার WhatsApp এ করছি বুঝছো WhatsApp এ করছি একটা আমি বলছি যে আমার টিম ভাবে কাজ করব তো WhatsApp এ ওদেরকেও নিয়ে নিব গ্রুপে বুঝতে পারছো মানে ওদেরকেও এখানে ঢোকাবো তা তুমি যদি পারো ওদেরকে বলে দিও যে ভাইয়া এরকম একটা অনলাইন কোম্পানি করছে ওখানে আমরা সবাই মিলে কাজ করব মানে যে 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 ক্যাটাগরি কাজে জানুক না কেন সমস্যা নেই আমার কারণ আমার সব ক্যাটাগরি কাজে এখানে লাগবে কারণ এটা অনলাইন অন কোম্পানি ক্লায়েন্টের সব কাজে দরকার শুধু মানে ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট কেউ প্রোগ্রামিং এ ভালো হতে পারে মানে মনে করো কি এখানে সব কাজে তোমার শিখবা শিখার পরে তোমার মনে করো একটা সেক্টর ভালো লাগে টি-শার্ট ডিজাইন করতে তুমি ওখানে ঢুকে গেলা হ্যাঁ তোমাকে টি-শার্ট ডিজাইন रिलेटेडই কাজ দেওয়া হবে বা টি-শার্ট रिलेटेडই ক্লায়েন্ট তুমি ধরবা তোমার কাজ হচ্ছে শুধু ওইটা জি ভাই বুঝতে পারছি মনে করো আমি লোগো ডিজাইন করতে আমার ভালো লাগে আমি লোগো ডিজাইন করলাম বা আমার সাথে যে কোয়া জানা লোগো ডিজাইন করতে ভালো লাগে তাদেরকে একটা গ্রুপ করলাম মানে তারপর হয়ে যাবে গ্রুপ গ্রুপ ওয়াইজ কাজ হবে গ্রুপ ওয়াইজে থাকবো মানে গ্রুপ গ্রুপ করে ভাগ করে দেব একটা ক্যাটাগরির উপর হ্যাঁ মনে করো লোগো ডিজাইন ক্যাটাগরির উপর গ্রুপ থাকবে ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরির উপর গ্রুপ থাকবে এতে কি হেল্প হবে ক্লায়েন্ট একটা কাজ দিল এখন ক্লায়েন্টের কোন ক্যাটাগরির কাজ লাগছে সেটা সেই গ্রুপে আমি দিয়ে দেব যে তোমাদেরকে আমি এখানে মনে করো তোমরা মনে করো এখানে একটা গ্রুপে আসছে তখন আলাদা আলাদা গ্রুপ আমি না এখানে আবার তৈরি করে দেব সেই WhatsApp একটা গ্রুপ খুলবো আর মেসেঞ্জার একটা গ্রুপ খুলে দেব দুইটা গ্রুপ খুলবো একটা WhatsApp একটা মেসেঞ্জার তখন মনে করো তুমি মনে করো ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ তুমি ভালো পারো তা তুমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্যাটাগরিতে আসো তখন ওই গ্রুপের মধ্যে আমি ক্লায়েন্টের ইনফরমেশন এবং ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে ওগুলো দিয়ে দেব সব তোমরা কাজগুলো শুরু করবা এরকম করে আমরা করব হ্যাঁ আমরা সবাই মিলে একসাথে কোনটা করলে ভালো হয় আমরা মিটিং করে করব তা তোমরা যদি চাও তাহলে আমি এখন ক্লাসটা ক্লাসটা কি শুরু করতে পারি আজকে আমি একটা প্রিপেয়ার প্রিপারেশন নিছিলাম যে তোমাদের কিছু একটা শেখাতে পারি যে শেখাতে পারি কিনা হ্যাঁ ভাই শুরু করেন তা তোমরা যদি চাও তাহলে আমি শুরু করতে পারি হ্যাঁ ভাই শুরু করেন জি ভাই শুরু করেন প্রিপেয়ার দেখা যায় কয় মিনিট আছে শুরু করবেন এই শান্তি আচ্ছা আমার যদি কোথাও ভুল হয় বা কিছু হয় আমাকে একটু মার্ক শিখাই দিও বা একটু বলে দিও সমস্যা নেই ভাইয়া লিংকের হয়তো 8 মিনিট আছে ওই লিংকটা কেটে আবার যদি নতুন লিংকে ঢুকি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ এই লিংকটারও আর আমার কো একটা ইয়া দিছে আর আপনি কোনটা ভাই কোনটা কোনটা বলো মানে যেটা এই লিংকে আচ্ছা কোন লিংকটা কোন লিংকটা আমি একটু ক্লাস লিংক মিট লিংক ওই যে মিটিং এন্ড আছে ওইটার 8 মিনিট আর আছে কেটে যাবে শেষ হয়ে যাবে ও কিছু না আগে তো দিছি আচ্ছা আমি লিংকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি কোথায় পাঠাবো বলো তো
আচ্ছা আমি তাহলে পাঠাই দি ফাইন ভাইকে আগে পাঠাই দি ফাইন ভাই হচ্ছে ভাই ওলাক পাঠাই দাও এই যে এই লিংকে জয়েন করবে এই যে এটা পাঠাই দিলাম আর একটা ভাই আছে কিনা নাজমুল ভাই নাজমুল ভাই কি আছো অল ইন অল ইন কোম্পানি জয়েন করছো না 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 আমি করতেছি আপনি একটু দিয়ে রাখেন লিংকটা দিয়ে রাখেন আমি এটা হচ্ছে তাহলে কি অল ইন কোম্পানি তো দিয়ে রাখবো আমি করে ফেলেছি আচ্ছা আমি অল ইন কোম্পানি তো দিয়ে রাখছি আর হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং তো দিয়ে রাখছি समस्या আমার কোম্পানিটা হচ্ছে যাদের শিখার ইচ্ছা আছে এবং যাদের একসাথে ফ্যামিলি মতো থাকার ইচ্ছা আছে তারাই থাকুক আমার ওই সব মানে ঝামেলা করবে সব কার দরকার নাই আচ্ছা আদনান চৌধুরী কে এখানে আদনান ভাই আমি ও আচ্ছা তুমি আচ্ছা কেটে গেলে জয়েন করো সমস্যা নাই আমি তো জয়েন হইছি অলি না আচ্ছা জয়েন হইছো না দেখি একটু আচ্ছা জয়েন হওয়ার পরে গুগল শিটে যাবা হ্যাঁ তোমাদের প্রেজেন্টটাও নিয়ে নিতে মানে যারা যেটা নিব ক্লাস শেষ হওয়ার পরে তোমরা কিন্তু না বলে কেউ যায় না আমি তোমাদের প্রেজেন্টটা নিয়ে নিয়ে নিব এবং ওদেরকেও দেখাবো যে দেখো তোমাদের সাইটে এদের আগ্রহ বেশি তোমরা তো অল ইন কোম্পানির সদস্য হয়েও তোমাদের কোনো আগ্রহ দেখলাম না আর যাদের শিকার ইচ্ছা থাকে তারা টাইম দিয়ে টাইমের দিকে তাকায় না এবং তারা তাদের মেন্টরকে সবসময় উৎসাহ দেয় এবং বলে যে আপনি আগাতে থাকেন আমরা আছি আপনার সাথে তবে আমার খুব ভালো লাগছে তোমাদের সাথে কথা বললাম এই জন্য আমার এখন মনে হচ্ছে যে কিছু একটা শিখাই আমরা ভাই এখন তো দেখা যায় যে বের হয়ে আবার ঢুকলাম 5 মিনিট আছে হয়তো এই লিংকেরই নতুন লিংক দিতে হবে আচ্ছা তোমরা কি তোমাদের কি জুম মিট লিংক আছে জুম জুম আইডি আছে মানে জুম দিয়ে ক্লাস করতে পারবা তাহলে আমি ওখানেই করাতাম জুম দিয়ে এ মিট লিংক এই ভালো জুমে আবার না ই আর কি জানা হবে আচ্ছা তাহলে আমি কেটে আমি আবার রিলোড করি হ্যাঁ জি আপনি এটা কেটে দেন নতুন একটা মানে ক্লাস তৈরি করেন ওটা লিংক দিয়ে দেন আমি আমরা সবাই ওটাতে জয়েন করতেছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে जी भाई क्लासेस जॉइन कर सी अच्छा एकों की ठीक है से देखो तो टाइम एकों ठीक है से जी जी एकों ठीक है से अच्छा कोई मिनट टाइम दिस से देखो तो एकों टाइम एकों ना देना ही टाइम तो उस मिनट पर आगे दी बोल एक घंटा हो तो करा जाए एक घंटा एक लिंक के करा संभव अच्छा अच्छा समस्या नहीं वो रखेट या बार करा जाए 
আচ্ছা তাহলে নাজমুল হাসান আচ্ছা তোমাদের নামটা একটু বলবো আমি লিখে নিব হ্যাঁ মানে করো আমি তো অলরেডি গ্রুপের লিঙ্ক গুলা দিয়ে দিচ্ছি আর অল ইন ইনফরমেশনটাও দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা জাস্ট শুধু ওই ইনফরমেশনটা যেটা দিচ্ছি মানে এইটা ঠিক আছে এখানে পড়লে সব পেয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখানে যে আমার যে ইনফরমেশন আছে বুঝেছি ভাই ইমেল আইডি আছে তারপর তোমার আপনি আপনি যে শীটটা দিছিলেন ওখানে কি রেগুলার কি আমার এই ফর্ম পূরণ করতে হবে নাকি আজকে করলে হয় না আজকে করলে হয় না রেগুলার করতে হবে না ভাই মানে মনে করো আমি তো বুঝাই দিই হ্যাঁ একটু বুঝাই দিলে বুঝবা তোমার মনে করো এখানে তোমার ইয়ার ফুল নেম দিবা ঠিক আছে তোমার ইমেল আইডি দিবা আমি অবশ্য ফোন করে ফেলছি গ্রহণ করার পরেই বলতেছে কে আবার রেগুলার ফোন করা লাগবে কিনা আচ্ছা ইমেল আইডি ইমেল আইডি মনে করো দিলা মনে করো তোমার পার্সোনাল নাম্বার যদি থাকে দিলা নলে দেয়া দরকার নেই বিকাশ নাম্বার যদি থাকে দিলা নলে দেয়া দরকার নাই WhatsApp বিকাশ নাম্বারটা কেন নিচ্ছি মনে করো যে ওয়ালিন কোম্পানিতে আমরা কিছুটা प्रॉफिट ইনকাম করছি সেই টাকাটা তোমার বিকাশ নাম্বারে আমি আমি পাঠাতে চাচ্ছি তা এই কারণে দিই সেখানে মনে করো টাকাটা আমি তোমাকে পাঠাবো না সে টাকাটা বিকাশ নাম্বারটা নগদ নাম্বারটাও নিচ্ছে এখন নগদ নাম্বারটা কেউ কেটে দিচ্ছে কিনা যায় না আচ্ছা নগদ নাম্বার যদি থাকে দিলা নলে দরকার নাই ইমো নাম্বার যদি কারো থাকে দিলা নলে দরকার নাই টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কেউ থাকলে দিলা দিবা নলে দরকার নাই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি কারো থাকে দিলে দিবা মানে যদি থাকে তাহলে দিবা নলে দরকার নাই কিন্তু এগুলো অবশ্যই ফুল ফিলআপ করবা সেগুলো হচ্ছে এই যে হোয়েন ফ্রি ইন ডে মানে দিনে কখন কখন তুমি ফ্রি থাকো কয়টার দিকে হোয়েন ফ্রি ইন ডে তুমি কি 10 কেউ যদি দেখো অনেকে দিছে দেখো কেউ 6টা কেউ 10টা এরকম মানে ডে তে দিনে কখন ফ্রি থাকো তারপরে হোয়েন ফ্রি ইন নাইট মানে নাইটে রাতের বেলায় কয়টা থেকে তোমার ফ্রি থাকে কয়টা থেকে তোমার ফ্রি থাকো আমি ভাবছি এটা মানে মানে যে দিনে কয় সে কতক্ষণ সময় ফ্রি থাকে এটা আমি বুঝতে পারিনি এজন্য আমি আন্দাজে একটু দিয়ে দিছি এজন্য আমি যেহেতু ক্লাস শুরু করলাম সেহেতু আমার আমার দায়িত্ব প্রথম থেকে সবকিছু বুঝাই শুরু করা আচ্ছা ভাই ক্লাস করা কোন কোন দিন হবে কয়টা দিকে এটা কি বলছিলেন শুক্র শনি নাকি জানি বললেন সামথিং আমি হচ্ছে শুক্র নিয়মটা হচ্ছে কি বৃহস্পতিবারে লাইভ মানে বৃহস্পতিবারে সাপোর্ট দিব থার্সডেতে 9টা থেকে শুরু করব 9টা থেকে সারা মানে যতক্ষণ লাগে ক্লাস মানে একটা একটা পন্ত নিলাম ঠিক আছে 9টা থেকে একটা পন্ত সাপোর্ট দিলাম ঠিক আছে তারপর মানে বৃহস্পতি আর শনি হ্যাঁ ভাই বৃহস্পতিবার মানে বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই তিন দিন না তিন দিন না আসলে শুধু বৃহস্পতিবার শুক্র আর শনি এই তিন দিন আলোচনাটাইলো <laughs> যতদিন <laughs> ডিজিটাল <laughs> মানে যতদিন ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্লাসগুলো থাকবে যতদিন আরো ধরে নে আরো ফিলাবইতে তো যে কয়দিন লাগবে আর কি 
মানে মনে করো এই শনি আর সোমবারে তো আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসটা হয় আমাদের ডিজিটাল ক্লাস না হ্যাঁ শনি আর সোমবারে তো ক্লাসটা হয় 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত নাই তাই না 9টা পর্যন্ত এই সময় 8টা তো দিলে হবে না তো তা আমি নিব হচ্ছে 9টা থেকে শুরু করব 9টার পরে শুরু করলাম 9টা 11 বা 9টা 30 এরও তো 9টার পরে লিংক দিয়ে দিলেন হ্যাঁ 9টার পরে লিংক দিয়ে জাস্ট আমরা নিজেদের মত করে একটু আলোচনা করলাম বা একটু শিখলাম কাজ শিখলাম এরকম ঠিক আছে शुक्रवार बृहस्पतिवार मन आठटा शुरू हो मैं तीन दिन शिड्यूल तीन दिन क्योंकि जो तुम এপ্রিল মাস থেকে ফ্রি হয়ে যাব তো এপ্রিল মাস এপ্রিল মাস মানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্লাসটা যখন তোমাদের শেষ হয়ে যাবে আমাদের তখন টাইম শিডিউলটা একটু চেঞ্জ করব আমরা এপ্রিল এর আগে শেষ হয়ে যাবে সম্ভবত রোজার আস্তেই শেষ হয়ে যেতে পারে রোজার মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে তোমাদের সাথে মিটিং করে টাইম শিডিউলটা একটু চেঞ্জ করব বা সপ্তাহে কয়েকদিন ক্লাস করলে তোমাদের ভালো হবে বা কয়েকদিন সাপোর্ট রাখব এরকম একটা হিসাব করে মানে সেট করব একটু আপডেট হ্যাঁ হ্যাঁ যে বিজি स्टूडेंटूडेंट बुजोर्सिटी शेष তখন আমরা টাইমটা একটু কমাই দেব মনে করো 2 ঘন্টার বেশি আর ক্লাস নিব না মানে 2 ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দেব সব 2 ঘন্টার মধ্যে মানে করো 8টা থেকে শুরু করে 8টা থেকে 9টা 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত শেষ করে দেব যেহেতু প্রতিদিন ক্লাস নিব তো তখন এজন্য সপ্তাহে আমাদের প্রতিদিনই কাজ থাকবে প্রতিদিনই আমরা কাজ করব এবং আমরা তখন ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সার হয়ে যাব ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সার এর কাজ করব এবং যারা যারা জব করবে মনে করো কথার কথা তুমি সময় বাসছ না তুমি অসুস্থ सुविधा অলিয়ান কোম্পানিতে বুঝতে পারছো ভাই আগে কোনটা শুরু করতে চাচ্ছেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর নাকি গ্রাফিক্স ডিজাইন দিয়ে শুরু করবেন আমি আমি এখন গ্রাফিক ডিজাইনটা নিয়ে এখন আজকের মতো শুরু করি ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে ঠিক আছে গ্রাফিক ডিজাইনটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করব আর এই যে আমার ইউটিউব চ্যানেলের নামটা হচ্ছে তোমার নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ান তোমরা আমি আবার বিভিন্ন আইটি সেক্টর রিসার্চ করছি বুঝতে পারছো ওখানে তো কোর্স ফি দ্বিগুণ মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে এক নাম্বার যে কোর্স আইটি সেক্টর তোমার ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ওটারই মনে করো কোর্স ফি তো দ্বিগুণ মানে প্রতিটা কোর্সে দেখলাম 40000 50000 আবার মনে করো শুধু অনলাইনে যেটা অনলাইনে আবার ওরা দিয়েছে 20000 টাকার মধ্যে মানে এত কোর্স ফি হলে পারে আমাদের যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি বা যারা মনে করো যাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে ফ্যামিলি প্রবলেম আছে তারা শিখবে কি করে তাতে যদি এই টাকাটা চিন্তা করতে হয় বা ওরা যদি এই রকম একটা সিস্টেম করত যে তোমাদের কোনো কোর্স ফি রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে না তোমরা আগে ফার্স্ট লার্ন দেন আর্ন করো যখন তোমরা ফার্স্ট লার্ন করছো দেন আর্ন করছো তোমরাই কোম্পানিকে কি দিতে পাচ্ছো তাই না এরকম করলে পারে কি হয় সবার শিকার আগ্রহটা থাকে বেশি সবার টাকার চিন্তাটা ব্রেনে থাকে না পেশাত থাকে না এবং 
তার কি হয় তার শিকার ইচ্ছাটা আরো বেশি থাকে এবং সে ভাবে যে এই সুযোগটা পাইছি এরকম তো সুযোগ সব জায়গায় পাবো না এটা হিসাবে সে ফোকাসটা বেশি দেয় এবং শিখতে থাকে এবং মনে করে যাদের টাকা পয়সা আছে তাদের তো অত আগ্রহ থাকবে না যাদের মনে করো ইচ্ছা আছে কিন্তু টাকা পয়সা নাই তাদের অনেক আগ্রহ তারাই মনে করো এইসব এইসব সুযোগের মধ্যে ঢুকে যায় এবং তারাই দেখা গেল যে অনেক বড় ফিলান্সার হয়ে যায় একদিন ঠিক আছে ওর অনেক বড় বড় যারা ফিলান্সার তোমরা কি ফিলান্সার নাসিম ভাইয়ের কথা শুনিস তোমাদের কয়েকটা ফিলান্সার ভাইদের সাথে পরিচয় করাই দিই আমার কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তুমি কি এই ভাগে চিনো দেখো তো আচ্ছা এই ভাইটার জীবন কাহিনী কিন্তু আমি দেখছি রিসার্চ করছি এবং সে কিন্তু এখন তো দুই কত সাল দুই সাল আমরা এত এত টেকনোলজির মধ্যে এত সুযোগ সুবিধা পাইছি এই ভাই কিন্তু তা পায়নি এই ভাই কিন্তু একটা এক সময় বস্তিতে থাকতো বস্তিতে সে বড় হয়েছে এবং তার কিন্তু প্রচন্ড শিখার ইচ্ছা ছিল মানে তার সে একটা মানে পোকা ছিল শিকার পোকা ছিল মাথার ভিতরে মানে তার বাবা কিন্তু একটা চাকরি করতো মা হাউস ওয়াইফ ছিল ওর একটা বস্তিতে থাকতো মানে টিন চাল চাল ঘরে এরকম মানে চাল উপরে টিন টিন দেওয়া টিন শেড এরকম একটা বাড়িতে থাকতো কিন্তু দেখো আজকে এই ভাইটা বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ফিলান্সার হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় সিও এবং কোম্পানির ওনার এবং তার আজকে নিজস্ব কোম্পানি হয়েছে তারপর তোমার তার তিনটা আইটি ইনস্টিটিউট আছে এবং সে কয়েকদিন আগে একটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করছে একটা অ্যাপও রিলিজ করছে এবং সে অ্যাপের সাথেও পরিচয় করাই দেবো তোমাদের এখনো অলরেডি কাজ চলতেছে অ্যাপটা ভাইয়ার এখানে তা এই ভাইয়াটার ভিডিও গুলো ফলো করতে পারো এখান থেকে অনেক দেখতে পারবা মানে যখন মনে করবা যে আমি যা শিখাবো তো সেটা শিখলা পাশাপাশি তোমার একটা রিসার্চ করলা শিখলা তা এইরকম কয়েকটা বড় বড় ফিলান্সার ভাইয়াদের দিয়ে দেব তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবা এবং অনেক কিছু হেল্প পাবা তা এ ভাইটা এখন মনে করো এ ভাইটার সবকিছু দেওয়া আছে এ ভাইটার ভিড়ের মধ্যে গেলে তুমি এ ভাইটার জীবন কাহিনী সবই পাবা ভাই সব কিছু নিজের জীবন কাহিনী শেয়ার করছে এখন অনেকে আছে কি জানো সমাজে কিছু মানুষ আছে মানে দুই ধরনের মানুষ আছে এক ধরনের মানুষ আছে যারা হারুডুর মতো টাইম টেনে নিচের দিকে নামাতে নামানো ট্রাই করে তা এ ভাইয়ের নামে অনেকে মানে স্ক্যামার শুরু করছে অনেক ধরনের কথাবার্তা নেগেটিভ কথাবার্তা খারাপ খারাপ কথাবার্তা বলছে কারণ এই ভাইয়াটা আসলে অনেক ভালো এবং এই ভাইয়াটা আমাদের জন্য যারা মানে অসহায় হেবলেস ফিলান্সার আছে তাদের জন্য অনেক কিছু করছে এবং অনেক এমন কি এই ভাইয়াটা একটা বইও আছে সে কিন্তু বইও লেখে তারপরে আমার আর একটা সবচেয়ে মানে ফিলান্সার জগতের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে টিচার ছিল এবং ফিলান্সার জগতের মধ্যে প্রথম যে টিচার ছিল এবং তার যে আইটি সেক্টর বা কোম্পানি আজও এখন পর্যন্ত টিকে আছে বলতে পারো গ্র্যান্ড মাস্টার যার হাত ধরে আজকে যত ফিলান্সার আছে বাংলাদেশে লাখ লাখ কোটি কোটি সব তারই হাত ধরে এখন বলতে পারো যে এখন একজনের নাম শুনলাম যে ফিলান্সার হামিদ ভাইয়া তারও কিন্তু এখন নিজস্ব কোর্স আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট আছে এবং সেও সেও কিন্তু তারই শিষ্য তাকে নিয়েও এরকম অনেক নেটিভ কথাবার্তা মানুষ বলে কিন্তু তারা কিন্তু আগায় যাচ্ছে তারাই কিন্তু নাম করে যাচ্ছে তাদের স্টুডেন্টরা তার নাম হচ্ছে জামাল উদ্দিন স্যার সিনো স্যার কে বলতে পারো বলতে পারো যে এই স্যারের ক্লাস যদি ফলো করো আমার মনে হয় না যে অন্য কোন আইটি সেক্টরে তোমাদের কিছু শিখা লাগবে মানে আমি তো সময় পাই না বুঝছো আমি যে কয়টা স্যারের ক্লাস দেখছিলাম মানে একবার দেখছি একবারে সব শিখা হয়ে গেছে আমার মানে আমার দুই তিনবার করে ওই শিখা লাগে নাই বুঝতে পারছো মানে আমি রিসার্চ করে দেখলাম স্যার এত সুন্দর করে বুঝাই এত সুন্দর করে শিখায় মানে অন্য কোনো স্যারও এভাবে শিখাতে পারবে না এত ধোজ করে শিখায় সে এবং সে অনেক লাইফ চ্যালেঞ্জও দিছে মানে তাদের যে হেটাররা আছে অনেক হেটাররা থাকে এরকম কারো সফলতা দেখতে পায় না অনেক নেগেটিভ হেটাররা থাকে আমার সাথে এরকম একবার হয়েছিল কি আমি একটা কন্টেস্ট করছিলাম তা ওই কন্টেস্টে কিন্তু আমার ওই লোকোটা উইন হবে কিন্তু একটা বড় ফিলান্সার আপু ছিল ওই আপুটা একটু জিলাস ফিল করে এবং আমার নামে রিপোর্ট করে ফিলান্সার যে আমি নাকি ওই ডিজাইনটা কপি করছি এবং কপি করে ডিজাইনটা করছি ঠিক আছে কিন্তু ওই ডিজাইনটা কিন্তু উইন হয়ে যাওয়ার কথা এবং ক্লায়েন্টও আমাকে পরে আবার ওয়ার্নিং দেয় যে এরকম অবস্থা তোমার কিন্তু অ্যাকাউন্টটা আমরা ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিব নেক্সট টাইম আর এরকম করবা না আমি ওটা অনেক হতাশা পড়ছিলাম অনেক হতাশা হয়ে গেছিলাম কারণ তখন আমি কিন্তু দুই সালে দুই হাজার বিশ সালের দিকে তখন আমি ঢুকছি মানে এক মাসের মধ্যে শুধু একটু নাড়াচাড়া 
করছি কাজ করেছি তা ছয় মাস কাজ শিখেছি আর বাকি ছয় মাসের মধ্যে আমি দুই মাস কাজ করছিলাম তা কাজ করে মনে করো ওই রকম দেখলাম ওখানে দুর্নীতি কিন্তু আছে শুধু তো ওই একটা মার্কেট প্লেস তা না সমস্ত মার্কেট প্লেস এরকম এখন হয় কি যারা যত বড় বড় কোর্স আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট আছে তারা করে কি সবাইকে কোর্স শেষ হওয়ার পরে ওই আপওয়ার্ক ফাইবার হাতে ধরাই দেয় ঠিক আছে কিন্তু আপওয়ার্ক ফাইবার বাদেও যে আউটসাইড অব দি মার্কেট প্লেস এর যে ক্লায়েন্ট গুলা আছে সেখানেও যে কাজ পাওয়া যায় এবং সেখানকার ক্লায়েন্ট গুলাকে এবং বেশি স্যালারিতে যে কাজ পাওয়া পাওয়া যায় সেটা সেটা কিন্তু কেউ জানে না ঠিক আছে বরং মার্কেট প্লেসে যেসব ক্লায়েন্টরা কাজ করার জন্য আসে তারা কিন্তু এই জিনিসটা ভাইবি আসে যে আমি সব তাতে কম স্যালারিতে কাজ করাবো ঠিক আছে মনে করো যে তোমার এই কিন্তু বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে কন্টেস্ট ওয়াইজ যেসব আমরা এইগুলো দেখছি কন্টেস্ট রিলেটেড যেসব কাজগুলো লোগো ডিজাইন শুধু লোগো ডিজাইনের কথাই বলি এই তিন দিন আগে একটা লোগো ডিজাইনের মানে মূল্য ছিল তোমার আউটসাইড অব দি কান্ট্রি মানে কান্ট্রি ছিল তোমার ইউএস এর তো ওইটার ছিল তিন হাজার ডলার মানে বাংলাদেশি টাকা এটা তিন লাখ টাকা একটা লোগোর প্রাইস ছিল এটা চিন্তা করছো এবং ওইটা কাজ ছিল কি একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট জন্য একটা নাম তৈরি করে দিতে হবে এবং ওইটা একটা লোগো বানাতে হবে ঠিক আছে এবং ওখানে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছে প্রায় আট হাজার আট হাজারটা বড় বড় ফিলান্সার ঠিক আছে এখন তার মধ্যে যে জিতছে উইন করছে কে জানো পাবনার একটা ছেলে উইন করছে কারণ আমি আবার ওর প্রোফাইলটা চেক করলাম তা ওখানে দেখলাম যে তার তো বিশাল ব্যবসা ব্যবসা সে তো মানে তার তো অনেক টিম আছে বিশাল বড় টিম বুঝতে পারছো সে তো অনেকগুলো প্রজেক্ট কমপ্লিট করে ফেলছে এবং তিন হাজারটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করছে তাহলে তার এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি তা ওইটা দিয়ে আমিও একদিন ডিসিশন নিলাম যে আমিও একদিন এরকম একটা টিম বানাবো এবং যারা হতাশা ফিলান্সার আছে বা যারা কাজ শিখতে চায় কাজ শিখার সুযোগ পাচ্ছে না আমি তাদেরকে নিয়েই এরকম একটা টিম বানাবো ঠিক আছে আমার আমরাও একদিন ওই রকম ওই পর্যায়ে যাতে পারবো মনে করো আমরা তখন কন্টেস্ট টা করবো আমরা তো এক লাখ কন্টেস্ট আমি তো এক লাখ করবো না ওই কন্টেস্ট এর মধ্যে আমার সব স্টুডেন্টরাও থাকবে মনে করো যে আমার টিম তোমরা যে যে কয়জন আছো সবাই মিলে যখন আমাকে হেল্প করতেছ তখন সবাই মিলে কিন্তু আমরা ওই কন্টেস্ট জন্য পরিশ্রম করছি তা যে ওখানকার যে কন্টেস্ট যত যত যে মানে ইনকামটা হোক ঠিক আছে এখন মনে করো যে যার মাস শেষে আমরা একটা কাউন্ট করব সবাই মিলে যে এখানে টোটাল কত আসছে এবং আমরা কে কত ওখান থেকে নিতে পারি বা আমরা কোম্পানি জন্য কত দিতে পারি বা আমরা কি নেয়া কি ঠিক হবে কিনা যদি দেখি যে না নেয়াটা এখন ঠিক হবে না আমাদের প্রফিটটা খুবই কম আসছে তা আমরা ওখানে অ্যাকাউন্টে রেখে দিব আমাদের অ্যাকাউন্টটা সেফ থাকবে এখন হয়তো তোমরা জানো যে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর অবস্থা বেশি ভালো না এখন এখন যে সব অবস্থা চলছে তা সেই কারণে এখন আউটসাইড অব দি মার্কেট প্লেস এর যেসব ফিনান্সার যে মার্কেট প্লেসটা আছে যেখানে আমি কাজ করি ওখানে আমি প্রায় এক বছর ধরে টাকাটা রেখে দিছি কোনো সমস্যা হয়নি এবং ওখানে সিকিউরিটি সিকিউরিটিটা অনেক ভালো মানে তিন হাজার টাকা হলে পেমেন্ট করা যায় ওই জায়গাটাতে তা ওখানে আবার আমাকে ওখানে আবার ইনভেস্ট করতে হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা বুঝতে পারছো ওখানে আমাকে ওই কোম্পানিটা যে আমি কখন ওপেন করছি সেই কোম্পানিটা ওপেন করার জন্য আমার এই যে এখানে দেখাই দেখাচ্ছে আমার এটা ভালো বন্ধ হয়ে গেছে সে সে হচ্ছে তোমার তামিলের ল্যাঙ্গুয়েজ মালায়ম কানাডা এগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো জানে আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টা খুব ভালো জানে তাছাড়া হিন্দি ভাষাটাও সে অত পারে না আর আমি তো হিন্দি বাংলা ইংলিশ সবই পারি তো এখন তার সাথে আমার এমনই ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে যে মনে করো সে একটা কোম্পানিতে কাজ করছে অলরেডি কোম্পানি একটা ওপেন করছে সে কোম্পানির জন্য আমি তাকে তিনটা লোগো ডিজাইন করে দিয়েছিলাম এবং ছয়শো টাকাতে করে দিছি ঠিক আছে ওখানে কিন্তু বাজেটটা কিন্তু হবে হচ্ছে তোমার প্রায় এই কাজটা সাত হাজার টাকার কাজ কিন্তু সেখানে আমি ছয়শো টাকার কাজটা করছি কারণ আমি হচ্ছে চাই কি জানো আমার সাথে এবং যারাই মনে করে এখানে বিট করছে প্রায় নয় জনের মতো এখানে বিট করছিল তা নয় জনের মধ্যে এখানে বিট করে এটা কিন্তু আমার সাথে বড় বড় ফিলান্সার হ্যাঁ এটা দেখো আমি সতেরোটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করছি আমার ডলারের রেডিন হচ্ছে ফোর এই ফিলান্সার ভাইয়াটা দেখো ইন ইন্ডিয়ার ছয়শো বিয়াল্লিশ 
এটা কিন্তু লোগো ডিজাইনেরই দেখাচ্ছি কিন্তু আমি তোমাদের ঠিক আছে এবং সে দেখো সে প্রাইসটা দেখছো কত দিছে এখানে সে যে এখানে প্রাইসটা দিছে দেখছো মানে দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা দেখছো প্রাইসটা মানে দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ ক্লায়েন্ট এর বাজেট কিন্তু অনলি ছয়শো এখানে ক্লায়েন্ট কিন্তু এখানে ডিটেলস বলে দিছে যে নিড টু ডিজাইন লোগো উইথ ফটোশপ সিসি দুই হাজার পনেরো রিমোটলি ইন মাই কম্পিউটার প্রাইস ইজ ফিক্সড বাই ছয়শো আয়নার মানে বাংলাদেশি টাকায় মনে ছয়শো টাকা আসবে এরকম আর ইন্ডিয়াতে বলে কি রুপি বলে ইন্ডিয়ান রুপি আইএন ইন্ডিয়ান আর আরতে রুপি ছয়শো ইন্ডিয়ান রুপি ঠিক আছে তা এখানে দেখো আমি তাকে বিট করছিলাম ছয়শো টাকায় ছয়শো আয়নার এ বিটটা করছি এবং এখানে দেখো অনেক বড় বড় আমার দেখো ফিলান্সার আছে না দেখো ছয়শো এই ছয়শো বিয়াল্লিশটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করছে তার কিন্তু রেটিন আমার সাথে বেশি আমার ফোর পয়েন্ট নাইন ওর সেভেন পয়েন্ট এইট আর এক জনা করছে দেখো পনেরোশো পনেরোশো টাকা এরও কিন্তু এ অনেক বড় ফিলান্সার তারপরে আরেক জনা করছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ঠিক আছে এই দেখো একশো পঁয়ত্রিশ আর এ আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন একও মনে নক করছিল বুঝছো একে কিন্তু নক করছে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারছো একে নক করছে আর আমাকে করছিল তা এ কিন্তু অ্যাক্টিভ ছিল না অনলাইনে ক্লায়েন্ট যখন নক করে তখন হয়তো বা তখন বাজে কয়টা তখন বাজে রাত চারটা ঠিক আছে বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট গুলা কিন্তু রাতে রাতে আসে এবং মানে বিদেশে যেসব ক্লায়েন্ট গুলা থাকে আউট সাইড অব দি বাংলাদেশ তারা কিন্তু রাতের দিকে মানে ওরা যখন রাতে আসে আমাদের এখানে যখন রাত ওদের ওখানে দিন হয় ঠিক আছে এবং এটা নিয়ে আমি একটা ক্লাস নিবো লাস্টের দিকে যে হচ্ছে ক্লায়েন্টের উপর একটা রিসার্চ করবো যে কোন ক্লায়েন্ট কোন কোন কান্ট্রি ক্লায়েন্ট গুলা কয়টা থেকে কয়টার মধ্যে সকালে থাকে আর রাতে থাকে এটা একটা লিস্ট করবো এটা নিয়ে রিসার্চ করবো লিস্ট করে আমি তোমাদেরকে দিব তাহলে এতে তোমাদের হেল্প হবে তাহলে তোমরা তখন সেই সময় সেই টাইমে সেই দেশের ক্লায়েন্ট কে বিট করতে পারবা কভার লেটার প্রপোজাল পাঠাতে পারবা এবং আমাকে নক করছে ঠিক আছে আমি কিন্তু তখন কিন্তু সারা যাই কি আমার কিন্তু রাত জাগার অভ্যাস একটু বেশি ঠিক আছে আমি আবার আগে কাজ করতাম তো ফিলান্সারে বুঝতে পারছো নেশা ছিল নেশা কিন্তু প্রচুর মানে ফিলান্সারের কাজটা হয় প্রচন্ড নেশা কিন্তু যেহেতু আমি এখন পনেরোটা কোর্স নিছি পনেরোটা কোর্স এর ক্লাস আমি করতেও পারি না ওভার হয়ে যায় ঠিক মতো ক্লাসও ক্লাস করা লাগে সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এ কারণে আমি ভয়ে ভয় এখন কাজই বন্ধ করে দিছি মানে আমি জানি যে একবার শুরু করলে নেশা উঠে যায় প্রচুর নেশা মানে আমি তোমাকে কটা ডিজাইন দেখাই আমি আমি লাস্ট যে ডিজাইনটা করছিলাম এই ডিজাইনটা করছি আমি এই যাইটা এটা আমার একটা লোগোর ছিল ঠিক আছে এই লোগোটা আমি বানাইছিলাম ঠিক আছে তা মনে করো এই ধরনের লোগো এইরকম রূপ আসতে অনেক সময় লাগছে আমার মানে আমি অনেক প্র্যাকটিস করতে হয়েছে অনেক লেগে থাকতে হয়েছে শুধু মনে করো যে লোগো ডিজাইনের কাজ করে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে মাসে তিন লাখ পাঁচ চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করে কিন্তু সেটা একার পক্ষে না টিম ওয়াইজ বলতে পারো একটা কোম্পানি বলতে পারো ঠিক আছে কারণ আমার যে কোম্পানিটার নাম অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমি নাম রাখছি আমি মানে এখানে লার্ন অ্যান্ড আর্ন ঠিক আছে বলতে পারো ঠিক আছে তা কেমন লাগছে তোমাদের जयते তাহলে দেখা গেল যে সবাই মিলে যখন একসাথে ক্লাস করবে আমাদের টিমটা আরো বড় হবে এবং তোমাদেরও ক্লাসটা করতে খুব ভালো লাগবে আমারও খুব ভালো লাগবে এবং মনে করো যারা অল ইন ওয়ান কমে থাকে ক্লাস গুলো করবে না তাদেরকে আমি দেখাতে পারবো যে দেখো তোমরা ছাড়া অনেকে আছে এরকম যারা আগ্রহটা তাহলে তোমাদের সাথে কত বেশি ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কি এটা ফিল আপ করছো ভাইরা এই যে অনেকে করছো মনে হচ্ছে ফাইন ভাই করছে তিনজনের কোন নাম আছে কিনা 
ভাই আমি নতুন আসছি আদনান দেন আদনান চৌধুরী আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে দাঁড়াও না ভাই নাই তো আমারটা দেখতেছি আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি লিখে দিন একটু ঠিক আছে নাকি দেখো তো জি জি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আরেক জনা কে বলল ভাইম ভাইয়া না জি ভাই আমারটা লেখা হয়নি তো মানে লিখে দিন এই যে লিখে দিলাম অলরেডি দাও थैंक यू আচ্ছা তারপর আর কে আসছো নাজমুল ভাইয়া না তোমার নাম কি নাজমুল শুধু নাজমুল হাসান তা তোমার সাথে আমার মিলে দেখছি ভাই আমার নাম নাজিবুল হাসান ও আচ্ছা रूपा আচ্ছা আমি লিখে দিই এখানে এই যে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা থাকছে মানে কি তোমাদের স্কিল ডেভেলপ হচ্ছে যে তোমরা কয়টা ক্লাস করছো তোমরা তোমাদের যত বেশি অ্যাটেন্ডেন্স থাকে তত মনে করবা কি তোমা তোমা এটা এটাও কিন্তু তোমাদের সময় দিচ্ছ তোমরা হ্যাঁ এখানেও তোমাদের সময় দেয়া হচ্ছে এটা থেকেও তোমরা অনেক बेनिफिट পাবে আচ্ছা ওকে এখন কথা আছে কি ডিজিটাল মার্কেটিং না যে রকম স্যার শিখাচ্ছে শিখতে থাকো পরে আমরা যখন ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্সটা শুরু করব না তখন মনে করো পুরোটাই আমরা আবার নতুন করে শুরু করব ঠিক আছে তখন মনে করো যে সব গ্যাপগুলো থাকবে ওগুলো মনে করো তোমাদের শিখাই যাবে আমি মনে করি এখন সময় পাচ্ছি না আমি তো মনে করি স্যার এর কোন অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারি না ভিডিওগুলো দেখি না আমি যখন এপ্রিল মাস থেকে সময় পাবো আমি তো স্যার এর ভিডিওগুলো দেখব এবং দেখব যে সে কতটুকু শিখাইছে এবং বুঝাইছে এবং বাকিগুলো ভিডিও মানে যে সব বড় বড় ফ্রিল্যান্সার আছে তারা কি শিখাইছে তাদেরটাও একটু দেখে রিসার্চ করে অ্যানালাইসিস করে আমি একটা নতুন ভাবে শিখাবো ঠিক আছে আজকে আপনি যেটা শিখাইতে চাইছিলেন ওটা কি শুরু করবেন এখন হ্যাঁ হ্যাঁ করব না কারণ দাঁড়াও ওয়েট করুন আচ্ছা আচ্ছা প্রথমে আমার স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে না ওকে অ্যাডোবি ফটোশপ আর অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর এই দুইটা সফটওয়্যার আমাদের লাগবে এখন বলতে পারো যে অ্যাডোবি ফটোশপটা হচ্ছে ফটো এডিটিং করার জন্য ইউজ করি সাধারণত হ্যাঁ অ্যাডোবি ফটোশপটা আসলে আমরা কোনো প্রিন্ট রিলেটেড ডিজাইন করার জন্য আমরা ইউজ করি না গ্রাফিক ডিজাইনে যত কাজ করা হয় সব কিন্তু একটা সফটওয়্যার দিয়ে করে সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর এটা একটা ভেক্টর গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ভেক্টর গ্রাফিক্স এখন বলতে পারো ভেক্টর গ্রাফিক্সটা কি আর রেজিস্টার গ্রাফিক্সটা কি এটা একটু পরে বলি তো এখন অনেকে বলতে পারে যে হোয়াট ইজ অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর এই অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর সফটওয়্যারটা কি ধরনের সফটওয়্যার এটা হচ্ছে একটা গ্রাফিক ড্রাইভেন সফটওয়্যার এটা হচ্ছে তোমার একটা মানে তোমার গ্রাফিক ডিম্যান্ড সফটওয়্যার বলতে পারো এই সফটওয়্যার অনেক ডিম্যান্ড এটা একটা তোমার পেইড মানে পেইড रिलेटेड একটা সফটওয়্যার মানে এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করার জন্য আমাদেরকে পেইড করে করতে হয় পেইড মানে বলতে গেলে এই সফটওয়্যারটা কিনে আমাদের ইউজ করতে হয় বাই করে ইউজ করতে হয় কিন্তু আমরা গুগল ক্রোমে বা গুগলে এই সফটওয়্যারটা আমরা ফ্রিতে ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে তা আমি তোমাদেরকে একটা টেকনিক শিখাই দেব সেই টেকনিকের মাধ্যমে এই সফটওয়্যারটা তোমাদের কিনতে হবে না ফ্রিতেও কারণ ফ্রিতে তো বেশি সময় দেয় না হয়তো এক মাস অথবা সাত দিন সময় দেয় তারপরে ওইটা তোমাদেরকে কিনতে হয় পারচেস করতে হয় কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন টেকনিক শিখাই দিব যে এই সফটওয়্যারটা তোমার লাইফ টাইম ফ্রি হবে ইউজ করতে পারবা কোনো পেইড কিছুই করতে হবে না ঠিক আছে এখন 
তোমাদের কি কম্পিউটার আছে না ল্যাপটপ না মোবাইল আছে তা এটা আমাকে একটু জানতে হবে তা এই জন্য আমি ইনফরমেশন গুলো ওখানে দিছিলাম যে তোমাদের ল্যাপটপ আচ্ছা সেটা তুমি এখানে দিয়ে দিবা এই যে ইনফরমেশন গুলো আমি দেখব যে কার ল্যাপটপ কম্পিউটার মোবাইল আছে হ্যাঁ আচ্ছা ক্লাসটা শেষ হলে ওটা আমি ফ্ল্যাপ করে যা যা ভাই আর সাউন্ড একটু আস্তে আস্তে সে এখন একটু জুরি হলে ভালো হয় সাউন্ডটা আস্তে আসছে ভাই জি জি আচ্ছা ওয়েট করো তো দেখি সাউন্ডটা আস্তে আসছে কেন আচ্ছা এখন কি ঠিক আছে সাউন্ডটা দেখো তো দাঁড়াও হ্যালো হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে দেখো তো সাউন্ডটা এখন কি ঠিক আছে সাউন্ডটা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে সাউন্ড কম হলে বলবো আমাকে তা এই জন্য আমি ওই ইনফরমেশন গুলা এখানে এই জন্য দিচ্ছি এই সব ইনফরমেশন গুলা তোমরা ফিল আপ করবা যে সব ইনফরমেশন গুলা মনে করো তোমাদের কোন অ্যাকাউন্ট নাই বা নাম্বার নাই ওগুলা দেওয়ার দরকার নাই যেগুলো আছে বা যেগুলা সব দিয়ে দিবা কিন্তু তোমাদের এখান থাকে নগদ নাম্বারের পর থাকে সবগুলা ইনফরমেশন দিতে হবে ঠিক আছে সবগুলা ইনফরমেশনই তুমি ফিল আপ করে দিবা ফিল আপ করে দিবা সব ঠিক আছে এখান থেকে ঠিক আছে আর এখানে হোম ডিস্ট্রিক্টটা বলছি কি হোম ডিস্ট্রিক্টটা মানে তুমি কি ঢাকায় আসো না রংপুরে না পাবনায় না কুষ্টায় শুধু এতটুকু দিলেই হবে যে তুমি কোন জায়গাটায় আসো ঠিক আছে ভাই এখন জায়গা আমি ভাইয়া ইয়ে তোমার কুষ্টিয়ার আমি ভাই সিলেটের আচ্ছা এখন আমি বর্তমানে ঢাকায় থাকি হ্যাঁ ঢাকায় আছি তা সিলেটে তো তোমার আমি গেছিলাম দুইবার মনে যা হয়েছে তারপর ওখান থেকে শ্রীমঙ্গলেও গেছি সে মনে হয় গেছি কত সালে দুই হাজার তোমার এই তো বিশ সালের দিকে গেছিলাম তারপরে যা হয় নাই বুঝছো এই যে ভার্সিটির পড়াশোনা করোনার সময় আসছিল হ্যাঁ শ্রীমঙ্গলে আসছে গেছিলাম তারপরে চা বাগান ওখানে গেছে শ্রীমঙ্গলের তারপর সিলেটের ওই যে তোমার কি জানে একটা পাথর আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ জাফলং এ গেছি সাদা পাথর ওখানে গেছি না সাদা পাথরে যাওয়া হয় নাই ওখানে ওখানে তো নৌকা নিয়ে যাতে হয় তা ওখানে আমার যাওয়া হয় নাই তা আমরা হ্যাঁ বলো বিষ্ণাকান দিকে ছিলেন কোন জায়গা কারণ এটা তো সব কোর্স আইটি সেক্টর থেকে যায় হ্যাঁ সব কোম্পানি থেকে এরকম যায় সবাই মিলে একসাথে যায় রিল্যাক্স হওয়ার জন্য মনে করো বিদেশের ক্লায়েন্টরা কি করে জানো ওরা সারা বছর ওরা তো বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই অনেক ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি এবং তারা বারো মাসের মধ্যে এগারো মাস শুধু কাজই করে অনেক পরিশ্রম করে আর ডিসেম্বর মাসটা আর জানুয়ারি মাসটা ওরা টোটালি রিল্যাক্সে থাকে মানে ওরা ঘোরাঘুরি করে ট্যুরে যায় হ্যাঁ ওরা বেশ স্পেন্ড করে টাইমিং করে রিল্যাক্স হওয়ার জন্য এরকম আমাদেরও এরকম থাকবে যে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা এরকম সময় রাখব ঠিক আছে আচ্ছা কালকে তো ক্লাস নিতে যাচ্ছি করবা মনে করো কি এখানে এটা তো ওই রকম না যে তোমাদের এখন এখন প্রশ্নটা এখানে আসছে যে তোমরা যদি টাকাটা দিতা তাহলে তোমাদের সমস্যাটা কি হতো যে টাকাটা দিলাম ক্লাসটা করতে পারলাম না এত বিজি ছিলাম এই সমস্যাটা হতো কিন্তু এখন তো ওই সমস্যাটা থাকছে না কারণ যেহেতু তোমরা ফ্রি মেম্বারশিপ তোমরা মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা ক্লাসে যদি অ্যাটেন্ড না করতে পারো ওই ক্লাসটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ওই ক্লাসের রেকর্ডিং ভিডিওটা তোমরা পেয়ে যাবা ঠিক আছে
সমস্যা নাই আমি কালকে নয়টার নয়টার দিকে শুরু করব মানে নয়টার দিকে অন করব নি যে যখন পারো জয়েন করলা আর যাদের সমস্যা থাকে তারা একটু আমাকে বলে দিলাম মেসেজে যে ভাইয়া আমার তো এই সমস্যা আমি এই জন্য ভাই চাইলেও ইচ্ছা থাকলেও জয়েন করতে পারছি না ভাইয়া তা আমাকে আপনি একটু ওই ভিডিও লিংকটা সেন্ড করে দিন তখন আমি ভিডিওটা লিংকটা সেন্ড করে দেব ঠিক আছে আর আর যারা যারা জয়েন করতে পারবে না তখন আমি ক্লাসটা আর একটু রিজিউম করে করে নিব মানে ওই ক্লাসটাই আমি আরেকবার রিভাইজ দিয়ে নিব পরের ক্লাস যখন শুরু করব তখন लैपटप <laughs> ठीक তাদের কম্পিউটারে আমি কাজটা করে দেখাই দিব বা শিখাই দিব তারা তোমরা শুধু যাদের মোবাইল দিয়ে এখন ক্লাসটা করতেছো তার আপাতত দেখতে থাকো শিখতে থাকো মানে আগে আমাদের প্রথমে নলেজ গেইন করতে হবে মনে করো যে অনেকেরই আছে কম্পিউটার ল্যাপটপ থাকে না যেমন আমারও কিন্তু ল্যাপটপ এ পর্যন্ত তিনটা আমি সেল করে দিয়েছি মানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেল করে দিয়েছি তা পরে যে মানে দুই বছরে যে আমার ইনকামটা আসছিল সেই ইনকাম দিয়ে আমার শুধু লোগো ডিজাইন নিয়ে যে ইনকামটা আসছিল थके इनशाला ग्रेजुएशन कर प्रोजेक्ट प्रथम तीन मास टाइम दी प्रथम तीन मास মাসের মধ্যে এমন তো হতেও পারে যে আমরা কাজ পাই গেলাম কন্টেস্ট উইন করতেই পারলাম নাকি প্রথমত আমাদেরকে কন্টেস্ট বেসেসে কাজ শুরু করতে হবে তবে আমাদের মধ্যে কি হবে একটা 
इनकम करते कम्पानी कर তাকে মনে করো এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা সরকারের পক্ষ থেকে তাকে একটা ফিনান্সার আইডি কার্ড দেওয়া হবে ঠিক আছে এবং এবং ওই কোম্পানিটাকে রেজিস্টার করে দেওয়া হবে মনে করো যে আমার কোম্পানি থেকে আমার যারা টিম আমার সবাই মিলে 30 লাখ টাকা পর্যন্ত ইনকাম করে ফেলছি হ্যাঁ তাহলে আমার সেখানে একটা প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর একটা প্রতিযোগিতায় মনে করো বিভিন্ন কোম্পানিদেরকে ডাকা হয় মানে যে সব কোম্পানিগুলো কেবল অনলাইনে বা এখনো রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি বা ফিজিক্যালি না তাদেরকে ডাকা হয় এবং তাদের মধ্যে তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স চেক করা হয় যে ওই কোম্পানিটা বছরে কত টাকা আয় করছে সেখানে যদি তার ইনকাম পরিমাণ সব পেতে বেশি হয় তাহলে সে কোম্পানিটা উইন করবে আর উইন করলে মনে করো আমরা চান্স পাই যাব আমাদের কোম্পানিটা ওখানে চান্স পাই গেল এবং তখন সেখান থেকে আমরা পারমিশনটা নিতে পারবো এবং তখন কি আমার আর বিশ তিরিশ জন স্টুডেন্ট থাকবে তখন তো আমার অনেক স্টুডেন্ট হয়ে যাবে আর তখন তো মনে করো আমরা আমাদের পেমেন্ট প্রুফ দেখাতে পারবো আমাদের সাকসেসফুলের স্টোরি দেখাতে পারবো তোমরাই তো হবা সেই সাকসেসফুল স্টোরি এবং তোমাদেরকে নিয়ে আলাদা হবে আমি তোমার যখন সাকসেস হবা তখন তোমাদেরকে তো আলাদা আলাদা করে আমি একটা ভিডিও করব একটা ভিডিও শুট করব আলাদা করে এবং ওইটা আমি আবার পাবলিশ করব ঠিক আছে সাকসেস স্টোরিটা মানে আমার কোম্পানি যে ইউটিউব চ্যানেল ওখানে তোমাদের সাকসেস স্টোরিগুলো থাকবে কে যখন আসবে ভিজিট করবে তখন ওই সাকসেস স্টোরিগুলো দেখতে পারবে এখন আমাদের এই কোম্পানিটা কোম্পানিকে যদি সরাই নিয়ে যেতে হয় সবার কাছে পৌঁছাতে হয় তাহলে তোমাদেরকে কোম্পানির জন্য কাজ করতে হবে অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং হিসেবে মানে ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে তোমাদেরকে এটা করতে হবে সেটা সেটা তোমরা করো আপাতত করতে থাকো এবং পাশাপাশি তোমাদের যদি কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল বা রিলেটিভ থাকে তাদেরকে বলো যে মানে জয়েন করার জন্য ঠিক আছে মানে তাদের যদি মনে করো শিখার ইচ্ছা আছে মানে আমি কোম্পানিটার যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি ওখানে যে ডিসক্রিপশনটা সেই ডিসক্রিপশনটাকে ভালো করে পড়বা পড়ার পরে তুমি তোমার ফ্রেন্ড রিলেটিভ বা কাজিন যারাই থাকে তাদেরকে বলবা যে এখানে জয়েন হওয়ার জন্য যে সে অনুযায়ী যদি কোম্পানি তো চাই হচ্ছে ইচ্ছা যাদের আছে যাদের ইচ্ছা নাই শিকার ইচ্ছা নাই যারা শুধু টাকার চিন্তা করে আসছে তাদেরকে তো কোম্পানি চাই না ঠিক আছে কোম্পানি চাই যাকে যারা কোম্পানিকে ভালোবাসবে কোম্পানির জন্য কাজ করবে ঠিক আছে কোম্পানিকে নিজের ফ্যামিলি মনে করবে এবং তাদেরকে কোম্পানি চাই ঠিক আছে এখানে মনে করো কেউ আসলো এসে মনে করো মানে নেগেটিভ কথাবার্তা বললো বা হ্যারেসমেন্ট করলো এখানে ঠিক আছে একটা নেগেটিভ স্প্যামার শুরু করলো ঠিক আছে এতে তো কোম্পানি তো আরো মানে কোম্পানি তো এখানে একটা মানে মান সম্মানের একটা ব্যাপার আছে না তো এখানে ওদেরকে আমার দরকার নেই যারা মনে করে চলে যাবে যাক ঠিক আছে তাদেরকে আটকে রাখারও কোনো আমার দরকার নাই এখন আমার দরকার একটা অনেস্ট টিম দরকার যার পরে মনে করো কোম্পানি বিশ্বাস এবং ভরসা করতে পারবে এবং সব কিছু দায়িত্ব দিতে পারবে তোমার কি বলো मन करो क्या दीबा আজকে কি কি পড়ানো হয়েছে সেগুলা সবাইকে তোমরা একটু বলে দিলা যে এগুলো এগুলো পড়াইছে এত দূর পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে তোমাকে আরেকজন নাই তো দিলাম মনে করো সে বলে দিল কবে টাইম শিডিউল কয়টা দিয়ে ক্লাস হবে না হবে এটা তোমরা বলে দিলা আরেকজন বলে দিল যে কি কি কাজ হবে টিমের সাথে বা ক্লায়েন্টের সাথে কি কি কাজ করতে হবে কোন কাজটা কাকে দিতে হবে ওই ক্লায়েন্টের ম্যানেজমেন্টটা তুমি করবা ঠিক আছে তো এখন কে কোন দায়িত্বটা নিবা আমাকে বলো আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে আমি 
তো হুট করে ধরেন একটা ইয়ে হয়ে গেল পরে দেখায় দিলে জিনিসটা মানে ওইটা হবে না ভুল হবে না আপনি একবার দেখায় দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমি তো মানে তোমাকে দেখাই দিব আবার তুমি যদি আমার সাথে একটু আলোচনা করবা করে তারপরে না ই করলা কোনো সমস্যা হবে না আমি ক্লাস যখন নেব তখনই বলে দিব লাইভ ক্লাসে আমি সব শিখাই দিব বলে দিব ঠিক আছে এখন মনে করো এখন যে ক্লাস গুলা নিচ্ছি বা কোন কোন টপিকটা কতদূর পড়াচ্ছি সেগুলা কে নিতে চাও মানে এই দায়িত্বটা একজনকে নিতে হবে তা ফাইম ভাই নিবা না আদান ভাই না নাজুম ভাই নিবা কোন দায়িত্ব ভাইয়া এখন আমি কতদূর পড়াচ্ছি গ্রাফিক ডিজাইনের প্রথম ক্লাসটা আজকে যেটা নিলাম এই ক্লাসে কি কি টপিক গুলো পড়াচ্ছি কতদূর পড়াচ্ছি এগুলা পরে ক্লাসে আমাকে মনে করাই দিতে হবে এবং কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে ভাইয়া গত ক্লাসে কি পড়াইছিলেন ওগুলা সবাই একটু বলে দিবা মানে জি আমি নিব সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আদনান ভাই দায়িত্বটা নিলো আর নাজমুল ভাই দায়িত্বটা নিবা হচ্ছে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করবে যে হচ্ছে কবে কবে ক্লাস হবে কয়টা থেকে কয়টা আর লাইভ তুমি বলে দিবা যে বৃহস্পতি শুক্র আর শনিবারে ক্লাস নিবে কিন্তু বৃহস্পতিবারে ভাইয়া সাপোর্ট দিবে প্লাস হচ্ছে ক্লাস নিবে আর হচ্ছে আর শুক্র আর শনিবারে ভাইয়া হচ্ছে শুক্রবারে ভাইয়া ক্লাসটা নিবে আটটা থেকে শুরু করবে আর শনিবারে নয়টা একত্রিশ এর থেকে শুরু করবে আর বৃহস্পতিবারে আর আর একটু বলে দিবা কি যে হচ্ছে যাদের যাদের প্রবলেম হবে বা ক্লাস করতে পারছো না তারা ভাইয়াকে মেসেজ দিবা একটা পার্সোনালি মেসেজ দিয়ে বা গ্রুপে মেসেজ দিলা যে আমি তো ভাইয়া ইচ্ছা আছে কিন্তু আমি ক্লাসটা করতে পারছি না আমাকে একটু পার্সোনালি ওই ক্লাসের রেকর্ডিং লিংকটা সেন্ড করে দিতে এই দায়িত্বগুলো নাজুম ভাই নিবা ঠিক আছে আর বাকি যদি বন্ধ করে বলে বন্ধ করতে বলবে তাহলে তো বন্ধ করবে না আপনিও বুঝবেন বন্ধ করলে আপনাকে বলে বন্ধ করতে হবে আর না হয়তো টিমের সাথে থাকবে না এটা একটু রিকোয়ারমেন্ট দিবে কোনটা কোনটা কে বন্ধ করলে বন্ধ করলে ক্লাস অফ যদি দেখো আপনি যে ক্লাসটা নিচ্ছেন ওইটার ভিডিও রেকর্ড লিঙ্কটা আমাকে সেন্ড করে দিন ঠিক আছে আচ্ছা তখন কি যে ইউটিউবে যে রেকর্ডটা ছাড়বেন ওটার লিঙ্ক দিব তুমি ইউটিউবে পুরো ইউটিউব চ্যানেলের লিংকটাও দিতে পারো অথবা তুমি মানে ইন্ডিভিজুয়ালি শুধু ভিডিও রেকর্ডিং এর যে লিংকটা আছে ওটাও দিয়ে দিলা ইউটিউবে যায় ওই যে ক্লাস 1 যে আমি তো থাম্বনেল বানাবো একটা থাম্বনেল লেখা থাকবে ক্লাস 1 গ্রাফিক ডিজাইন অল ইন ওয়ান গ্রাফিক ডিজাইন ক্লাস 1 এরকম থাকবে তো ওটা লিংকটা কপি করে দিয়ে দিলা ঠিক আছে আলাদা হবে ইন্ডিভিজুয়ালি আচ্ছা ঠিক আছে কারণ অনেকে তো বুঝতে পারবে না এখন অনেকগুলো ভিডিও তো হয়তো বা বুঝতে নাও পারে এই কারণে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি দিয়ে দিলা ঠিক আছে আর ফাহিম ভাই করবে কি হোমার গুলা কি রকম হচ্ছে কে কয়টা হোমার করলো কে অ্যাটেন্ডেন্স দিলো কিনা ঠিক মতো আর কে ওসি গুগল শিটে ইনফরমেশন গুলা ফিলআপ করছে কিনা এগুলা একটু দেখতে চেক করবে মানে কি আমি দেখাই মানে এই যে অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা সবার নাম আছে কিনা হ্যাঁ আর এখানে সবাই কি ইনফরমেশন গুলা ফিলআপ করছে কিনা যদি কেউ না করে তাহলে আপনি অল ইন ওয়ান যে মেসেঞ্জার যে গ্রুপটা আছে অল ইন ওয়ান যে মেসেঞ্জার গ্রুপ তারা এখানে ফেসবুক এর 
আর একটা আছে গুগল ক্লাসরুম কোড মানে গুগল গুগল ক্লাসরুম সরি বুঝতে পারি তা এখন কথা হচ্ছে এই যে মিলাতে হবে তোমা কি হবে মিলাতে হবে প্রথমে এখানে আসবে মিলানো শুরু করবে এখান থেকে এখানে এখানে আগে যখন তুমি মেসেঞ্জার গ্রুপে যাবা অল ইন ওয়ান এখানে যে কয়জন আছে এই কয়জন কি এখানে গুগল ক্লাসরুমে পিপলের মধ্যে আছে কিনা যদি কেউ না থাকে তাকে ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি মেসেজ করে ওখানে জানাই দিবা যে আপনি তো নাই এখানে এখানে না থাকলে আপনাকে ফ্রি মেম্বারশিপ দেয়া হবে না ঠিক আছে আপনি তো পেইড কোর্সে চলে যাবেন লাস্টে আর এখানে এটা কি ইনবক্সে বলবো আপনা আপনা গ্রুপের মধ্যে বলে দিব এখানে তুমি এখানে মনে করো যে এই ব্যক্তিটা নাই অঙ্কন সেন মনে করো নাই কথার কথা অঙ্কন সেন কিন্তু আসলে নাই ঠিক আছে তো এখন অঙ্কন সেন নাই তো অঙ্কন সেন এক তুমি এখানে গ্রুপে বলবা প্লাস হচ্ছে আবার এখানে ওকে পার্সোনাল একটা মেসেজ দিয়ে দিবা ঠিক আছে এখন তো সবাই তো নাই তা না এখানে কয়েকজন হয়তো বা থাকতে পারে না এখন মনে করো যে এখানে আগে ওটা থেকে মিলাবে এটাতে মানে এই এটা আছে মেইন অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমি মেইন এখানে যারা জয়েন করছে এরা কি এখানে আছে কিনা গুগল ক্লাসরুমে আছে কিনা আবার গুগল ক্লাসরুমে যারা আছে তারা কি আবার এখানে আছে কিনা মানে এই মেসেঞ্জার গ্রুপে আছে কিনা সেম সেম থাকা লাগবে ঠিক আছে এখন বাইরে থেকে কয়েকজন জয়েন করতে পারে যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং থেকে তোমরা অনেকে জয়েন করছো এরকম गुगल ওদের সবার ইনফরমেশনটা ওরা ফিলআপ করছে কিনা অনেকে কিন্তু খেয়াল করবা ইনফরমেশন দিছে ঠিকই কিন্তু অনেক ইনফরমেশন এখানে ফিলআপ করে নাই ঠিক আছে অনেকে করে নাই ফিলআপ তা সবার এগুলাকে তুমি একটু রিভাইজ দিবা যে হচ্ছে এখানে ফিলআপ করে নাই অনেকে ঠিক আছে তা ও দেখবা যে এখানে কতজন ফিলআপ করে নাই তাদেরকে একটু বলে দেবা যে একটু ফিলআপ করতে ঠিক আছে এখানে ফিলআপ করতে বলবা ওকে ভাই বুঝতে পারছ না বুঝতে পারলে জিজ্ঞাসা করো আর বুঝাই দিচ্ছে মানে এখানে দেখবা আর এখানে এই যে এখানে খেয়াল করো শিট 1 এখানে শিট 2 লেখা ঠিক আছে गुगल क्लसरूम टोटल समस्या ঠিক আছে আর আমি হচ্ছে এখানে না তোমাদের নাম উল্লেখ করে বলে দিব যে হচ্ছে আদনান ভাই নাজনুল ভাই আর ফাহিম ভাই তোমাদের যে দায়িত্বটা আমি দিছিলাম সেটা তোমরা সবাই একটু মনে করে ফিলআপ করো মানে মাঝে মধ্যে একটু মনে করায় দিব পার্সোনালি মেসেজ দিতে পারি আমি হ্যাঁ তা আমি এখানে আদনান ফাহিম ভাইটাকে আসছে না হ্যাঁ ফাহিম ভাইটা আসছে কিন্তু বাকি ভাইদের তো মেসেঞ্জারে আমি নাই ওদের তিন পেশেন্ট আমার কাছে নাই হ্যাঁ ওদেরকে ওরা তো ইয়ে মেসেঞ্জার গ্রুপে জয়েন করছো না তোমরা আদনান আদনান ভাই নাজবুল ভাই জি আমি করছি তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা নাজবুল হাসান ভাই জয়েন করছে আদনান ভাই করছো আদনান ভাই কো হ্যাঁ আদনান ভাই করছে আচ্ছা তাহলে আমি তোমাদেরকে পার্সোনালি মেসেজ দেব গ্রুপে দেব না পার্সোনালি মেসেজ দেব আচ্ছা আচ্ছা ভাই এই এই রেকর্ডের মানে এই ক্লাসের রেকর্ড আর 6 মিনিট পর কেটে যাবে সামির পর কেটে যাবে জি ভাই 6 মিনিট আছে কেটে যাবে একটু আচ্ছা কেটে গেলে আমি बारा <laughs> समय <laughs> 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 <laughs>
পরিপূর্ণ হবে না বুঝছো হ্যাঁ হ্যালো শুনতে পাচ্ছ ভাই হ্যাঁ ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি আরেকজন বায়ার হইছে ফাইম ভাই ও হ্যাঁ ফাইম ভাই আশুক না আমার খুব ভালো লাগছে যে তোমাদের শিকার আগ্রহ দেখে আসলে আমার খুব ভালো লাগছে আমি ওই জন্য একটা পন্থ রাখছি ক্লাসটা মানে এর মধ্যে যে যতক্ষণ পারে করবে সমস্যা নেই তবে আজকের মতো আমি যে যতটুকু শিখাতে চাইছি অতটুকু শিখাই ক্লোজ করে দিব ক্লাস 1 টা আপাতত ক্লাস ক্লোজ করব আচ্ছা আমি শুরু করতে থাকি ফাইন ভাই জয়েন হতে শুরু করেন ফাইন ভাই জয়েন হতে থাকতে নেই সমস্যা নেই আমি শুরু করি আর এক্সট্রা যে কথাগুলো ওগুলো আমরা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে প্রতিদিন আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে দেখা গেল যে মেইন ক্লাসটার টাইমটা ই হবে না কেমন লাগছে ভাই সমস্যা <laughs> পড়বে <laughs> মানে কি শিখার তো শেষ নাই আমরা শিখতে থাকবো প্লাস পাশাপাশি আমরা কাজ শুরু করে দিব বুঝতে পারছো এবং 
কাজও শুরু করব এবং শিখতেও থাকবো কাজ শুরু করব শিখতে থাকবো মানে ক্লায়েন্ট যখন যেটা বলছে বা আমার মার্কেট প্লেসটা একটু রিসার্চ করব করে দেখলাম যে এই কাজটা আমাদের শিখা লাগবে তখন আমরা একটু রিসার্চ করে ওই ওই কাজের উপরে একটু মনোযোগ দিয়ে কাজ শিখা শুরু করলাম আপাতত আমরা লোগো ডিজাইনের কাজ শিখা শুরু করে লোগো ডিজাইনেরই কাজ শুরু করে দিব ঠিক আছে মনে করো যে আজকে কত তারিখ মনে করো আজকে বাইশ তারিখ তো মনে করো এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমার শিখবো আর মে মাস থাকে আমরা কাজ শুরু করব মে মাস থাকে মনে রাখবো মে মাসের এক তারিখ থাকে হ্যাঁ মে মাসের এক তারিখ থেকে একবারে আমরা কোথায় চলে যাব ডাইরেক্ট একবারে ক্লায়েন্ট হান্টিনে চলে যাব ক্লায়েন্ট হান্টিন করব এবং আমরা হচ্ছে কাজ নিব ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ নিব কাজ শেখা শুরু করব প্রথমত আমরা মার্কেট প্লেসে কাজ শুরু করব কন্টেস্ট বেস অনুযায়ী পাশাপাশি আমরা ক্লায়েন্টের কাজ থেকে ক্লাস কিভাবে ক্লায়েন্টকে আমরা ম্যানেজমেন্ট করে কাজটা নিতে পারি সেটা দেখবো ঠিক আছে তা তোমরা যারা ক্লাস করছো এখন তোমাদের দেখা দেখি বাকি জন আরো আগ্রহ বাড়বে বুঝছো মানে তোমরা তিন জনা বিশেষ করে যেহেতু তোমরা মেইন আমার কাছে সবসময় ভালো লাগছে তোমাদের সাথে আমার বেশি তোমাদের আগ্রহ দেখে তা তোমরা যেহেতু আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোম্পানির জন্য তা তোমরা তিন জনা চেষ্টা করবা প্রতিটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকা যাতে তোমাদেরকে দেখে বাকিরা উৎসাহ পায় এবং বাকি জনারও মানে এতটুকু যাতে গিল ফিল হয় যে আমরা কেন ওখানে অ্যাটেন্ড হলাম না যে তারাই শুধু তিন জনই ওখানে পারফরমেন্স করছে তখন আমি বলবো যে যারা যাদের পারফরমেন্স ভালো এবং এরকম যাদের অ্যাটেন্ডেন্স বেশি হবে তাদেরকে আমরা আমি হচ্ছে মেইন ইতে রেখে দিব আমার মেইন টিম হিসেবে রেখে দিব মানে তোমরা হচ্ছে আমার মেইন টিম মানে আমি যখন যে কাজগুলো করব তোমরা তিন জনে থাকবা এবং তোমার এবং তোমাদের সাথে যারা রেগুলার ক্লাস করবে এবং পার্সেন্টেজ ভালো হবে তারাও অ্যাড হবে তা প্রথমত তোমাদের তিন জনকে আমি নিয়ে নিছি এবং বাকি যে সব কাজের কথাবার্তা তোমাদের সাথে আলোচনা করব মিটিং করব মাঝে মধ্যে এবং মাঝে মধ্যে কাজগুলো করব বুঝতে পারছো शुरू कर दीबें मैं सबधरण কারণ মার্কেট প্লেসে সব ধরনের এই সব কাজই পাওয়া যায় সব ধরনের কাজই করব কিন্তু একসাথে আমরা করব যা করব একসাথে ভাই বুঝছো কারণ একসাথে যদি আমরা না করি আমরা কখনোই মার্কেট প্লেসে টিকে থাকতে পারবো না অন্যান্য ফ্রিলান্সারদের সাথে আমরা টিকতে পারবো না দেখা গেল যে আমাদের নলেজ আছে অনেক বেশি কিন্তু আমরা কিছুতেই এই মার্কেট প্লেসে বলি বা আউটসাইড অফ দি মার্কেট প্লেসে আমরা ট্রাই করব বেশি ক্লায়েন্টটাকে হান্টিং করা কারণ ওখানে প্রতিযোগিতা না বেশি থাকে না বুঝছো ওখানে জাস্ট একটা ক্লায়েন্ট একটা ক্লায়েন্টকে ধরলাম এক মাসের জন্য 
এবং আমরা ড্রেন শুরু করব ফটো এডিটিং এর কাজ কারণ ফটো এডিটিং এর চাহিদা অনেক বেশি আজকাল মানে এখনকার সময় এখনকার সময় আমরা দেন আস্তে আস্তে ফটো এডিটিং এর দিকে চলে যাব ফটো এডিটিং এ ক্লায়েন্ট অনেক থাকে এবং ওখানে ক্লায়েন্ট যে ধরনের কাজ দেয় বা স্যালারি দেয় সেই অনুযায়ী কাজ অনুযায়ী টিম পাওয়া যায় না মানে মনে করো ক্লায়েন্ট তোমাকে বলল তো 10000টা ছবি তোমার তার লাগবে 10000টা ছবির কাজ দিবে তো 10000টা ছবির কাজকে আমার একার পক্ষে পসিবল পসিবল না তখন আমার টিম আমাকে হেল্প করবে সেটা হলো পসিবল সেই অনুযায়ী আমরা কি করতে পারি গ্রেট অ্যামাউন্টের একটা কি প্রজেক্ট পেতে পারি নাকি তা আমার অনেকগুলো প্ল্যান করা আছে এবং তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি খুবই মুগ্ধ তোমরা বেস স্টুডেন্টদের লিস্টে যাবে কয়েক আর কয়েক দিনের মধ্যে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স যদি এরমই থাকে প্রেজেন্ট প্রেজেন্টটা যদি প্রতি ক্লাসে এরমই থাকে তাহলে বেস স্টুডেন্টদের লিস্টে চলে যাবে যার অ্যাটেন্ডেন্স দেখব যে সবগুলো ক্লাসে সে প্রেজেন্ট তাকে বেস স্টুডেন্টদের এক ইন মানে লিস্টে আমি দিয়ে দেব আচ্ছা বেস স্টুডেন্ট দিলে হবে না আমাদের প্রাইজও দিতে হবে উৎসাহ <laughs> দিব <laughs> ওকে তাহলে এটা হচ্ছে সম্পর্কে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সফটওয়্যার সফটওয়্যারটা আসলে কি রকম হয় দেখতে কখনো কি দেখছো ওই সফটওয়্যার কারো কি নলেজ আছে এই সফটওয়্যারটা দেখতে কেমন আসলে এই যে সফটওয়্যারটা দেখতে ঠিক এই রকম হ্যাঁ এই অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর সফটওয়্যার লোগোটা আছে ঠিক এই রকম তোমার বুঝতে পারছো মানে লোগোটা হচ্ছে তোমার ঠিক এই যেটা এটা হচ্ছে লোগো ঠিকাছে এখন মনে করো যাদের এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করা আছে মানে ফটোশপ আর অ্যাডোবি লিস্টেড ইনস্টল করা আছে তাদের দরকার নাই ঠিক আছে তাদের ইনস্টল করা আলাদা ভাবে কোনো দরকার নাই কিন্তু সফটওয়্যারটা কিভাবে ইনস্টল করব একজনের ল্যাপটপে করে দেখাবো তো তা সে দেখলো বা তুমি দেখলা যার করা আছে তার করার দরকার নাই দেখে রাখলো শিখে রাখলো যাতে তার পরবর্তীতে সে তখন আপডেট করে নিতে পারবে সফটওয়্যারটা আর যার ফটোশপ ইনস্টল করা আছে তার ফটোশপ ইনস্টল করার কোনো দরকার নেই ওই সফটওয়্যারের টু সব সেম কিন্তু জাস্ট আপডেট অনুযায়ী একটু সবাই মনে করে যে একটু অন্যরকম আসলে তা না সব কাজে সেমই আর সব টুলস আসলে এখানে আমাদের দরকার হবে না কাজের জন্য কিন্তু অনার্সে যেমন আমরা সবগুলো সাবজেক্টই পড়ি কিন্তু আমার আমরা যে কোনো অনার্স কমপ্লিট হওয়ার পরে একটা সাবজেক্টের উপরে আমরা মানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করি তা ব্যাপারটা আছে ঠিক এইরকম গ্রাফিক ডিজাইনটাও ঠিক এইরকমই সব কিছু আমরা শিখব কিন্তু আমরা যেকোনো একটা সেক্টরে প্রফেশনাল হবে আচ্ছা দেন আমরা এই এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা কিন্তু ভাই আপনার ফটোশপ সেই সফটওয়্যারটা ওইটা তো আপনার মোবাইল ইনস্টল করা যাবে নাকি না ল্যাপটপই মাস্ট করতে হবে ফটোশপ এক কথায় কি ভাই ডিজিটাল যে সব কাজগুলো আছে ডিজিটাল ওয়ার্ক ইন এর জন্য কম্পিউটার ল্যাপটপ বেস ল্যাপটপ শিখতে থাকো আর যখন কম্পিউটার ল্যাপটপ আসবে তুমি আমার ভিডিও দেখে দেখে কাজগুলো করতে থাকবা শিখতে থাকবা কোনো সমস্যা নাই এই অবশ্য ইনশাআল্লাহ এখন তো তোমাদের এখন যে টাইমটা এখন হচ্ছে তোমাদের শেখার টাইম বুঝছো মানে স্কিলটা শিখতে হবে স্কিলটা স্ট্রং করতে হবে 
তুমি তুমি যখন তোমার তুমি যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবে বা যখন তোমার যখন অনেক এক্সপেরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন দেখবা যে ইনকামের পিছনে তোমাকে দৌড়াতে হবে না ইনকামই ইনকাম আর ক্লায়েন্ট তোমার পিছনে দৌড়াবে এটা আমি এটা আমি নিজেই প্রমাণ এটা আমি নিজেই প্রমাণ আমিও যখন আমাকে কে জানে একটা আইডিয়া দিছিল যে অনলাইন থেকে ইনকাম করা যায় তখন আমি কি করছিলাম ওই শিকার পিছনে আমি মনোযোগ দিই নাই বুঝতে পারছো শিকার পিছনে আমি মনোযোগ না দিয়ে আমি সেই আপুটার কথা শুনে ওই আপুটা আমাকে ভুল ভ্রান্তি শিখাইছিল হ্যাঁ ভুল ভ্রান্তি শিখায় তা আমি আমাকে মার্কেট প্লেস সম্পর্কে প্রথম সেই পরিচয় করাইছে তা আমি আবার ভুল ভ্রান্তি শিখে ওইরকম ভাবে মানে মানে খুব হিজি মিজি ডিজাইন মিজাইন দিতে থাকি ভাবলাম যে ইনকাম টু ইনকাম তখন আসে তাহলে তখন আমার চলছিল কি ফ্যামিলি তো একটা ক্রাইসিস চলছিল আমার খুবই মানি প্রবলেম চলছিল মানির খুব দরকার ছিল এই কারণে আমি পদক্ষেপটা নিতে হয়েছিল কিন্তু আমি যখন রিসার্চ করলাম দুই বছর তখন বড় বড় ফিলেন্সারদের কথাবার্তা শুনলাম তারাও বলল যে যে লার্ন ফার্স্ট লার্ন দেন আন এটা করা উচিত প্রথমে লার্ন না করে আন আনের দিক গেলে কেউ টিকে থাকলেও খুব বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না এই সব সেক্টরে কারণ বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট এবং বেশিরভাগ কোম্পানি গুলা মানে যারা বেশি এক্সপার্ট এবং এক্সপিরিয়েন্স বেশি তাদেরকে রাখে ঠিক আছে এখন আমি ওইরকম শুরু করলাম শুরু করার পরে তখন বড় বড় ফিলান্সাররা আমাকে বললো যে ভাই এসব ডিজাইন যদি এখন দেন ভাই আমাদের তো বাংলাদেশের মান সম্মান থাকবে না ভাই তখন আমাকে ভাইয়া বললো যে আপনি ভাই আগে কাজ কাজটা শিখেন মনোযোগ দেখুন সুন্দর করে টাকার দিকে তাকায়েন না ভাইয়া টাকার দিকে তাকালে আপনি কোনো কিছু শিখতেই পারবেন না বরং তো টাকার দিকে ফোকাসটা বেশি থাকলে মানে কাজ না শিখে দৌড়াতে হবে আপনার তা এখন ভাইয়ের কথা শুনে আমি কি করলাম ওই যে এক মাস বললাম না এক মাস আমি ওই মানে ডিজাইন জমা দিছে আল ফাল কন্টেস্টে যাথা মাথা ডিজাইন জমা দিয়ে আমার একটা খারাপ রিপোর্ট চলে আসতেছিল তখন আমি কি করলাম ছয় মাসের জন্য মার্কেট প্লেসে কাজ বন্ধ করে রেখে দিলাম ছয় মাস মার্কেট প্লেসে কাজ বন্ধ করে রেখে আমি সমস্ত মনোযোগ কাজ শিখার পিছনে দিলাম এবং আমি কাজ ছয় মাস পরে যখন দুই সাল থেকে যখন দুই সালে আসলাম তখনই তো আমি রেজাল্টটা দেখতে পারলাম যে আনবিলিভেল ভাই বুঝছো আমি তো প্রথমে দুইটা কন্টেস্ট উইন করি প্রথম দিনে আমি দুইটা কন্টেস্টে উইন করছি এবং দশ হাজার টাকা আমি তো দেখি অবাক যে এটা কি কিভাবে পসিবল তখন ওই যে ভাইয়াটা আমাকে বলছিল যে আপনি হচ্ছে প্রথমে ফার্স্ট ল্যান্ড প্রথমে কাজটা খুব মনোযোগ দিয়ে ভালোবাসে শিখেন টাকা চিন্তা যদি মাথায় আনেন তা লাইফে কোনোদিন আগাতে পারবেন না বরং টাকা আর ক্লায়েন্ট আপনার পিছনে দৌড়াবে ওই যে যে থিওরিটা আমাকে বলে দিছিল যে আপনি যতই নিজের স্কিলটা ডেভেলপ করবেন দেখবেন যে যে কন্টেস্টে উইন করার জন্য আপনার এক মাস টাইম লাগছে সেই একই কন্টেস্টে আপনি দুই তিন দিনের মধ্যে উইন করতে পারছেন ঠিক আছে মানে প্রজেক্টটা নিতে পারছেন উইন করার পরে তো প্রজেক্টটা তুমি পাবা মানে উইন করার পরে ক্লায়েন্ট তোমাকে প্রজেক্টে হ্যান্ড ওভার করবে দেন তুমি ক্লায়েন্টের কাজটা করে জমা দিয়ে দেবা সাবমিট আর ক্লায়েন্ট তখন কি করছে ওই কোম্পানির অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিবে আর ওখান থেকে পে আউট করাটা কোনো ঝামেলা নাই ওখানে ওখানে তোমার কোম্পানির টাকাটা আমি পে আউট করে তোমাদের বিকাশ নাম্বার যে নগদ নাম্বারটা আছে না ওখানে পাঠাই দিব इनशाल्लाह তোমাদের যেসব ইচ্ছা বা স্বপ্ন যে ভাই বলছে যে ভাইয়ের ল্যাপটপ কম্পিউটার নাই সে ভাই একদিন এই নিজের ইনকামের টাকা দিয়ে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার কিনতে পারবে এটা আমি চাই যে ভাইয়া এটা করে দেখাক এবং এবং আমাদের কোম্পানির নাম ই হবে এবং একবার যখন ভাই আপনি যখন কাজকে ভালোবাসে ফেলবেন এবং কাজ যখন কাজে যখন নেশা হয়ে যাবে কাজটা কিন্তু আমি করতাম আমি কিন্তু অনেক শ্রম দিছি ভাইয়া মানে প্রায় দুই বছর শ্রম দিছি মনে করেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে তারপরের দিন তারপরের দিন দুপুর একটা পর্যন্ত আমি কাজ করেছি এরকম ভাবে শ্রম দিছি আমি মানে এরকম নেশা আমার চেপে গেছিল পরে আমি নিজে নিজের পারফরমেন্স নিজে নিজের উন্নতি দেখতে পারলাম আমি নিজেই আপনারা তাদেরকে যে লোকটা আমি দেখালাম না কিছুক্ষণ আগে এই লোকটা যে আমি করছি আমার এখনো বিশ্বাস হয় না কারণ এরকম ডিজাইন করার একদিন আমার শখ ছিল যে আমি একদিন এরকম ডিজাইন করব কিন্তু এরকম ডিজাইন আনতে আমাকে অনেক অনেক সাধনা করতে হয়েছে কিন্তু আপনারাও পারবেন আমার যদি কথাগুলো ঠিক মতো শুনেন এবং ঠিক মতো লেগে থাকেন শ্রম দেন তখন আপনাকে আর আমাকে পুরস্কার দিতে হবে না উল্টা আপনি দেখবেন যে ভাই আমাদের কোম্পানিকে উল্টা আপনারা পুরস্কার দিচ্ছেন ঠিক আছে মানে যখন আমি কিছুটা প্রথম স্যালারি ইনকাম আমার মায়ের হাতে আমি তুলে দিছিলাম মানে প্রথম যখন বাইরের যে 
ইনশাল্লাহ কথা হবে দেখা হবে আর যদি কোনো প্রবলেম হয় কোনো হেল্প লাগে আমাকে পার্সোনালি নক দিলে আমি তার সাথে গুগল মিটে কথা বলবো এবং কাজটা শিখাই দিব বুঝাই দিব এবং আপনার যখন যতটুকু সময় পান বুঝছেন মানে মনে করেন যে এখন ভাল লাগছে না ঘুম আসছে শরীরটা ভালো না দরকার নাই ভাইয়া ওই রকম শরীর নিয়ে কাজের মধ্যে যাবেনই না বুঝছেন তাহলে দেখবেন কি আপনার সমস্যা হবে আপনার মনে করেন কাজটা ভালো হবে ব্রেনের মধ্যে ঢুকবে না আর কাজটা প্র্যাকটিস করবে না আমি কখনো ঘুম আসলে কাজ করি না কিন্তু এটাই তো ফিলান্সার ফিলান্সার মানে কি স্বাধীন এই কাজে আপনার কোনো বাধা নাই বা মানে কোনো ইয়ে নাই চাপ নাই আপনার যখন ইচ্ছা হলো ক্লাস করবেন বা যখন ইচ্ছা হলো ক্লাস করার কোনো দরকার নেই মানে ওইরকম ভাবে যাবে ব্রেনটাকে একটু রিলেক্স দেওয়া লাগবে আপনার যখন এনার্জি থাকবে মনে করেন রাত জেগে কাজ করেন করেন কোনো সমস্যা নাই আবার যদি মনে করেন যে আমি সকালেও কাজ করব রাতে ঘুমাবো রাতে ঘুম আসছে রাত জাগতে পারছেন ঘুমাই পড়বেন কোনো সমস্যা নাই বা মনে করেন ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা নক দিছে আপনি ঘুমাই পড়ছেন বা ঘুম আসছে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারছেন না আমাকে বললেন বা আমাদের টিমকে বললেন ঠিক আছে আমরা সবাই মিলে হ্যান্ডেল করলাম বা আমাকে বললেন আমি সময় পালাম না আমি আরো অনেক বলে দিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইউনিটিজ স্ট্রেংথ মানে এটাই তো ফ্যামিলির পাওয়ার ঠিক আছে আচ্ছা শিকার কিন্তু অনেক কিছু আছে এখন আমি জানি না যে কারো কি রকম আইডিয়া আছে বা কে কোন আইটি সেক্টর থেকে শিখছে আমি জানি না কারণ আমি যতটুকু আমি আজ পর্যন্ত কোন কোর্স আইটি সেক্টর থেকে করি না আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্সটাই প্রথম করতেছি তোমাদের সাথে হ্যাঁ কারণ আমি জানি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স এই হাসিবুল স্যার যেরকম শিখাচ্ছে এর সাইতে আর শর্ট টাইমে আমি আমি শিখে আমি কাজ শুরু করতে পারি কিন্তু আমি কোর্সটা করতেছি কেন মানে এটা দেখার জন্য যে এত কম টাকা নিচ্ছে ওরা কি এমন আমাদেরকে দিবে মানে সার্ভিসটা কি দিতে চাচ্ছে আসলে দেখি তো কিন্তু আমি যে একটু স্যারের কোর্স শিডিউলটা দেখলাম সে অনুযায়ী আমার মনে হচ্ছে না যে স্যার দুই মাসের মধ্যে আমাদের এত কিছু শিখাতে পারবে কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং এর তো অনেক পড়াশোনা অনেক কিছু জানতে হয় অনেক কিছু শিখার আছে তা আমি মনে করি যে ওগুলা আমরা অল ইন্ডিয়ান কোম্পানি থেকে 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 একসাথে শিখে নিব যেগুলা শিখা হবে না বা গ্যাপ যাবে ওগুলা আলোচনা করে মিটিং করে শিখে নিব ঠিক আছে তা এখন আমরা বলতে যাচ্ছি যে আমরা এই হোয়াট ক্যান উই ডু উইথ অ্যাডোবি লিস্টেটর এই অ্যাডোবি লিস্টেটর সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা কি কি কাজগুলো করতে পারি তার মধ্যে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো কাজ আছে মানে যেগুলো উল্লেখ আমি এখন করতে পারছি না যখন আমরা কাজ শিখা শুরু করব তখন স্টেপ বাই স্টেপ সব দেখাবো ঠিক আছে আপাতত কয়েকটা আমি এক্সাম্পল দিই তার মধ্যে তোমার আমরা কি কি কাজ করতে পারি ভেক্টর গ্রাফিক্স এর কি কাজগুলো করতে পারি যেমন লোগো ডিজাইন করতে পারি কেউ বুঝতে না পারলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন ভাইরা হ্যাঁ আপনারা কি তিন জনে কি জেগে আছেন না ঘুমাই পড়ছেন আমাদেরকে প্রথমে আগে স্ট্রং হতে হবে একটু রাত জাগার অভ্যাসটা করা লাগবে কারণ আমরা যখন কাজের মধ্যে যাব ভাই স্ট্রং আছি সমস্যা নাই দেখতেছি ক্লাস মিউট করে রাখছি এজন্য আর কি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ একটু মাঝে মাঝে কথা বলেন আমার আবার একা একা ক্লাস নিতে খুব মানে কষ্ট হয় মানে ভালো লাগে না মনটা হ্যাঁ আমি আসলে আচ্ছা ভাই আপনি কন্টিনিউ করেন আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন হ্যাঁ আর যদি কোন আইডিয়া মাথায় আসে অবশ্যই আলোচনা করবেন কারণ এই ভিডিওটা আরেক জনা শুনবে মানে এই ভিডিও গুলো বাকি যে যারা গ্রুপে আছে ওখানে তো এই লিংকটা পোস্ট করে দিবেন ভাইয়ারা হ্যাঁ আপনাদের মধ্যে কেউ একজন যে দায়িত্বটা নিছেন ওটা পোস্ট করে দিবেন ওই লিংকটা গ্রুপে দিয়ে দিবেন অল ইন ওয়ান কোন অল ইন ওয়ান কোম্পানি ওই মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তা ওরা যখন দেখবে এরপর আশা করি আরো স্টুডেন্ট আসবে ঠিক আছে আরো স্টুডেন্ট আসবে এবং আপনাদের তিন জনক দেখে কিন্তু বাকিটা কিন্তু কি বাকিটা কিন্তু ভাববে যে ওরা তো অনেক শিখে ফেলছে আমরা কেন থাকতে পারছি না এরকম একটা ই জাগবে হ্যাঁ যে আপনারা তো আজকেই জয়েন করছেন কেবল আর ওরা তো মনে করেন যে অনেক মাস আগে থেকে ফ্রি মেম্বারশিপে আছে তাই ওদের পারফরমেন্স এরকম দেখলাম আমি প্রথম দিন এর আগে এরকম ডেট দিছিলাম বুঝছেন কিন্তু ওরা কেউ আসে নাই আমি সারাদিন বসেছিলাম তিন ঘন্টা কিন্তু ওরা কেউ আসে নাই অনেকে আসছে বা চলে গেছে এরকম তো সাপোর্ট দিতে হবে সাথে থাকতে হবে একটু মানে তাকে উৎসাহ দিতে হবে আমরা কিন্তু আটকায় থাকি আমাদের আমাদের টিম কোথায় আটকায় থাকুক এটা আমরা কেউ চাই না 
আমরা যাতে ক্লায়েন্টের সব সব ধরনের রিকোয়ারমেন্ট যাতে ফুল ফিল আপ করতে পারি এই জন্য আমরা সব কাজ স্টেপ বাই স্টেপ শিখবো কারণ একবারে সবটা শিখতে গেলে হবে কি আমরা কোনোটাই ঠিক মতো মনোযোগ দিতে পারবো না কাজ শুরু করতে পারবো না এই জন্য আমরা একটা করে কমপ্লিট করব প্রজেক্ট করব যখন আমরা কাজটা শিখবো একটা করে কয়েকটা করে প্রজেক্ট করা শুরু করব দেন ওখানে আমরা অ্যাপ্লাই করবো মার্কেট প্লেসে কাজগুলো যে দেখবো যে ওটা পারফরমেন্সটা কেমন আসে যদি দেখি যে না পারফরমেন্সটা খুব ভালো আসছে আমরা ইনকাম করতে পারছি আমাদের কোম্পানিটা ভালোই প্রফিটই করছে তখন তো মনে করেন যে আমরা নেক্সট স্টেপে যাতে পারি তখন আমরা কি করবো স্কিলটাকে আর একটু আগায় নিয়ে যাবো আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং যখন চলে যাব এবং পাশাপাশি আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের পাশাপাশি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়েরও কিছু কাজ শিখা শুরু করব মানে দুইটা কোর্স মিক্সড আপ করে শিখবো আমরা কারণ মিক্সড আপ করে শিখলে কি হবে আমাদের দুইটাই খুব দরকার কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং আর গ্রাফিক ডিজাইনের অনেক কাজ আছে আবার গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরেও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কিছু কাজ আছে এই কারণে আমাদের এখন বলছে যে আমরা এই অ্যাডোবিলিস্টিট হচ্ছে ভেক্টোগ্রাফি যে সফটওয়্যারটা এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা এটা দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করতে পারি এখানে শুধুমাত্র বারোটা কাজ কাজের কথাই বলছি তার মধ্যে একটা আছে লোগো ডিজাইন আর একটা আছে ক্যারেক্টার ওয়াইজ ডিজাইন ক্যারেক্টার ওয়াইজ ডিজাইন বলতে গেলে মনে করেন কার্টুন কার্টুন গুলো তো দেখছেন অনেক টম এন জিআডি তো ওগুলো তো ক্যারেক্টার ডিজাইন বা যে কোনো মনে করেন যে আদনান ভাইয়ের যে এখন যে ছবিটা আছে এই ছবিটা যখন আমি ইলিস্ট্রেটরে করব তখন ওইটাকে বলে ক্যারেক্টার ডিজাইন তারপরে বুক কভার ডিজাইন বুক কভার ডিজাইন মানে বইয়ের যে সব ডিজাইন গুলো করা হয় বুক কভার ডিজাইন যেমন আমি দেখা একটু सफ्टवेरकम বুক কভার ডিজাইন করতে পারবো এবং ক্লায়েন্টের সব ধরনের চাওয়া পাই থাকে মার্কেট প্লেসে হ্যাঁ সব ধরনের ক্লায়েন্টই আমরা কি পাবো আমাদের এই ক্লায়েন্ট পাবো সব ধরনের ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে বুক কভার ডিজাইন গেলে এই যে এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ডিজাইন হ্যাঁ शिखते मिले खुब भलो है विभिन्न कम्पानी ब्रांड बीजनेस लोगो कर এগুলাকে একটা সিম্বল বলে হ্যাঁ সিম্বল সিম্বল টাইপ লোগো ডিজাইন বলে 
লোগো লোগো ডিজাইনের মধ্যে অনেক পড়াশোনা আছে হ্যাঁ ওগুলো শিখবো যে লোগো কয় ধরনের লোগো থাকে এবং কি কি ধরনের লোগো থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে আমরা যে বাজারে মার্কেটে যে সব চিপস বা যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট যেগুলো কিনি ওগুলা আমরা ওগুলাকে বলি আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইনের ভাষায় প্রোডাক্ট প্যাকেজিং ডিজাইন প্রোডাক্ট প্যাকেজিং ডিজাইন এগুলা কিন্তু ডিম্যান্ড অনেক বেশি মার্কেট প্লেসে হ্যাঁ তা এগুলা খুব হাই লেভেলের কাজ তো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে যাব এদিকে ঠিক আছে মানে প্রথমে আমার লোগো ডিজাইন দিয়ে আমরা শুরু করব আস্তে আস্তে দিন এদিকে আসবো এই যে এরকম ডিজাইন গুলা করে বুঝছেন কিন্তু এগুলা কিন্তু আবার কিছুটা গ্রাফিক ডিজাইনে কিছুটা মাপ থাকে মাপ এগুলো সেন্টিমিটার হিসেবে পয়েন্ট পিক্সেল এগুলো হিসেবে আমাদের মাপ করে ডিজাইনটা করতে হয় হ্যাঁ দেখে মনে হচ্ছে কি খুব কঠিন তাই না কিন্তু আসলে কিন্তু যখন কাজ শিখা শুরু করব বা কাজ আমরা করব তখন হাতের নাগালে চলে আসবে এগুলো এগুলো তখন কিছুই মনে হবে না তখন এগুলাতে টাইম দিতে আরো বেশি মজা লাগবে বুঝতে পারছেন আর এখনকার মনে করেন যে মার্কেট প্লেসে সব ধরনের ক্যাটাগরি ডিজাইনের উপরে তো বেশি কম্পিটিটর নাই হ্যাঁ কয়েকটা লোগো ডিজাইনে বেশি কম্পিটিশন বেশি হয় মানে কম্পিটিটর বেশি থাকে মানে সবাই তো সব কাজে এক্সপার্ট হয় না তা আমরা তো মনে করো যে মনে করেন যে সব ধরনের কাজে এক্সপার্ট হবো তা আমরা সেই তুলনাতে আমরা ভালোই কি সুযোগ পাবো এখানে কাজ করার আমাদেরকে কি করতে হবে অনেক আছে কি যে বিভিন্ন কোর্স আইটি সেক্টরে কোর্স গুলা করে কোর্স কমপ্লিট হওয়ার পরে ওরা মনে করে কি ওরা অনেক কিছু হয়ে গেছে আসলে তা না আসল খেলা কিন্তু এখানেই যে তুমি যখন ক্লায়েন্টের কাজটা পালা ক্লায়েন্টের কাজটা কিভাবে করবা কিভাবে ডেলিভারি দিব ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা কি এগুলো বোঝাটা হচ্ছে হচ্ছে সবচাইতে বড় শিক্ষা সেটা কিন্তু এরকম হাতে নাতে কিন্তু ক্লায়েন্ট ধরাই দিবে বা ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করে দেয় এগুলো কিন্তু কোনো কোম্পানি দিচ্ছে না বা কোনো মানে আইটি সেক্টর দিবে না আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর এক ক্লাসে এক ভাই বলছিল স্যার এক যে স্যার আপনারা কি ক্লায়েন্ট ধরাই দিবেন ম্যানেজ করে দিবেন কিন্তু স্যার বলছে যে না ওইটা আমাদের কাজ না স্যারের কাজ হচ্ছে শুধু শিখানো ওই শিখানো ওই পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিবে ঠিক আছে আর আর একটা কথা কি বলছে যে দুই মাসের কোর্স তো দুই মাসের মধ্যে তোমার লাইফ টাইম সাপোর্ট পাবা এরপর থেকে আর পাবা না মানে এরপর থাকে তুমি আর পাবা না তো এরপর থাকে তোমার একটা টাইম লিমিট থাকবে ওই টাইম লিমিটের মধ্যে সাপোর্টটা পাবা এটা আসলে এটা সবগুলো আইটি সেক্টরে না যেমন ক্রিয়েটিভ আইটিতে সার্ভিসটা একটু ভালো দেয় ওখানে একটু মানে বাজেটটা বেশি ওদের কিন্তু সার্ভিসটা ভালো দেয় ঠিক আছে আদনান ভাই নাজুর ভাই শুনতে পাচ্ছেন কথা জি জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনি একটা যখন কথা বলবেন না তখন মাইকটা একটু অফ রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা এই দেখেন এরকম প্রোডাক্ট প্যাকেজিং ডিজাইন আছে টি শার্ট ডিজাইন রাইট টি শার্ট ডিজাইনটা আমরা দেখি কেমন টি শার্ট ডিজাইন গুলো হয় এগুলো হচ্ছে সব বিজনেস কার্ডের ডিজাইন ঠিক আছে যে এরকম হয়ে থাকে বিজনেস কার্ড ডিজাইন গুলো এরকম এগুলো সব ওই সফটওয়্যারটা দিয়ে করা হয় ঠিক আছে বিজনেস কার্ড ডিজাইন গুলা ঠিক আছে 
বিজনেস কার্ড তারপর হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড বিজনেস কার্ড আর ভিজিটিং কার্ড কিন্তু আলাদা হয় হ্যাঁ বিজনেস কার্ড আর হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড আসলে ফিলান্সার সেক্টরে কাজ করার জন্য দরকার হয় অনেক ধৈর্য সেটা সবার থাকে না মানে সবার ধৈর্য থাকে না যাদের ধৈর্য থাকে তারাই মনে করেন যে এখানে অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারে হ্যাঁ অনেকে মনে করে যে কাজ শিখলাম আমি সময় দিলাম না আমি ধৈর্যধন করলাম না আমার এমনি এমনি আমি অনেক কিছু পেয়ে গেলাম আসলে কিন্তু তা না আসলে আমি বললাম না আমি কিভাবে সময়টা দিচ্ছি আমি সন্ধ্যা সাতটা থেকে শুরু করে তারপরের দিন সকাল মানে দুপুর একটা পর্যন্ত কাজ করছি এরমও গেছে মানে শুয়েছি আমি দুপুর একটার পরে কারণ দুপুর একটার দিকে যখন আমি শুতে যাই তখন ওই দেশের ক্লায়েন্টের ওখানে রাত একটাই বাজে ঠিক আছে মানে আমি যখন শুতে যাই তখন ওরা তখন কি করে ওরা তখন দেখা গেল যে অফিসে যায় অথবা ওরা ওদের বিভিন্ন কান্ট্রিতে আবার ওরাও ঘুমাতে যায় এরকম হয় ঠিক আছে ক্লায়েন্ট আমি তো বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছি তাই একটা দেশের ক্লায়েন্টের টাইম একটা টাইম জোন আলাদা আলাদা হ্যাঁ তাই এটা হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড আমরা যে ভিজিটিং কার্ড গুলা করবো ঠিক আছে এগুলা কিছু থিউরি আছে এই থিউরি গুলা যখন শিখে আমরা কাজ শুরু করবো না তখন দেখবেন যে কোনো ব্যাপারই না এগুলা করা আর এগুলা তো লোগো গুলা সব ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে লোগো গুলা আর ক্লায়েন্ট যদি বলে যে না আমার তো লোগো নাই তুমি লোগোটা করে দাও তা লোগো ডিজাইনের কাজ তো আপনি জানেনি তখন করে ফেলবো আমরা ঠিক আছে এরকম আরো অনেকগুলো আছে যেমন থ্রি ডি মডেল ডিজাইন আছে হ্যাঁ তারপর আছে তোমার ব্র্যান্ড আইডেন্টি লোগো ডিজাইন তারপরে হচ্ছে স্টিকার ডিজাইন আছে তারপরে তোমার ব্যানার ডিজাইন এগুলো যখন কাজ শিখা শুরু করবো তখন ডিটেলস আরো আলাপ করব ব্রচার ডিজাইন ক্যালেন্ডার ডিজাইন পোস্টার ডিজাইন তারপরে যে ফ্লায়ার অ্যান্ড ম্যাগাজিন ডিজাইন অ্যান্ড মেনি মোর আছে হ্যাঁ শেষ করলেন পরে আর একটা ধরলেন ওইটা দেখালেন তারপর শেষ করলেন এইভাবে শেষ করলে মনে হয় আমার মনে হয় ভালো হয়তো না এখানে তো যে মোড়ক গুলা দিছে আসলে এখানে তো কোন কাজটা আগে শিখলে পারে ভালো হবে কোন কাজটা পরে শিখলে ভালো হবে ওইরকম করে আমার ব্রেনে একটা সাজানো আছে বুঝতে পারছো যেমন যেমন ক্যারেক্টার ডিজাইনটা এখন দরকার হচ্ছে না বা স্টিকার ডিজাইনটাও এখন দরকার হচ্ছে না এখন লোগো ডিজাইনের পরে আমরা শিখতে পারি বুক কভার ডিজাইনটা এটা আগে শিখতে পারি মানে ক্যারেক্টার ডিজাইন আর স্টিকার ডিজাইনটা পরে শিখবো সবার লাস্টে কিছু কিছু আছে যেগুলো আমার লাস্টে লাস্টে শিখবো আর কিছু কিছু আছে যেগুলো আগে আগে শিখে ফেলবো যেমন প্রথমে লোগো ডিজাইনটা শিখলাম তারপরে টি শার্ট ডিজাইনটা শিখার ইচ্ছা আছে মানে এই দুইটা নিয়ে আগে আমরা কাজ শুরু করি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা লোগোটা শুরু করেন তারপরে আমরা ওটা শেষ করে তারপরে এই যে এটা ধরব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমরা প্রথমে লোগো ডিজাইনটা শুরু করব লোগো ডিজাইনটা করার পরে আমরা টি শার্ট টি শার্ট ডিজাইনটা শুরু করব তারপর বিজনেস কার্ড ডিজাইন আর ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন এই কয়টা কাজ আপাতত আমরা করে আমরা কাজ শুরু করব মানে এগুলাই শিখতে থাকব এগুলা শিখতে শিখতে কারণ শিখার টাইমটা যত লিমিট করে দেওয়া হবে তত জ্ঞানটা ইনক্রিজ হয় না যেমন বিভিন্ন আইটি সেক্টরে দেখবো ভালো ভালো যেসব আইটি সেক্টর যেমন কেটিপি আইটি ইনস্টিটিউট ওদের শিডিউলটা কিন্তু একটু বেশি রাখে ছয় মাসের কোর্স অথবা সাত মাসের কেন রাখে যাতে ওরা আরো বেশি জ্ঞানটা দিতে পারে শিখাতে পারে যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স কিন্তু সাত মাসের কোর্স হয় কিন্তু সেখানে আমাদেরকে দিচ্ছে অনলি টু মাসের মধ্যে কোর্স দুই মাসের কোর্স এর মধ্যে অত কিছু শেখানো পসিবল না আর এমনিতে অনেকগুলো ক্লাস মিস গেছে আর সেখানে অতটা সময় দেয় নেই এখন মনে করো যে এই জন্য আমার কোন টাইম লিমিট নাই কারণ আমার তো ওইরকম ভাবে তো আমার আমার আইটি সেক্টর না যে আমি এখানে রেজিস্ট্রেশন ফি নিবো কোর্স ফি নিবো আর এখানে সবাইকে আমার কোর্স শিডিউলটা ফিস্ট করে দিতে হবে যে এই যে এই কয়েক মাসের মধ্যে সেরে আমি সারি দিব ওইটা না এখানে আসলে হচ্ছে কি এখানে আমার টিম ওয়াইজ যেহেতু কাজ করবো আর এখানে শিখার শেষ নাই এখানে আমার প্রতিনিয়তই শিখার অনেক কিছু আছে তা সেটা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব এবং শিখতে থাকবো এবং কি কাজ করতে থাকবো পাশাপাশি কেউ যারা জব করতেছ বা পাশাপাশি কেউ যদি অন্যান্য সেক্টরও থাকো কোনো সমস্যা নাই 
সেও করতে সেও করতে পারবে আমাদের সাথে যখন সময় পাবে আমাদের আমাদেরকে হেল্প করবে এবং শিখবে কারণ সেও আমাদের অল ইন কোম্পানির সদস্য তাই না এখন আমি তোমাদের একটু যেহেতু লোগো ডিজাইনটা নিয়ে আমরা শুরু করব তাই না সেহেতু অল্প একটু লোগো ডিজাইন নিয়ে একটু কথা বলি হ্যাঁ লোগো শুধু লোগো ডিজাইনের কত কাজ আছে এবার 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 আমি একটু দেখি হ্যাঁ শুধু লোগো ক্যাটাগরিতে দেখো হ্যাঁ মানে তুমি যে বললা যে ভাই এটা শেষ করে এটাতে যাবো হ্যাঁ এটা এটা বললা না এখন তুমি এটাই দেখো যে লোগোরই কাজ শেষ হয় কিনা মানে শুধু লোগোরই যে দেখো কত কাজ হ্যাঁ যে কেন লোগোর এত ডিমান্ড কেন একটা লোগোর জন্য ক্লায়েন্টরা তিন লাখ চার লাখ টাকা ইনভেস্ট করে কেন করে তাই না चाले जान टाइपोग्राफिक लोगो और कम बीनेशन मार्क लोगो तोगो के प्रधान कई भाग भाग छोट बल्कि उदाहरण गठनमूलक आकार दिए तैर लोगो गोलोलिक लोगो मान विभिन्न धरण जमितिक अथवा गठनमूलक आकार दिए तैर लोगो गोलो सिम्बलिक लोगो जेमन मन करो दिलास करो समस्या चोखर मत दिए प्रोडक्शन मान कि प्रोडक्शन मत लोग लोगो 
মানে এখানে সিম্বলিক লোগোকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় তার মধ্যে এটা একটা দেখলাম এটা হচ্ছে পিকটোরিয়াল মার্ক লোগো পিকটোরিয়াল মার্ক লোগো এই যে টুইটারের আইকন দেখছো না টুইটার তারপরে অ্যাপেল পেপসির আইকন পান্ডা আইফোন ফোনের এই পিকটোরিয়াল মার্ক রাইট আইফোন ফোনের পিকটোরিয়াল মার্ক এই ধরনের লোগো মূলত কোন ছবি বা বাস্তবিক কোন বস্তুর অবয়বের সাথে মিল রেখে ডিজাইন করা হয় যেমন অ্যাপেল টুইটার ইটিসি হ্যাঁ মানে বাস্তবিক কোন বস্তুর অবয়বের সাথে মিল রেখে ডিজাইন করা হয় এ ধরনের লোগো মূলত ছবি বা বাস্তবিক কোন বস্তুর সাথে মিল রেখেই করা হয় তারপরে দেখো আর একটা লোক আছে নাম হচ্ছে বেশিরভাগ ক্লায়েন্টরা কিন্তু এই লোগো গুলাই বেশি কিন্তু পছন্দ করে এবং কাজগুলা এই অ্যাবেস্টার লোগো লোগো গুলাই চায় তা অ্যাবেস্টার লোগো গুলার সাধারণত এইরকম হয়ে থাকে মানে বিমূর্ত কিছু গাঠনিক আকার দিয়ে তৈরি করা হয় যেখানে মিল বা অমিল উভয় থাকতে পারে মানে মিলও থাকতে পারে আবার অমিলও থাকতে পারে মানে বিমূর্ত কিছু গাঠনিক থাকবে গাঠনিক আকার দিয়ে তৈরি করা হবে মনে করো এখানে তিনটা পাতা নিছে কিন্তু অনেকটা এটা ইয়ে সাপলা ফুলের মতো লাগছে দেখতে তাই না কিন্তু এটা মিলও আছে আবার কি অমিলও আছে নাকি এটাকে বলছে দেখতে কিন্তু যখন তোমার ক্লায়েন্ট যখন বলবে হ্যাঁ যে আমার একটা অ্যাবেস্ট্রাক্ট লোগো লোগো লাগবে তখন তোমার মাথায় এই যে আমি যেটা এখন শিখালাম বা পড়ালাম এই জিনিসটা তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে অ্যাবেস্ট্রাক্ট লোগোটা আসলে কি রকম হয় দেখতে তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার ডিজাইনটা আসলে কি রকম করতে হবে ঠিক আছে এখানে দেখো এখানে যে পাতাটা এখানে এটা কিন্তু তিনটা পাতা এবং সেই পাতার মধ্যে তিনটা কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা তাই না ফাঁকা ফাঁকা জায়গা দিয়ে এখানে অ্যাবেস্টার্ট বানাই ফেলছে মানে অ্যাবেস্টার্ট মানে হচ্ছে এই কাজটাই তোমাদের করতে হবে লোগোর ভিতরে লোগোর ভিতরে এইরকম ফাঁকা ফাঁকা কিছু এমটি দিবা কেটে দিবা এই যে এই ফুলটার মধ্যে দেখো মধ্যেখানে কিন্তু এমটি তাই না এটা কিন্তু অ্যাবেস্টার্ট আর পাতা গুলা দেখছো সমান সমান চার পাঁচটা সমান সমান দিতে হবে ঠিক আছে সমান সমান হবে হ্যাঁ আর লেখাটা হবে বোল্ড সাইজের মানে বোল্ড সাইজের হবে বোল্ড এরকম বোল্ড এটা হচ্ছে বিপি লোগো বিপি দিয়ে এটা বানাইছে আর এটা হচ্ছে এডিডাস অ্যাডিডাস হ্যাঁ অ্যাডিডাস একটা লোগো কোম্পানির হ্যাঁ সব সাইতে হাই ডিম্যান্ড লোগো এবং সবাই যেটা পারে না করতে আর সবাই যেটা শিখতেও পারে না মানে সম্ভবই সম্ভবই না সেটা হচ্ছে মাসকোট লোগো আর এই মাসকোট লোগো গুলা মানে বাজেট অনেক বেশি হয়ে থাকে ডিমান্ড অনেক বেশি হয়ে থাকে এই যারা মনে করে এক ক্যাটাগরিতে কাজ করে তারা কেউ আছে মাসকোট লোগো নিয়ে শুধু কাজ করে হ্যাঁ স্ক্রিনটা মানে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা দেখা তো দেখা যাচ্ছে তো प्रयोजन <laughs> যেমন এখানে সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানকে মানে কোন কোম্পানি বা কোন বিজনেস কে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন কোন চরিত্রকে চিত্রায়নের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় ওইটাও কিন্তু ওই ভেক্টর গ্রাফিক্স ওই অ্যাডোবিলিস্ট্রেটর সফটওয়্যার দিয়ে করে তাহলে দেখো কি কি কাজগুলো করে এখানে কিন্তু কোনো কাজেই ফটোশপ দিয়ে বলা হয় না যে এগুলো দিয়ে করে ফটোশপ দিয়ে শুধু ফটো এডিটিং এর জন্য বেস্ট ওইটা হ্যাঁ ফটো এডিটিং দিয়ে বেস্ট আর হচ্ছে তোমার অনেকগুলো জেপিজি ফাইল আছে বা অনেক আরো কিছু কিছু কাজ আছে প্রেজেন্টেশনের জন্য ওগুলো ইউজ করা হয় ফটোশপটা আবার দেখো এটা এটা দেখো আর একটা লোগো মানে এই ক্যাটাগরি দেখো আর একটা লোগো এই ক্যাটাগরির লোগো হচ্ছে সিলহাউটি লোগো হ্যাঁ এটা বলে আবার কি সিলহাউটি লোগো মানে কি এই ধরনের লোগো সাধারণত বাস্তব হয় বা অবাস্তব যে কোনো ছবির আদলে তৈরি করা হয় নেতিবাচক স্থানের 
যথাযথ প্রয়োগে লোগোটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে হ্যাঁ মানে এই যেমন এখানে মেজর লিগিও বেসবল মানে এই লোগোগুলো সাধারণত এরকম হয়ে থাকে এনবিএ এটা হক স্টিকের মতো দেখাচ্ছে আর এটা হচ্ছে গার্ল স্কাউটস মানে গালের মতো একটা ফিমেল টাইপের ফেমিনাইন টাইপের একটা লোগো এখানে দেখা যাচ্ছে না ফেমি ফেমিনাইন টাইপের লোগো এটা এটাকে বলে সিল হাউটি লোগো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না डिजाइन माइक्रोसफ्टोज फंड মানে এখানে তো তোমার ফন্টটা আসছে কিন্তু মেইন জিনিসটা ফন্ট বা অথবা নির্দিষ্ট কোন শব্দ শব্দ বলতে ওয়ার্ড ঠিক আছে ফন্ট মানে হচ্ছে মনে করো ফন্ট ফন্ট বা শব্দ মানে হচ্ছে ওয়ার্ড বা বর্ণ মানে লেটার লেটারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে টাইপোগ্রাফিক লোগো বলা হয় যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে যে আমার একটা লোগো দরকার টাইপোগ্রাফিক লোগো তখন তোমাকে লোগোটা একটা ফন্ট 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 সিলেক্ট করবা যে এই ফন্ট দিয়ে তুমি মনে করো যে যেমন এখানে দেখো এইস বি ও তাই না এখন বলতে পারবা যে এখানে এইস বি ওর মধ্যে কোনটা একটু আলাদা লাগছে মানে ডিফারেন্স এই তিনটা লেটারের মধ্যে এইস বি আর ওর মধ্যে ও হ্যাঁ তার মানে এখানে তোমার ওটাকে কিন্তু ওইরকম ভাবে এখানে কিন্তু টার্গেট করছে যে ওটাকে যাতে ওটার দিকে চোখ সবার পড়বে বেশি তার মানে ওটা হচ্ছে মেইন তার ব্র্যান্ডটাকে ওটা দিয়ে ওটা দিয়ে কিন্তু প্রকাশ করা হচ্ছে বেশি निर्दिष्ट शब्द शब्द मान वार्ड मन कर लेटर मान बर्ण मान बीओ लेटर এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে টাইপোগ্রাফিক লোগো বলে যেমন উপরটা দেখো এস্টাবলিশড ইন 1973 এটা হচ্ছে ওয়াইল্ড ব্লাড হ্যাঁ ওয়াইল্ড ব্লাড আর এখানে তোমার আর সিম্বল দেখছো একটা গোল আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইয়ে তোমার এটাকে ট্রেড মার্ক বলে ট্রেড মার্কের নাম শুনছো মানে ট্রেডমার্ক হচ্ছে কি যে কোন কোম্পানিতে তুমি ট্রেডমার্ক না দাও মনে করো তুমি একটা লোগো বানালা সেই লোগোতে কোনো ট্রেডমার্ক নাই তাহলে তোমার লোগোটা আরেক জনা ইউজ করতে পারবে এবং তোমার নামে কেস করে দিয়ে দিবে যে হচ্ছে সে হচ্ছে আমার লোগোটা চুরি করছে হ্যাঁ অনেকটা কপিরাইট হ্যাঁ 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 কপিরাইট রাইট কপিরাইট তা এই লোগোটা দিলে তোমার এই এই সিম্বলটা দিলে যে যে গোল কোন আই যে গোল সিম্বলটা দেখছো মানে এই যে এই সিম্বলটা भूलभ्रांति लोगो डिजाइन कर दिए देखने विभिन्न झमेल खुशी কোম্পানিতে কাজগুলো ক্লায়েন্টকে কি করে দিব 
ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমার বাজেট এত তাহলে আমরা কি কি বলবো বলো তো আরো কমাই বলবো তাই না আমরা আরো মার্কেট প্লেসে আগে নিজের নিজের পাটা তো আগে রাখতে হবে সে পাটা রাখার মতো আগে আমাদের কি করতে হবে বাজেট কমাই আনতে হবে আমাদের আমরা আমরা অনেকে মনে করি না যে বাজেট বাড়াই দিলেই মনে হয় টিকে থাকতে পারবো মার্কেট প্লেস আসলে তা না এটা আমি রিসার্চ করে দেখছি আমি তোমাকে বললাম না দেখালাম তো স্ক্রিনটা শেয়ার করি যে ওই প্রজেক্টের বাজেট ছিল 600 টাকা ওই যে তামিলনাড়ুর এক ক্লায়েন্টটা হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু সবাই কিন্তু বিট করছে দেখো কেউ 3000 কেউ 1550 কেউ 2550 কেউ 3000 তাই না এরকম করে বিট করছে আর বাকি দুইজন আমি আর একজন ওরা 600 টাকায় আমরা দুজনে করছিলাম তো আমার দুজনকে নক দিয়েছে নক দেওয়ার মধ্যে দুজনকে নক দিয়েছে কিন্তু একজন হয়তো বা এক টিপ ছিল না অনলাইনে কারণ ক্লায়েন্টটা রাতের দিকে নক দিয়েছে রাত 4টার দিকে আর ওই ওই সময় কিন্তু আমি অলরেডি কি ফিনান্সিং করতেছিলাম বসে বসে মানে আমি অলরেডি কি করছি বিট করছি এবং ওয়েট করছিলাম আর আমার কনফিডেন্সও ছিল যে ক্লায়েন্ট আমাকে নক দিবে কারণ আমি কিন্তু সেভাবে কিন্তু এই বিটটা করছি মানে কভার লেটার প্রপোজালটা পাঠাইছি তো ক্লায়েন্ট আমাকে নক দিয়েছে এবং তার আমার কথাবার্তা শুনে সে আমাকে বলছে যে তার কম্পিউটারে কাজটা করা লাগবে মানে তার কম্পিউটারে আমার কম্পিউটারে কাজটা করলে হবে না তার কম্পিউটারে কাজটা করে দিতে হবে এবং এটা ফটোশপ দিয়ে করতে হবে কারণ তার অ্যাডোব ইলিস্ট্রেটর সফটওয়্যারটা নাই তার কম্পিউটারে তখন আমি তাকে অ্যাডোব ইলিস্ট্রেটরটা যে কত হেল্পফুল একটা সফটওয়্যার সেই বিষয়ে আমি তাকে কিছু ইন্টারভিউ দিলাম মানে তাকে অনেক কিছু শিখালাম বুঝছো মানে অনেক কিছু শিখানোর পর সে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং সে বলল যে আপনি তো আসলে খুব ইন্টারেস্টেড এই জবটা করার জন্য এই জবটা আমি আপনাকে এই প্রজেক্টটা আপনাকে আমি তাহলে সাবমিট করে দিই তা সে যখন সাবমিট করলো তা আমি যখন ওই মার্কেট প্লেসে অ্যাপ সেট করলাম ওখানে বিশ পার্সেন্ট করে ট্যাক্স কেটে নেয় বুঝতে পারছো যখন তুমি কোনো প্রজেক্ট অ্যাপসেট করবা তখন ওই যে বিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স কেটে নিবে টোটাল ত্রিশ পার্সেন্টের মতো ট্যাক্স কাটে বড় বড় প্রজেক্ট গুলাতে ত্রিশ পার্সেন্টের মতো ট্যাক্স কেটে নেয় তা আমি সেখানে পুরো ছয়শো টাকা পাই নাই আমি সেখানে হয়তো বা পাইছি দুইশো টাকার মতো আর বাকি তিনশো টাকা মার্কেট প্লেস কি কেটে নিছে ঠিক আছে কিন্তু এতে আমার লস হয়নি কেন কারণ আমার আমাদের কোম্পানির একটা রিভিউ আমি পাইছি ফাইভ স্টার রেটিং এবং তোমাকে আমি এটা একটু দেখাই इंडियन रुपी बुजते इंडियन रुपी तेज बार तीन डलार मत क्ष कर इंडिया ওর প্রজেক্ট ছিল 600 টাকা ও আমাকে আরো 100 টাকা অফার করে পরে মানে আমার কাজে এত খুশি হয়েছিল পরে আমাকে 700 টাকা চার্জ করে কিন্তু মার্কেট প্লেস তো বললাম না তুমি যে মার্কেট প্লেসে কাজ করো না কে ফাইবার আপ আর ওখানে ওই 30% করে ট্যাক্স হিসেবে কেটে নেয় এটা কিন্তু খুব একটা মানে ঝামেলা তা এই কারণে পরে ওই মার্ক ওই ক্লায়েন্ট কে আমি আবার এই মার্কেট প্লেসে বাইরে নিয়ে আসি মানে ওর সাথে এখন আমার WhatsApp এ কথা হয় বুঝতে পারছো এই যে WhatsApp बुजोलेशूव ना আমরা পেপাল ইউজ করতে পাই না যদি পেপালটা আমরা ইউজ করতে পারতাম আমাদের যে কত হেল্প হতো ভাই মানে আমাদের মনে করো টাকাটা পে আউট করতে খুবই হেল্প হতো আমরা অনেক কান্ট্রি বাইদের সাথে কাজ করতে পারতাম এরকম অনেক ক্লায়েন্ট আছে আমার আমার পেপাল না থাকার কারণে ওদের সাথে আমি কাজ করতে পারি নাই পরে আমি রিসার্চ করতে করতে একটা মাধ্যম খুঁজে পেলাম সেটার মাধ্যমে কি হয় মানে আমাদের বিকাশের যেমন একটা সার্ভিস আছে নগদ তাই না কিন্তু নগদ কিন্তু সবার তো নগদ থাকে না সবার বিকাশই থাকে मध्य আমাদেরকে পাঠায় দিলে আমরা এটা বিকাশও নিতে পারবো ডাইরেক্ট টাকাটা বিকাশও নিতে পারবো আবার কি ব্যাংকেও পাঠাতে পারবো ঠিক আছে তো এটা নিয়ে যখন আমি ক্লাস নিব তখন শেখাই দেব এটা নিয়ে অতটা মানে অতটা জানতে হবে না কারণ কোম্পানি যে মেইন অ্যাকাউন্টে ওটা টাকাটা জমা হবে ঠিক আছে আর আমি তো তোমাদের ইয়েগুলা নিয়ে নিছি তোমাদের ইনফরমেশনগুলা ওখানে তোমাদের ইয়ে নগদ ইয়েতে পাঠাতে পারবো বুঝতে পারছো 
আমি শেয়ার করবো কারণ যেহেতু তোমরা তিনজন আমার মেইন নিয়ে ঠিক আছে এখন তোমরাই বলবা কি রিসন না আছে তুমি দেখলা যে আমরা এক মাসের সময় মিলে কাজ করার পরে ছয়শ নব্বই টাকা আর্ন করছি তখন তো আমাদের কি ইচ্ছা করবে যে আমরা এখান থেকে টাকা উইড্রো করব বা আমরা সবাই মিলে টাকাটা ই করব এই ছয়শ নব্বই টাকা তো কোম্পানিরই লাগবে তাই না যখন যখন আমরা দেখব যে আমাদের এখানে ছয়শ নব্বই জায়গায় ত্রিশ হাজার টাকা উঠছে এরকম তখন আমরা একটা ডিসিশন নিতে পারবো যে এখন আমরা টাকাটা কত হাজার টাকা আমরা কোম্পানিতে রেখে দিব আর বাকিটা আমরা পে আউট করবো ঠিক না তখন আমরা ইয়ে করে সবাই সবার মতো মানে ভাগাভাগি করে পার্সেন্টে কত ভাগ করলে কত হয় সে সেরকম ভাবে পাবে পারিশ্রমিক বা স্যালারিটা পাবে তাই না এটা তোমরা তিনজন মিলেই আমাকে হেল্প করবা ঠিক আছে মানে আমরা এটা হেল্প করবো হেল্প করবো কারণ আর মনে করো যে কাজ যাদের যাদের করবে মনে করো যারা কাজগুলো করবে তাদেরকে আমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিব ঠিক আছে যে তোমরা এই প্রজেক্টের এই এই তোমরা এটার উপর কাজ শুরু করো আর এখানে কি কল লাগে আমি করব ঠিক আছে আর যখন মাস শেষ হবে তখন মাস শেষ হওয়ার পরে তোমাদের সাথে এখানে এখানে টাস্ক করলে বোঝা যায় যে কত টাকা কোম্পানি প্রফিট করছে তাই না আর এই দেখো এখানে যে আমার যে কোম্পানি এখানে কিন্তু ফাইভ স্টার রেটিং তাই না আর এখানে দেখো এই এই যে ভেরিফাইড যেটা ভেরিফাইড বাই ফিনান্সিয়াল স্টাফ যেটা এটা কিন্তু এটা নিয়ে একটা গল্প একদিন বলবো এটা আমি ইন্টারভিউতে পাইছিলাম ইন্টারভিউতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে চার্জ দিতে হয়েছে পরে আরো বিশ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল এটা সমস্ত ইনকাম করে ওই ইনকামের টাকায় আমি এখানে এখান থেকে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা আমি আমার মার কাছ থেকেও নিই নাই বা কোনো আউটসাইড থেকে নিই নাই এটা আমি নিজে ইনকাম করে নিজে এখানে আমি এখানে ইনভেস্ট করছি ঠিক আছে তা সেক্ষেত্রে এখন যদি মনে করো যে আমাদের কোম্পানিকে কিছু ডুবানো ট্রাই করে বা ফেক রিপোর্ট যদি করে হ্যাঁ তাহলে সে চাইলেও কি আমার এই মার্কেট প্লেসটা ডান করতে পারবে না কারণ এই এই যে ফিনান্সার যে স্টাফ আছে ওই স্টাফের সাথে আমার আবার ফ্রেন্ডশিপ আছে ও আবার ব্রাজিলের একটা লেডি লেডি ফিনান্সার স্টাফ ওর সাথেও আমি ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে মনে করো কথাবার্তা ও আমাকে অনেক হেল্প করছে এবং লাস্ট ওর সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় এবং কোনো হেল্প লাগে সে আমাকে করে তা এমন একটা বায়ার ছিল তা ওই বায়ারটা আমি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করছি কিন্তু আমার টাকাটা সে পে করে নেয় বুঝতে পারছো পরে আমি আমার ওই ফ্রেন্ডের সাথে আলাপ করলাম লেডি ফ্রেন্ডের সাথে ওর নাম হচ্ছে চেলসি হ্যাঁ তা সে আমাকে বললো যে আপনি হচ্ছে ই করেন আপনি হচ্ছে একটা ই করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি কেস করেন তার বিরুদ্ধে কেস করে অ্যাকশনে যাতে পারেন তা সে যদি তাকে আমরা একটা মেসেজ দিব সে যদি ওই মেসেজটা পার পরে যদি আপনার টাকাটা ফেরত না দেয় তাহলে ওখান থেকে আমাদের যে লয়ার আছে সে ওখান থেকে কেসের মাধ্যমে আপনার সব ইনফরমেশন গুলো আমাকে দিবেন যে আপনার ইনফরমেশন গুলো আমরা রিভিউ করবো করে যদি দেখি যে আপনি সঠিক যে আপনাকে সে পে করে নেই টাকাটা আপনি কাজ করার পরে তখন আপনাকে টাকাটা আমরা পে করে দেবো সেটাও করে দেওয়া হয়েছে সেটাও দিছে আমি টাকাটা ফেরতও পাইছি এবং তার ল থেকে যে ল কোর্টের যে ল সেখানে তাকে আমাকে কিছু ত্রিশ পার্সেন্ট দিতে হয়েছে তারপরও টাকাটা আমি পাইছি কোনো ভাবে কিন্তু অন্য কোনো জায়গায় ভাই মানে অন্য কোনো আপনি যদি মার্কেট প্লেসে বাইরে কাজ করতাম না আর যদি কাজটা করার পরে টাকাটা যদি ক্লাই না দিতে চাইতো না কিছু করার ছিল না এখানে আর মার্কেট প্লেসের কাজ করার সুবিধা শুধু একটাই এই জন্যই মার্কেট প্লেসের ওই ট্যাক্সটা ওরা নেয় ত্রিশ পার্সেন্টটা সিকিউরিটি ট্যাক্স হিসেবে ওরা নেয় কিন্তু সিকিউরিটি থাকে ভালোই সিকিউরিটি দেয় হ্যাঁ ওই যেমন লেটার মার্ক লোগো লেটার লেটার মানে কি বলতো লেটার মানে হচ্ছে তোমার এখানে একটা একটা করে লেটার যেমন এ বি সি ডি তাই না এখানে টোটাল কয়টা লেটার থাকে জানা আছে মানে একটার করে বর্ণকে একটা লেটার আর কি হ্যাঁ 26 টা লেটার হ্যাঁ টোটাল লেটার হয় কয়টা জানা আছে 26 টা হ্যাঁ রাইট তো ওই 26 টা লেটার দিয়ে কিন্তু আমরা লোগো বানায় ফেলতে পারবো খুব শর্ট টাইম আমরা কি লোগো বানানো শিখবো প্রথমে আমরা শিখবো লেটার মার্ক ওয়ার্ড মার্ক 
কম্বিনেশন মার্ক এই 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 ধরনের লোগোগুলো আগে শুরু করব বুঝতে পারছো তাহলে এই লোগোগুলা একটুখানি সহজ আছে আর তোমাদের খুব ভালো লাগবে এই লোগোগুলার উপর কাজ করতে আর এই ধরনের সিম্পল টাইপের ইউনিক টাইপের লোগোগুলা ক্লায়েন্ট বেশি পছন্দ করে কিন্তু হ্যাঁ অত বেশি গ্রাফিক্স টাইপের লোগো ক্লায়েন্টটা পছন্দ করে না যেমন দেখো যে বিভিন্ন ব্র্যান্ড যেমন এই যে এইচ বিও দেখো এটা খুব সিম্পল একটা লোগো তাই না কিন্তু এই লোগোটা কিন্তু আমার ডিজাইন করতে মাত্র তিন মিনিট লাগবে তাই না কিন্তু এই লোগোটা এই লোগোটার জন্য দেখো গা ক্লায়েন্ট কত কত টাকা ইনভেস্ট করছে কত লাখ টাকা চিন্তাই করতে পারবা না এটা তো এটা কোম্পানি প্রোডাকশনের লোক তাই না ওই জন্য বলছি যে আমরা কি করব খুব টেকনিক খাটা ব্রেন খাটে আমরা কি করব ক্লায়েন্ট কে অ্যাট্রাকশন করব এবং কি কনটেস্টে আমরা প্রজেক্টটা উইন করে নিতে হবে আমাদের ঠিক আছে মানে একজনা কি করবা জানো মানে সব ক্যাটাগরির লোকে বানাবা বুঝতে পারছো তা ইনশাআল্লাহ আমার এই গ্যাজুয়েশনটা শেষ হওয়ার পরেই আমি ইনশাআল্লাহ আমি এপ্রিল মাস থেকে ইনশাআল্লাহ শুরু করব মানে তোমার রমজান ঈদ না রমজান রমজান ঈদের পরে ইনশাআল্লাহ শুরু করব হ্যাঁ তার আগে ইনশাআল্লাহ ভাই তার তারপরে যে সব কাজগুলো দেব হোমার ততদিন তার আগ পর্যন্ত করতে থাকো স্কিলটা ডেভেলপ করতে থাকো যাতে যখন কাজ যখন শুরু করব ওখানে যাতে হাত যাতে না কাঁপে কাজ যখন শুরু করবা প্রফেশনাল ভাবে যাতে শুরু করতে পারি সেই জন্য আগে থেকে প্র্যাকটিস প্লাস হচ্ছে স্কিল ডেভেলপ করতে থাকো আমি একটা মাধ্যম শিখাই দেব ওই রকম দেখে দেখে করতে থাকবা এমন না যে আমি হচ্ছে তোমাদের প্রতিদিন মানে শিখানো আগ পর্যন্ত যতদিন লাগে মানে শিখাতে থাকবো আর যখন যেদিন আমার ক্লাস নিতে ভালো লাগবে না আমি বলে দেব যে আমি আমার আজকে ভালো লাগছে না আমি ক্লাস নিব না এতে 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 সমস্যার কোনো কারণ নেই কারণ মনে করো যে আমি যে একটা না তিন দিন ক্লাস নিব তাও না মনে করো যে আজকে একদম প্রথম আজকে দিন ক্লাস নিলাম অনেক ঘন্টা ক্লাস নিয়েছি আজকে তা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছি তা বৃহস্পতিবার কালকে তা কালকে আমি নাও নিতে পারি হ্যাঁ কালকে টানা একটু বন্ধ রাখি আমি আবার নইলে শুক্রবারে শুরু করি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তাহলে আজকে ক্লাস কি এই পর্যন্তই না আজকে এটা দিয়ে শেষ করব দাঁড়াও এই যে লেটার মার্কটা কি বললাম যে কোন কোম্পানি নামের নির্দিষ্ট কিছু ওই যে বর্ণ দিয়ে বর্ণ মানে লেটার দিয়ে গঠিত হয় লেটার মার্ক লোগো এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি বা কিছু বর্ণকে হাইলাইট করা হয় বর্ণকে হাইলাইট করা হয় মানে যে এইটা যেটা এই যে ওটাকে হাইলাইট করছে না হুম যে কোন একটা বর্ণকে হাইলাইট করা হয় এটাকে বলে লেটার মার্ক লোগো হ্যাঁ এবার দেখো ওয়ার্ড মার্ক লোগো ওয়ার্ড মানে একটা শব্দ যেমন কোকা কোলা তাই না তাহলে কোকাটা একটা শব্দ আর কোলা একটা শব্দ তাহলে কোকা কোলা দুইটা শব্দ তাই না কোকা কোলা শব্দ তাহলে এই ধরনের লোগোতে সাধারণত কোন কোম্পানি সম্পূর্ণ নামকে কিন্তু হাইলাইট করানো হয় তাই না যেমন কোকা কোলা কিন্তু একটা শব্দ কিন্তু কিন্তু পুরো নামটাকে কিন্তু এখানে দেখো কালার কালার দিয়ে কিন্তু একটা কালার ইউজ করছে এবং পুরোটাকে হাইলাইট করছে এবং এখানে যে ছোট কালার এখানে যে এই যে ট্রেডমার্কটা দেখছো না ট্রেডমার্ক এই ট্রেডমার্কটা আর সেই ট্রেডমার্কটাকে এখানে কি করছে নইলে যে এই কোম্পানির লোগো যে আরেকজন যে কপি করতে পারে বা তার নামে কেস করতে পারে যে সে ইউজ করে সে উল্টা তাকে ফাঁসা দিতে পারে এই কারণে কিন্তু এই ট্রেডমার্ক গুলো ইউজ করা হয় আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এটা বলে হ্যান্ডমেড লোগো হ্যান্ডমেড হ্যান্ডমেড লোগো মানে কি এটা হচ্ছে হাতে ড্রয়িং করে হাতে লেটার গুলো ড্র করা হয় হ্যাঁ মানে এটা তুমি এটা দেখ পাচ্ছ ডিজিটালের একটা ডিজিটাল পেন বোর্ড পাওয়া যায় এখন বুঝছো ওই যে ডিজিটাল পেন বোর্ড মানে কি অনেকটা মানে ইয়ের মতো মানে একটা তোমার প্যাডের মতো দেখতে আর ওখানে পেনে তুমি যা যা আঁকা বা লিখবা সব কিন্তু কম্পিউটারে লেখা হবে তাই না এখনকার সার ম্যামরা তো ওই যে অনলাইনে ক্লাস গুলো এরকম করে নিছিল ক্যালিগ্রাফি বা হস্তাক হস্তাক্ষর স্কিপ ফন্ট ব্যবহার করে এ ধরনের লোগো ডিজাইন করা হয় এই এই লোগো গুলো শৈল্পিক স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে ঠিক আছে শৈল্পিক স্বাধীনতার কি করে প্রতিনিধিত্ব করে আসলে কালকে আমার ক্লাস নাই তো এই জন্য একটু ক্লাস নিলাম তোমাদের আজকে বুঝতে পারছো জি এই জন্য একটু তোমাদের সময় দিলাম একটু বেশি করে তোমাদের একটু শিখা কিন্তু হয়ে গেল অনেক বেশি তাই না এখানে দেখো আর একটা আছে কি ফন্ট এন্ড মিনিং ফন্ট এন্ড মিনিং মানে কি মনে একটা ফন্ট আছে সেই ফন্ট প্লাস মিনিং এই মিনিংটা কি বোঝে অ্যামাজন তাই না তো অ্যামাজনের অ্যামাজন একটা ই কমার্স সাইট না তা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী এই লোক লোগো কোম্পানির নামের বর্ণগুলোকে এমন ভাবে সাজানো হয় যা দিয়ে কোম্পানি সার্ভিস যেটা সে বিশেষ অর্থটা কি করে প্রকাশ করে তাই না যেমন এটা দেখো যে 
আইকন দেখতে পারছো এর একটা আইকন মানে এর মতো কিন্তু একটা আইকন বোঝা যাচ্ছে তাহলে যে এই লোগোটা বানাইছে তাহলে কি ব্রেন নি না বানাইছে তাই না মানে সে তাকে হয়তো বা ক্লায়েন্ট বলছিল যে আমাদের কোম্পানিটা লোগো দেখবে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের একটা যাতে শো করে ওই নামটা ওই নামটা যাতে ভিতরে শো করে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট যাতে বোঝায় সে কিন্তু এই টেকনিকটা খাটায় কিন্তু এই লোগোটা বানাই ফেলছে তাই না এবার হচ্ছে কম্বিনেশন মার্ক লোগো যেটা আমরা লাস্টে করবো কম্বিনেশন মার্ক লোগো যেমন মনে করো ডোব ডোব মানে কি শ্যাম্পু সাবান তাই না ডোব তারপরে যে কম্বিনেশন মার্ক লোগো এরকম টিএম দেখছো ট্রেড মার্ক টিএম মানে কি ট্রেড মার্ক তাই না টিএম মানে ট্রেড মার্ক যেমন দেখেন কি লেখা বার্গার কিং এখানে কিন্তু বার্গার অ্যান্ড কিং দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা কি ওয়ার্ড এবং এখানে কিন্তু বার্গারের একটা সিম্বল ইউজ করা হয়েছে আর একটা শেপ ইউজ করা হয়েছে না সাধারণত সিম্বুল ও টাইপোগ্রাফি এই দুটো সমনায় তৈরি হয় তাই না কম্বিনেশন মার্ক লোগো কে আবার বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায় কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া আজকে এই পর্যন্তই থাক আর আজকে আর ই করেন না আমার ল্যাপটপে চার্জ হচ্ছে তো ওকে 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 নো প্রবলেম ওকে ওয়েট করো তাই তো মন মনে করা দিও আমি হচ্ছে এখান থেকে শুরু করব হ্যাঁ পরে কম্বিনেশন মার্ক লোগো থেকে হ্যাঁ একটু মনে করায় দিবা ঠিক আছে ওকে কম্বিনেশন মার্ক লোগো হ্যাঁ হ্যাঁ কম্বিনেশন মার্ক লোগো থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ শুরু করব এখন সমস্যা নাই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে অনেক সময় দিলা আশা করি আমি যখন নেক্সট ক্লাসটা নিব ঠিক আছে আমি টাইমটা তোমাদেরকে বলে দিব তুমি সবার সবাইকে জানাই দিবা ঠিক আছে আচ্ছা আপনি একটু গ্রুপে একবার বলে দিন হ্যাঁ হ্যাঁ যখন মনে করছো করবা যে আমি কোন ক্লাস লিংক দিচ্ছি না বা কয়টার দিকে ক্লাস নিব কোন কিছু বলতেছি না তখন মনে করবা যে ওই দিন ক্লাস নিব না ঠিক আছে আর আর যেদিন যেদিন ক্লাস নিব সেদিন আজকে যে রকম বলে দিলাম ওই রকম ভাবে একটা জয়েন লিংক একবারে দিয়ে দিব মানে লিংক দেওয়ার আগে আমি একটু মানে আগে থেকে মনে করায় দিব যে আজকে আমি ক্লাস নিতে পারি তোমরা রেডি থেকো তারপরে একটা নাই জয়েন লিংক দিয়ে দিলাম এইরকম জানাই দিব আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তাহলে আজকে অনেক টাইম দিলা একটু রেস্ট নাও কালকে কোনো ক্লাস নিব না আবার শুক্রবারে রাত রাত হচ্ছে শুক্রবারে রাতের দিকে নিব এই আটটা থেকে একটু শুরু করব মানে সকাল সকাল যাতে যাতে একটু তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেষ করে দিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আমার লগের একজন আসছে উনার একটু বুঝান এটা কে রে আমার এলাকা আমার ফ্রেন্ড আর কি এর একটু বুঝেন ও এমডি মাহমুদ উদ্দিন ভাইয়া জি আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে যে আপনার বন্ধু সবাই ছিল সবাই ছিল সবাই বলে তিন জনা ছিল তো ওদের নিকে ওদেরকে নিয়ে যাইওক আজকে ফার্স্ট অল ইন অন কোম্পানি গ্রাফিক ডিজাইন ক্লাসটা শুরু করলাম এবং প্রায় অনেক টানা এক টানা নয়টা থেকে শুরু করছি প্রায় না নয়টা ইনফরমেশন গুলা দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে আমি জানি না আপনি কি এই মেসেঞ্জার গ্রুপে দেখেন তো বুঝছেন আপনি 
আচ্ছা একটু বুঝান ডিজিটাল মার্কেটিং এই আমরা কি সেক্টর কি কোম্পানিতে ইও করতেছি এই সম্পর্কে একটু বুঝান রাইট 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 হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বোঝাবো এই যে আমরা হচ্ছে এখানে আছি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমার যে কোম্পানিটা নাম হচ্ছে অল ইন ওয়ান ফিনান্সিং কোর্স ঠিক আছে মানে পুরা কোম্পানি নামটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান কোম্পানি এন্ড একাডেমি আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট তা ফিনান্সিং অল কোর্স ফর ফ্রি এটা হচ্ছে ফ্রি মেম্বারশিপের জন্য এখন প্রথম ফ্রি মেম্বারশিপ চলছে তা 2025 সাল আগ পর্যন্ত আমি রাখছি এই সিস্টেমটা আর 2025 সাল থেকে সবকিছু প্রফেশনাল হয়ে যাবে তো তা তখন পেইড কোর্সগুলো রানিং হবে তা পেইড কোর্সের ক্যাটালগটাও আমি তৈরি করছি তা পেইড কোর্সের ক্যাটালগটাও সবার সাথে আলোচনা করে আমি তৈরি করছি এমন কি পেইড কোর্সটাও এই মনে করেন যে গ্রামে গঞ্জের যারা আছে যারা ফিনান্সিয়াল প্রবলেম যাদের টাকা পয়সা নেই তারা করতে পারবে এমন কি একটা চাষিও করতে পারবে ধান খেতে হ্যাঁ তা এখন মনে করেন যে আমাদের যে কোম্পানি এখানে কোম্পানির সঙ্গে এটাই বলা হয়েছে যে সবাইকে আমার অল ইন ওয়ান কোম্পানি অ্যান্ড একাডেমি আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট ফিনান্সিং অল কোর্স ফর ফ্রি মেম্বারশিপ মেম্বার্স ঠিক আছে আনটিল দুই হাজার পঁচিশের পক্ষ থেকে স্বাগত মানে এখানে জয়েন করার জন্য কোনো কোর্স ফি অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে না কোম্পানিতে কাজ করে কোম্পানিকে কি তোমরা এখানে প্রফিটটা দিতে পারবা ঠিক আছে এখানে তোমাদের কাছ থেকে কিছু করতে হবে না তোমরা উল্টা কোম্পানি কোম্পানি কোম্পানিকে তোমরা উল্টা দিতে পারবা কোম্পানি কিছু দিতে হবে না যাদের ফিনান্সিং করার ইচ্ছা আছে শিখার ইচ্ছা আছে আগ্রহ আছে কিন্তু কোনো গাইডলাইন পাচ্ছে না তাদের জন্য আমি দুই হাজার পঁচিশের আগ পর্যন্ত এ ফ্রি মেম্বারশিপ করেছি যারা এখানে জয়েন করবে তারা লাইফ টাইমের জন্য ফ্রি মেম্বারশিপ হয়ে যাবে এই অল ইনার কোম্পানি একাডেমি লাইফ টাইম তাদের সাথে থাকবে তারা যদি অন্য কোনো জায়গায় জব করে এই কোম্পানি তাদের সাথে লাইফ টাইম থাকবে এই কোম্পানি এর ওনার এন সিও আমি নিজে আমি আপনাদের মেন্টর এবং আমি ক্লাস নেব আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে গুগল ক্লাসরুমের কমেন্ট বক্সে লিখুন এবং মেসেঞ্জার গ্রুপের চ্যাট অপশনে লিখুন অ্যান্ড আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড ইমেলে মেসেজ করুন ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডেতে ফ্রাইডেতে আমি রাত আটটা থেকে ক্লাস শুরু করব আর স্যাটারডেতে যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ক্লাস আমাদের আছে এই জন্য আমরা নয়টা একত্রিশের থেকে ক্লাস শুরু করব আর থার্সডেতে আমি লাইভ সাপোর্ট দিব ওটা রাত আটটা থেকে শুরু করব আর আটটা থেকে একটা পর্যন্ত ক্লাস চলবে আর এতে যারা জব করে তাদের জন্য হেল্প হবে তারাও ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারবে এই জন্য আটটা থেকে শুরু করব এবং লাইভ সাপোর্ট দিব যার কার কি সমস্যা এবং তারপর আমি যখন যেটা শিখানোর দরকার সেটাই শিখাবো এখন এখন গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স দিয়েই আমরা শুরু করতেছি এপ্রিল মাস কোর্স দিয়ে এপ্রিল মাস এপ্রিল মাস থেকে রেগুলার স্টার্ট হবে তখন প্রতিদিনই সপ্তাহে ক্লাস থাকবে এখন অ্যাডমিশন রানিং এর মধ্যে যেদিন টাইম পাবো ক্লাস নেব এখানে সবাইকে টিম হয়ে কাজ করতে হবে আমাদের সাথে এই অল ইন কোম্পানির মাথার ওপর সবার সাদ হয়ে থাকবে ফ্রি মেম্বারশিপ হওয়ার জন্য সবাইকে কয়েকটা কাজ করতে হবে ফ্রি মেম্বারশিপ হওয়ার জন্য প্রথমে এই গুগল ক্লাসরুমে কি করতে হবে এই গুগল ক্লাসরুমে সবাইকে জয়েন করতে হবে এই জন্য আমি ইনফরমেশনটা আমি কি করছি আমি এখানে দিয়ে দিলাম ফাইম ভাইয়ের কাছে ফাইম ভাই আপনি পাস্ট কি আদনান ভাই আদনান ভাই এখানে আছে না আদনান ভাই হ্যাঁ ভাই আছে সেখানেটা সেখানে আপনার ইনফরমেশন গুলো সব দিয়ে দিবেন আপনার ফুল নেম ইমেল আইডি মানে যে সব ইনফরমেশন গুলো আপনার নাই সেগুলো দেওয়ার দরকার নাই যেমন আপনার যদি নাম্বার তো অবশ্যই আছে বিকাশ নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি থাকে দিলেন নইলে নাই টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি থাকে দিলেন নইলে নাই ইমো নাম্বার অ্যাকাউন্ট যদি থাকে দিলেন আর টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি থাকে দিবেন ইমো নাম্বার আর যদি নগদ নাম্বারটা দিবেন আর এখানে বাকি যে ইনফরমেশন গুলো আছে আপনি হোয়েন ফ্রি এন্ড ডে আপনি দিনে কতক্ষণ 
মানে কোয়ার্টার দিকে আপনি ফ্রি থাকেন দিনে কোয়ার্টার দিকে আর নাইটে কোয়ার্টার দিকে ওয়েন ফ্রি এন্ড নাইট মানে কোয়ার্টার দিকে রাতে আপনি ফ্রি থাকেন মানে কোয়ার্টার থেকে মানে কোয়ার্টার থেকে আপনি ফ্রি থাকেন আর হুইস টাইম ইউ ফ্রি ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে এট নাইট মানে ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডেতে আপনি রাতে কোয়ার্টার দিকে কোয়ার্টার থেকে কোয়ার্টার মধ্যে ফ্রি থাকেন আর এখানে আপনি ইনফরমেশন দিবেন যে আর ইউ ফ্রি মেম্বারশিপ মেম্বার ইন দিস অল ইন ওয়ান কোম্পানি অ্যান্ড একাডেমি আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট তা আপনি বলবেন ইয়েস ঠিক আছে আর এটা কি আপনার ফ্রি কোর্স আপনি কি ফ্রি কোর্সের স্টুডেন্ট ইয়েস অর নো তা বলবেন যে ইয়েস আমি ফ্রি কোর্সের স্টুডেন্ট পেইড কোর্সের স্টুডেন্ট আপনি এখানে লিখে দিবেন নো ঠিক আছে আর আপনি কি আর ইন্টারেস্টেড ইন গ্রাফিক ডিজাইন তারপরে হচ্ছে আপনি কি আপনার যদি ফেসবুক প্রোফাইল লিংক থাকে ওটা দিয়ে দিবেন আপনার যদি কোনো জুম মিটের সফটওয়্যার আপনার কি কোনো জুম মিট সফটওয়্যার আছে তাহলে সেটা দিয়ে দিবেন আচ্ছা হ্যাভ ইউ জুম মিট সফটওয়্যার ইন ইউর ল্যাপটপ কম্পিউটার মোবাইল ইয়েস অন নো দিয়ে দিবেন আপনার জুম মিট সফটওয়্যারটা কি ইনস্টল করা আছে কিনা মোবাইল কম্পিউটার ল্যাপটপে আপনার কি কোনো ইউটিউব চ্যানেল লিংক আছে কিনা থাকলে দিবেন নইলে দরকার নাই সমস্যা নাই হুইস হ্যাভ ইউ কম্পিউটার ল্যাপটপ মোবাইল মানে কোনটা আছে তিনটার মধ্যে কম্পিউটার ল্যাপটপ না মোবাইল যদি তিনটায় থাকে তিনটায় দিবেন আর যদি একটা থাকে একটা দিবেন দুইটা থাকলে দুইটা আর আপনি কি স্টুডেন্ট যদি বলেন যদি না হন তাহলে নো আর ইয়েস হল ইয়েস আপনি জব হোল্ডার আপনি আচ্ছা আপনার কি কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে এই কাজের উপরে কোনো মানে হ্যাভি এনি এক্সপিরিয়েন্স ইনফ্লুয়েন্সার ফ্লুয়েন্সার বিষয়ে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে আর আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট হোম ডিস্ট্রিক্ট মানে আপনি কি পাবনা কুষ্টিয়া নাকি ঢাকা না চট্টগ্রাম এরকম ভাবে দিবেন ঠিক আছে পুরো অ্যাড্রেসটা দেওয়ার দরকার নাই শুধু শহরের নামটা দিলে হবে ইনশাআল্লাহ আর এখানে আছে আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিবেন আপনি যেহেতু আজকে আরসেন ক্লাসে যেহেতু আপনি নামটা বলেন আমি এখানে লিখে দিই टोटल আচ্ছা এখন আমি যদি পুনরায় বুঝাই এটা কিন্তু পুরোটা রেকর্ড হয়েছে হ্যাঁ মাহবুদ ভাই পুরোটা রেকর্ড হয়েছে কিন্তু হ্যাঁ ক্লাসটা আমি লাস্টে যে শিখাতে চাইলাম সেটা হচ্ছে এখান থেকে বলি একটু ওই ভাইয়াটা চলে গেল এই ভাইয়াটা আন্দন ভাই তো ছিলই তা এটা একটু এটা একটু শিখাই দি হ্যাঁ হ্যাঁ শিখাই দিলে ভালো হবে তারও দেখা হলো আর ভিডিও দিলে তো ভিডিও দেখা হয় না এটা তো লাইভ টাইম দেখলো বুঝলো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আচ্ছা আমি এখানে বলি যে আচ্ছা কম্বিনেশন মার্ক লোগো লোগোকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে দি আচ্ছা আনন্দ ভাই কি কম্বিনেশন মার্কের আগে আগে পর্যন্ত দেখছেন না এ পর্যন্ত দেখছেন না এ পর্যন্ত দেখছেন না আনন্দ ভাই জি আমি তো দেখছি আর ওকে সামনে মনে হয় আচ্ছা দি এমব্লেম দি এমব্লেম কিন্তু একটা লোগোর নাম এখন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে যে আমাকে তুমি এমব্লেম টাইপের লোগো করে দিতে পারবা তখন আপনি হয়তো বা একটু হতাশে পড়ে যাবেন আর পিছন থেকে দেখেন হেরে কি ভাই না হেরে আর পিছন থেকে রিভিশন একটু দিতেন যদি আচ্ছা আমি এখান থেকে শেষ করিনি তারপর পিছন থেকে যাই ও আচ্ছা 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 দি এমব্লেম এমব্লেম টাইপের কি বেশিরভাগ লোগোই এই ধরনের হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে ফন্ট গুলো মানে মনে করেন যে নেক্সা বোল একটা ফন্টের নাম এই ক্ষেত্রে ফন্ট গুলো কোন প্রতি এটা এটা এর আগেরটা যে কি আসলো পুরোপুরি বুঝি নাই ওকে नील कलर शेपर मध्य देखें बार्गार किंग लेखा तक আর বার্গার কিং এর আপস এন্ড ডাউনস এন্ড আপনার একটা হলুদ কালারের একটা আইকন দিছে মানে বার্গারের মতো লাগছে দেখতে তাই না তা এটাকে বলে কম্বিনেশন মার্ক লোগো মানে এই লোগোটার ভিতরে আপনার একটা ওয়ার্ড থাকবে ফন্ট থাকবে প্লাস বার্গার যেহেতু এখানে বার্গার কিং লেখা তার একটা বার্গারের আইকন থাকবে আর প্লাস ওর চারপাশে একটা শেপ দেওয়া তাই না শেপ দিছে যেমন এখানে ধরেন ডোপ ডি ও ভি ডোপ এটা কিন্তু এর ভিতরে লেটারও আছে ওয়ার্ডও আছে পাখির মতো 
তা ডোবের যে আইকনটা সেটা পাখি দিয়ে বুঝাইছে তাই না পাখির মতো ইয়ে এটা জিনিসটা ডোব যেমন সাবান আছে ডোব শ্যাম্পু আছে তাই না তা মূলত লোগোর মূলত কি হয় লোগোর বিভিন্ন মাধ্যমের মানে লোগোর কিন্তু অনেকগুলো মাধ্যম থাকে বিভিন্ন মাধ্যমের একটা সমন্বয় মানে সমন্বয় মানে মিক্সটা বা কম্বিনেশনে যে লোগো ডিজাইন করা হয় তাই কম্বিনেশন মার্ক লোগো সাধারণত সিম্বল সিম্বল ইউজ করা হয় যেমন সিম্বল যেমন এই যে বার্গারের বার্গারের মতো যে জিনিসটা দেখতে লাগছে এটাকে সিম্বল বলি ও টাইপোগ্রাফি এই দুটো সমনেই তৈরি হয় টাইপোগ্রাফি মানে লেটার অ্যান্ড ওয়ার্ড যেমন বার্গার কিং এটা কিন্তু একটা কিন্তু ওয়ার্ড তাই না কয়টা ওয়ার্ড আছে এখানে বলেন তো বার্গার কিং এখানে কিন্তু ওয়ার্ড আছে দুইটা এখানে ওয়ার্ড আছে কয়টা দুইটা আর লেটার আছে কিন্তু এখানে এখানে কয়টা এখানে প্রথম উপরে আছে তিনটা তিনটা ছয়টা আর নিচে আছে চারটা তাহলে টোটাল আছে দশটা এটা আছে লেটার আপনি কি বুঝতে পারছেন তাহলে কম্বিনেশন মার্ক মার্কের মধ্যে কি কি থাকছে কয়টা স্টেপ থাকবে কম্বিনেশন মার্ক লোকের ভিতরে কম্বিনেশন মার্ক লোকের ভিতরে আপনার কয়টা স্টেপ থাকছে একটা আছে শেপ একটা আছে সিম্বল আর একটা কি আর একটা আছে লেটার আর একটা আছে ওয়ার্ড টোটাল সাইডটা তাই না আর এই যে আইকনটা দেখছেন টিএম এটা আছে ট্রেড মার্ক হ্যাঁ কপি রেট ফ্রি ঠিক আছে ভাই কি বুঝতে পারছেন এবার হ্যালো আদন ভাই জি ভাইয়া আপনি কি বুঝতে পারছেন এবার জি আচ্ছা আপনি বলেন তো আমি কি বললাম আপনাকে যদি আমি মনে করেন আমি ক্লায়েন্ট হ্যাঁ তা আমি এখন আপনাকে বললাম যে আমি ক্লায়েন্ট এখন আপনাকে আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার হ্যাঁ তা আপনি একটা ডিজাইনার তা এখন আপনাকে আমি বলছি যে তুমি আমাকে একটা কম্বিনেশন মার্কের একটা লোগো বানাই দাও সেই লোগোটার আমার যে ব্র্যান্ড সেই ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে বার্গার কিং হ্যাঁ বার্গার কিং मार्क नील कलर ब्लू कलर लेटर লেটার যেমন বি একটা লেটার ইউ একটা লেটার আর একটা লেটার জি একটা লেটার চারটা দশটা আছে দশটা আছে এটা দশটা জি রাইট দশটা আর তার সাথে একটা টিএম দিবা এই যে টিএম দেখছো টিএম এটা কিন্তু অবশ্যই দিবা প্রতিটা লোগো যখন ডিজাইন করবে না তখন তার পাশে টিএম অথবা আর সার্কেলের মধ্যে আর দিয়ে দিবা মানে এটা হচ্ছে ট্রেড মার্ক এটা দিলে পারে ওই কোম্পানির লোগোটা ক্লায়েন্টের কেউ কপি করতে পারবে না প্লাস তার নামে কোনো কেস করতে পারবে না তাই কেউ ফাঁসাতে পারবে না তাই এই शेष कर ठीक पूरा पूरी क्लियर है ना ठीक ना 
জি আর যেটা ধরেন আমার এখন সমস্যা এখন বুঝতে পারতেছি না আপনি যে আপনি যে ক্লাস করাই নিলেন হ্যাঁ আর এটার মাঝে কথা বললে সাড়ে ডিস্টার্ব হয়ে যায় হ্যাঁ 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 আমি যদি এরকম এতক্ষণ তো স্যার হতো স্যার তো হয়ে যেত তাই না ভাই আসলে ধৈর্য লাগে ভালোবাসাও কিন্তু লাগে জানো মানে আমি কিন্তু সময় দিতে আমি কিন্তু নিজের আগ্রহ থাকে কিন্তু তোমাদেরকে নক দিছি জানো আজকে যে আমি আজকে যত সময় লাগুক ওদেরকে সময় দিব টাইম দিব আমি টাইমের দিক তাকাবো না যতক্ষণ সময় লাগে এবং ওদের যতক্ষণ ক্লাস করতে ভালো লাগে এটা তো আপনি যে দেখাইছেন এটা তো পাঁচ মিনিটে আপনি যে কথা বলেছেন এক্সপিরিয়েন্স এটা তো আমরা পাবো না আরকি এখন এটা তো অনেকে বুঝে না অনেকে তো বুঝবে যে আপনি শুধু শুধু বলতেছেন শুনারও ধৈর্য লাগবে ওই যে আমাদের সাথেও যে উনি আসছিলেন উনার তো ধৈর্য ছিল না গতিকে উনি অনেকক্ষণ মোবাইলেও করতে পারতেন যেহেতু ল্যাপটপে চার্জ নাই যে আমি ভাই মোবাইল থেকে ঢুকতেছি কথাগুলো ভালো লাগতেছে একটা ইয়ে আছে ভালোবাসা একটা আছে এটা আসলে ভাই আপনাকে হচ্ছে স্টারে স্টারে রাখবো স্টারে মানে কি আপনার কথা গুলো শুনে আরো মুগ্ধ হলাম আমি মানে আপনাকে এই জন্য আমি স্টারে রাখবো বুঝছেন আপনার সামনে আমি স্টারে করছি আপনাকে দাঁড়ান আপনার কথা গুলো শুনে আমার ভালো লাগছে এই জন্য কারণ আপনি একটু আদনান চৌধুরী আপনাকে আমি পাশে একটা স্টার দেব ঠিক আছে স্টার দেব মানে আপনি সবপথে বেশি ক্লাসটা মনোযোগ এবং বেশি ধৈর্য ছিল আপনার মানে ধৈর্যের মধ্যে যার বেশি ধৈর্য থাকবে তাকেই নিয়ে আমি কাজগুলো করতে আগ্রহী হব মানে তাকে আরো কাজগুলা তাদের সাথে আমি কাজগুলো বেশি করব মানে যারা বেশি রাত জাগতে পারবে কাজ করতে পারবে এবং সময় দিতে পারবে এবং যতক্ষণ বন্ধ ইচ্ছা সে সময় দিবে কোনো সমস্যা নেই এবং তার যদি মনে করেন যে শরীর খারাপ লাগছে রাত জাগতে পারছে না সে চলে যেতে পারলো কিন্তু স্টার্টটা আপনাকে এই জন্য দিলাম কারণ আপনার কথা শুনে আমি স্যাটিসফ্যাকশন মানে মানে খুব মুগ্ধ হয়েছি আমি এই কারণে আপনাকে স্টারে রাখছি আমি ঠিক আছে স্টার সিলেন রাখলাম আর আপনি যেহেতু এতক্ষণ ধরে ধরে ধান করে রাখছেন মানে আপনার দ্বারা হবে ভাই অনেক ভালো কিছু হবে মানে আমি বিশ্বাস করি অনেক ভালো কিছু হবে এবং আপনার জন্য আমার এই কোম্পানিটা আগায় যাবে এবং আপনি কি করবেন জানেন এই যেহেতু কালকে আমি ক্লাস নিচ্ছি না যদি আপনি যদি বলেন যে ভাই আপনি ক্লাসটা নেন আমি করব তাহলে আমি পার্সোনালি আপনাকে আর এমডি মাহমুদ ভাইয়াকে নিয়ে আমি দরকার কালকে আরেকটা ক্লাস নিব সমস্যা নেই আমি কালকে ফ্রি আছি হ্যাঁ আমি কাল ফ্রি আছি আমি আপনি যদি বলেন যে সকালে নিতে সকালেও নিতে পারি কোনো সমস্যা নাই বা যদি বলেন দুপুরে নিতে বা বা বিকালে যদি সময় হয় বা সন্ধ্যায় যদি সময় হয় বা বলেন যে রাতে নিবেন রাতে নেন রাত নয়টা থেকে নেন সেরকম মানে আপনার যখন সময় হয় তখন আলাদা করে নিলাম মানে আপনাদের নিয়ে আলাদা করে একটু ক্লাস নেবো আমি মানে এটা তো জাস্ট মনে করেন যে গ্রুপের সাথে ক্লাস আর আপনাদেরকে নিয়ে আলাদা একটা ব্যাস্ত করে আলাদাভাবে ক্লাস নিলাম আলাদাভাবে কেয়ার দিলাম একটু বা একটু আলাদাভাবে শিখালাম সেখানে আর একটু ভালোভাবে শিখাই দিলাম এখন যেরকম বুঝাই দিলাম ওই রকম ভাবে আর মাহবুদ ভাইও থাকলো মাহবুদ ভাইকে আপনি একটা কাজ করেন আপনি ওখানে লিঙ্কটা দিয়ে ওখানে যে পোস্টটা দিছি ওই পোস্টটা তো আপনাকে পাঠাই দিছি তো ওইটা আপনি ভাইয়াকে পেস্ট করে দিয়ে ভাই পড়লে বুঝতে পারবে নি ওখানে মেসেঞ্জার গ্রুপে ভাইয়াকে অ্যাড হতে হবে আর এই যে গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হয়ে এই গুগল শিটে ভাইয়ার নামটা থাকতে হবে যে এমডি মাহমুদ আর ইনফরমেশনটা ভাইয়াকে একটু নিজে ফিল আপ করে নিতে হবে হ্যাঁ আর যদি ভাইয়া ফিল আপ করতে না পারে তাহলে আমি কালকে আমি ফিল আপ করে দিব ভাইয়ার সামনে আমি এখনই ফিল আপ করে নেন এখনই ফিল আপ করে নেন সমস্যা নেই এখনই ফিল আপ করব আর রাত বেশি হয়ে গেলে তো ভাইয়া তোমার কষ্ট হবে না ভাইয়া আমি জানি যে তুমি আর খুব ভালো লাগছে কিন্তু তুমি তো অনেক কষ্ট করে ক্লাসটা করতেছো না সমস্যা নেই আমি মোবাইলে দেখতেছি ল্যাপটপও আমি ল্যাপটপও আছে ল্যাপটপও কাজ করতেছি মোবাইলেও দেখতেছি আচ্ছা 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 সমস্যা নেই তাহলে আচ্ছা তাহলে নামটা মাহমুদ ভাই আমি আজকে আপনার সাথে সমস্যা নাই ফিল আপ করুন এমডি মাহমুদ উদ্দিন নাম ঠিক আছে নাকি দেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে জি জি জিমেইলটা দাও জিমেইলটা বাইরে ইনবক্সে ভরে দিলাও তো আর সব ডাবল ডি আই এন উদ্দিন মাহমুদ তুমি বাইরে লিখে দিলো আচ্ছা ভাই আমারটাও নেই না আমিও দিছি না 
আচ্ছা আমি আমার পাই ফিল আপ মাহমুদ ভাইকে হচ্ছে স্টারে রাখবো আমি কারণ মাহমুদ ভাইও আমি ভাই ঠিক আমি লেগ কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে না হ্যাঁ ভাই এরপর তো দিতে হবে না এরপর না দিলে পরে তো আমরা তো কোথাও টিকতেও পারবো না কাজও পাবো না আর কাজ ভালো না হলে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে কাজ দিবে না তাই না আমাদেরকে তো পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে একটা হ্যাঁ কাজ করে করে ওটার স্যাম্পল পোর্টফোলিও কিভাবে তৈরি করতে হবে এটা শিখাই দিব আমি ও গুড গুড ফোন নাম্বার ভাই দিয়ে দিছে আচ্ছা পার্সোনাল নাম্বার বিকাশ নাম্বার আর হচ্ছে WhatsApp নাম্বার লাগবে এই যেটা দিয়েছি এটাই দেখতে <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> আপনি কি দিনে কয়টা দিকে ফ্রি থাকেন মানে সকালে কয়টার দিকে ফ্রি থাকেন দুপুরে থাকে দুইটা আরেকজন মেহমান আনছি উনি প্রবাসে থাকে আমি হ্যাঁ আমার কাছে সে বিদেশে তাকে সময় দিতে পারবে না বা তার অনেক এটার এক্সপিরিয়েন্স যে বলে শিখার জন্য আগ্রহী তা তো খুবই ভালো তাহলে তো এরকম করলে তো আমাদের কোম্পানি অনেক আগাই যাবে আরো বেশি মেম্বার পাবো আমাদের ফ্যামিলি সদস্য হবে তো খুবই ভালো যাক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আন্দন ভাই ও মাহমুদ ভাইকে জি সাহেব আচ্ছা <laughs> বারোটা পরে গিয়ে ইনশাল্লাহ ফারা যাইব সমস্যা নাই
আমি তো ভাই যেহেতু ফিলান্সিন করি আমি সেই মনে করি এখন সেই সন্ধ্যা সাতটা থেকে আমি পরের দিন দুপুর একটা পর্যন্ত থাকি আমি খুব অভিজ্ঞতা অনেক গাঁটাঘাটি করিয়া অনেক ইয়ে হলা সহযোগিতা লাগিও ভাই আমরা লাগে আছে ঠিক আছে শিখতে পারবেন সাহেদ ভাই আমি তো এই ঢুকে দেখি নো তোমার আমি
कम्पिटार लैपटप मोबाइल तीन टाइम ना कि लागे <laughs> আচ্ছা আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টটা কোথায় হোম ডিস্ট্রিক্ট মলিবাজার সিলেট ও সিলেট ওকে তা কি আমি ইনফরমেশন গুলো ফিলআপ করলাম সবাই তো দেখলা তাই না এরকম করে করতে হবে হ্যাঁ ফিলআপটা তা তা আমি লিংকটা কিন্তু ওখানে দেয়া আছে ইনফরমেশনে ওখানে লিংকে ক্লিক করলে এই পেজটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে দেন শিট 1 1 আর শিট 2 इनफरमेशन गुलाइन भैयान कत सुविधा मान सब कथा ठीक ठीक तो जी भाई जी भाई ठीक है আচ্ছা আমি এই লিংকটা আমি এই যে লিংকটা এই যে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কপি লিংক করে আমি একটু এই যে আদনান ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি আদনান ভাই একটু দিয়ে দেন হ্যাঁ ভাইদের আর আমি এখানে চ্যাটেও দিয়ে দিচ্ছি একটু চ্যাটে ঠিক আছে চ্যাটে দিয়ে দিলাম জি জি ওকে ভাই চ্যাটে দিয়ে দিলাম बंद रखी तुम बुजीना 
হয়তো এখন দেখাবে না মাহমুদ টাইম দেখায় নি না না আমার টাইম দেখাচ্ছে না আচ্ছা সমস্যা নাই যতক্ষণ আছে আমি দেখা যেতে থাকি একটু এটা এই লোগোটার নাম কি পড়তো সবাই দা এমব্লেম রাইট এটা সে দি এমব্লেম টাইপের লোগো এই লোগোগুলোও কিন্তু আমরা করব হ্যাঁ এই লোগোগুলোও ক্লায়েন্টের লাগে তা এই যে এটা স্টার স্টার বাক্স কফি তাই না স্টার বাক্স কফি তারপরে এই যে আমাদের সেনাবাহিনী যেটা লোগো আছে এটা এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ সেনাবাহিনীর মতো যে লোগোগুলো আছে ওই রকম তারপরে এই যে হারভার্ড মানে বেশি বলতে পারি স্কুলের লোগো স্কুলের লোগোগুলো হ্যাঁ স্কুলের লোগোগুলো কিন্তু এমব্লেম টাইপের লোগো ঠিক আছে স্কুলের লোগোগুলো এমব্লেম টাইপের লোগো তা বেশিরভাগ লোগো হচ্ছে এই ধরনের হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে কি হয় ফন্টগুলো কোনো প্রতীক বা আইকনের ঠিক ভিতরে অবস্থান করবে মানে প্রতীক ফন্টগুলো যেগুলো এই যে মনে করো যে এই যে সার্কেলটা না এই সার্কেলটার ভিতরে কিন্তু এই ফন্ট যেগুলো যে স্টার বাক্স এটা কিন্তু একটা ফন্ট তাই না স্টার বাক্স কফি তা এইটা কিন্তু প্রতীকের ভিতরে এই ওই ব্র্যান্ডের যে নামটা দিবে কোম্পানি নেম বা বিজনেস নেম সেটা কিন্তু এই ভিতরে থাকবে আইকনের ঠিক ভিতরে অবস্থান করে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সামরিক বাহিনীতে এদের ব্যবহার বেশি দেখা যায় তাই না আবার দেখা যায় যে স্কুল প্রতিষ্ঠানেও এই ধরনের লোগো কি ইউজ করা হয় বিভিন্ন ভার্সিটি তারপর বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ এগুলাতে এগুলো ইউজ করা হয় ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছ मैं ভিতরে কি এই যেমন স্টার বাক্স কফি তা এই আইকনের ভিতরে কি এই যে স্টার তারপরে এই যে স্টার তাই না এই এই সব ইয়েগুলা এই আইকনগুলোর ভিতরে কি কি করা থাকে মার্কিং করা থাকে ভাইয়া শাহেদ কে তো বলেন এই গ্রাফিক ডিজাইনের সম্পর্কে সে তো এটা শুনছে না কোনো হয় বুঝাই হ্যাঁ অটো এড করো मानी की मन करो एक फंड गा मान कम्पानी नेमनेस नेम जो से कम्पानी बाजनेस नेम गा मन करो सार्केल तेना लोगो पुराटा लोगो तेना से लोगोर भरे कम्पानी नेम और बीजनेस नेम गा थे मैं जमन एक स्टार बक्स एट स्टार बक्स और एट से कफि तेना स्टार बक्स एंड कफि नाम भरे आरोप प्रतिकटा रानी मत प्रतिक मैंने बोलते कि प्रतिक सामरिक बाहन लोगोलाज कर वार्ड मान शब्द बोझा क्या शब्द दुईटा शब्द आज फंड आज क्या देखो जमीन एस एस एक फंड फंड ए फंड फंड कत गो फंड आ 
এখানে কত উপরে আছে 9টা ফ্রন্ট আর নিচে আছে কয়টা পাঁচটা ফ্রন্ট তাই না সব সব সবগুলোকে সবগুলোকে এক একটা ফ্রন্ট বলতে বলে কালার ফ্রন্ট 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 মানে কি এখানে একটা লেটার বলছি আমরা হ্যাঁ লেটার লেটার বলতে মনে করো এস একটা লেটার টি একটা লেটার হ্যাঁ এ একটা লেটার ফন্ট ফন্ট মানে কি একটা ফন্ট আমরা হলে নাম হিসেবে দেখি ফন্ট নেম বলি হ্যাঁ যখন আমরা লোগো ডিজাইন করব তখন ক্লায়েন্ট বলে দিবে যে আমার এই ফন্ট এই নামে ফন্ট লাগবে বা এই নামে ফন্ট লাগবে এই নামে আমার এই ফন্ট লাগবে তা তোমাকে ক্লায়েন্ট কোন ফন্ট বড় ছোট আকে হইব নিজামুল ইউআই বাদে সুনমুল আর কত ধরনের আছে না আমি তোমাকে বুঝাই দাও এক মিনিট তো প্র্যাকটিক্যালি দেখাই আমার তো রেডি করে আছে এখানে দেখি আছে কিনা ইংলিশে মনে হয় টাইমস কি যে এটা মনে হয় ফেভারিট মনে করো আমি বুঝাই আচ্ছা এখানে তো আমরা ডিজাইনটা করব তাই না তাই এখন মনে করো যে এখানে একটা লেটার লিখলাম আমি মনে করো স্টারবাক্স হ্যাঁ স্টারবাক্স कतगुलसो हिसाब कर लेटर আর পুরাটা যদি হিসাব করি মনে করো স্টার আর বাক্স এস টি আর এটা একটা শব্দ বলি মানে ওয়ার্ড বলি আর বি ইউ সি কে এস বাক্স এটা একটা ওয়ার্ড তাহলে দুইটা শব্দ হচ্ছে না শব্দ হচ্ছে দুইটা আর লেটার যদি কাউন্ট কো করি তাহলে কয়টা লেটার হয় এখানে 4টা আর এখানে কয়টা আছে 5টা তাই না এখন টোটাল কাউন্ট করলে যত হয় তত নাকি টোটাল 9টা टोटल जो लेटर काउंट करी तले कोटा लेटर है नौटा है ना पास आसारे नौ जी अच्छा शॉप साथे एक टप फ़ोन्ड आसे तुम्हार नेक्सा बोल्ड कुछ हो ये फ़ोन्ड आदि हमारे लोगों टा पोतो में शुरू कर दो ये टा दे फ़ोन्ड आदि ता ये फ़ोन्ड आदि हमारे पोतो में शिका शुरू कर दो नेक्सा बोल्ड दिय प्रकाश कर मन करो मन करो प्रिंगल्स मान अर्थ बोझा लोगर भेतरे हाँ एक गार्लस लिटिल गार्ल फेमिन टाइप भाव बोझा और ये कि 
What do you need to know now? Tena. What do you need to know now? তাই দিয়ে এখানে নিচের গোলা সবসময় ট্যাগ লাইন বলে হ্যাঁ নিচের গোলা সবসময় কি বলে জানো ট্যাগ লাইন বলে লোগোর উপরের অংশটা হচ্ছে মেইন বিজনেস নেম থাকে বা কোম্পানি নেম থাকে বা বিজনেস নেম আর নিচের নিচের অংশটুক বলে হচ্ছে ট্যাগ লাইন যেমন হোয়াট ইউ নিড টু নো নাও হ্যাঁ এটা হচ্ছে ট্যাগ লাইন ঠিক আছে ট্যাগ লাইন বুঝতে পারছো ট্যাগ লাইন বলছে তাই এটাকে ট্যাগ লাইন বলে विशेष अर्थ प्रकाश कर लोगो बनाते आयो क रिसार्च कर कम्युनिकेशन एंड सल्व ए प्रब्लेम उजी मान भिजुअल कम्युनिकेशन मान अपने मन करें मैं
Adnan Choudhury. Adnan Choudhury Wai. Jibos. Kutasi Rato Neko Hegese. Kalki Kori Neklas. Kiki Hegese. Kana Masho Kale Ekte Thala Acher Kino Jawa Ase. Kura Jaben. कल के शुक्रले बियर बाजार कर गो कार बियर अपन ने की ना हम अच्छा सब तो बियर हमारे दाउद पुता है दाउद जो दिल में गरीब बियर बियर भाई दाउद दो जाए ने कुछ आमे जो दिन कर बाई दिन दाउद हो बाई इंशाअल्लाह आपने को बुझा चुना आपने बोलो लोग हाँ अल्लाह दिए चुने इंशाअल्लाह आपने उन नमन के की � हाथ पर शोभा से हो ना नाना शो ने किचु मारा चुचे हाथ पर शोभा रच रहे भाई किंतु ताका पोषण दिख दियो ने पनो शेर को मार से बच्चों ताई तो वक्त दावत दिख दिया पर ना मैं जी कहवाते यदि पारी ना तो होले एक तो शर्म ना ते आपने उन्हें के शो जी की दावत करते हैं इंशाल्लाह करते थे भाई आमादे दावत ना ही आपने शोज जीता कर लेते हैं भाई अरे भाई छोटे तुम्हारे के दावत दिलाओगे ना तो दावत दिले शबा ही के दीते होगे ये ताकि तुम बोझो आमार जेठा ही टाइम बोल चाहिए आमार काके की रुको मुझे दिवा ही टाइम ही जाने ना अरे चाहिए ना एक जोन के रे क्या एक जोन के दावत दिवो दिले शब आर जखने भी ये होते हैं ता हमार जा जा दिनेश पोतें दिन शाइन भाई जाने न था देरो सेहत को मना चें तीन की दावत देने वो छो क्या क्या बात बोलो बोलता सी जा जा दिनेर पोतें दिन अब दूर हमार शाइन भाई जाने ये विषय डा वो छो ये ता देर दोनों पार्टी री ऐसे कौन कौन सेहत नहीं जे मानुष के खाओ बेटी का से अपना रास्ता ना इंशाल्लाह अच्छे भाई खावे इंशाल्लाह उन्हें उन्हें क्या तो अपनी खावे ते पड़ते हैं हाँ इंशाल्लाह खावे तो बोलती है तो उन्हें मार हो गए आवार जिस दिन हो गए शेदीन तुम ही खावे इंशाल्लाह ना कोई हो गए हो गए इंशाल्लाह ओपिक का तो कौन आपको तो कौन लेता हो गए ना आवारा के आपना रखते हो बेटू। आई बोल रही थी कि मैं शुरू में आवारा तक ले आई थी। भाई आमी छोटा मनुष्य अपने बड़ों मनुष्य कल बल्ला र पोती नहीं दी की बोलन भाई। भाई आमी शुरू में तुम्हें ला स्टिलेट ऑफ न्यूज़र शंपादो। अरे भाई शंपादो के गुस्से ठीक नहीं आपने जो पोती का अच्छे हैं। काल बालार पोती ने दिखाया और शादरान मानी अपना शायद कोठा बोलते ही बोई लगे भाई क्या ना भाई कौन सी मूवी की न्यूज़ कर बन भाई फांसी दी बन न्यूज़ पर टक होती काके फांसी बोलते वाले जी काके कौन सी मूवी फांसी दी तो बोलते पर बन न फांसी हो ना इज्जत आमा कितने फांसी है जाओ हम्म शंभात कर में शते कोता बोलते एक तो बॉय बॉय थे लगा ये शाविक शाविक क्या है भाई आज के एक बार मनुष्य बोलते हैं शाविक के टाइम किसी ने शंभात दिख रहा है वो नेक टा मने इतना दिस शते कोता बोलते हैं नेक टा बॉय बॉय कोरी क्या बोलते हैं इधर मनुष्य के बोलते हैं यार कि हम शुमलाम मतलब कैन अच्छा, शेर तुम्हारे मुद्दे कौन था ता देखा जाता है जन्नत तुम्हारे के शे बुद्धे इसे बुच बुचने वाले ना 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 हमारे मुद्दे ना है तो लादन भाई आजके बाई के बोले ना जासके यार प्राय रात दो ठहर मत होएगे से तो बाई ऐसे ना दस मिनट अपने काट से कल के इंशाल्लाह आवारा जुकत होगो। ना ना शेष वही था।
और देख रहे क्या दावा ठीक है मैं ठीक है से कौन से एक तो गोमु कर चार सौ कले एक तो फर्स्ट टी उठा लाऊंगे तो कल तो मैं साइडर दिखे कॉल दिया लाइन में पाई पाई चार पाँच साइडर दिखे हम्म बायर को तो समय लग बो बाय नजीबुल बाय सुनते बच्चे नजीबुल बाय ये बड़ी भाषा कुत्ता है यों जो शोर ना कथा गुल सुनते नहीं बाल बाई भाषा तक कुत्ता है जो शोर हम्म ओने दो चलो एक दिन जो शोर थी कि बोलिए आशी इखाने तो मैं क्या बिया करा दूँ बाइल लाइन में क्या इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा जी इंशाल्लाह जना कोई बात में इखाने आशी कौन सा मौसम क्या क्या होएगा लो भाई अदनान भाई यार दी भाई एक साथ होएगा भाई कॉलेज में बात चो जी भाई ये भाई क्या बोलते हैं जाने भाई हमारे मोबाइल से साठ शेष होएगा सिलो बच्चो ओहो अच्छा अच्छा वो जाने साठ से दिला में तो इनपुट दिते तो शुमार लग लो चार्ज करते माहौल भाई क्या बोलते हैं जाने जोशुरे कोता वालों ने उन्हें पसंद हुई थी उन्हें जोशुरे बिया जोशुरे बिया करते थे उन्हें जन्नो एक टा अपनी रेडी करें की रेडी कर बो भाई जोशुरे कोता उन्हें पसंद हुई थी उन्हें उन्हें के आमला चाची जोशुरे बिया कराई थी अच्छा आमे आमे देशर � उष्टिया रोंगपुर और भैरा मरा है तीन टाइम आमस जाएगा। हम्म बालो भाई। अरे रोंगपुर ऐसा मार नानार बारी बुत्स हैं और हमारे जॉन मिस्थनों से कुष्टिया भैरा मरा। अच्छा स्किन की शेयर देखा था सीस्किन? जी 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 भाई देखा तो अच्छा। अच्छा काल के अच्छे जो तो हमारे भालो लगे क्लास में तो � ताकि ऐसे ऑनलाइन है यार विशेष करे ताक पर आते के दिखे ताकि और कल के एक तो बेजी तक लो आमित तकते पर यार सुन ले अच्छा समस्या ना है अच्छा आज के तो मुरामुर शिकाय दिला हमारे ये गोला जे गोला बोल ला हम ये गोला एक तो जस्ट अंदर भाई आपने एक तो दायित्व नहीं है शोभाई के तो बुझाई द गोल शीरे इनफॉरमेशन गोल आर एटेंडेंस से शीट्टा ज़्यादा शुभाय ज़्यादा फूड फील आप करें ठीक है सर जी इंशाल्लाह मैं यारो ऐड करा बो इंशाल्लाह अच्छा आठ तासे भाई सिलो ये भाई तो सोले गलो ना ये भाई तो एटेंडेंस तो दिते वाला हम ना तो वैसे की भाई नाम जाने शायद ना की अच्छा अच्छा है वो ठीक है सर शायद बनान ये हाँ ठीक है अच्छा यह ना स्कूल एक दो ही तीन जगह से ओके ठीक है सर यह फिर अब अपने जान कर लो शायद भाई जान कर सकते हैं हेलो स्लाइड हाँ शायद भाई दें तो आपने नाम पर ठीक है सर कि ना नंबर 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 नेम 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 ऐसे कहने शायद ठीक है सर नाम टा अपना नाम ठीक है सर किना चेक करते हैं ना जे इट्स किने था ना ऐसे ही चे इच्छिरी हाँ ठीक ठीक है सर ठीक है सर शायद अहमद ए इच ए मिडी अच्छा हाँ बेशक समझ चुका हूँ आप मैं ठीक करूँ है कोई दूसरे शायद अहमद हाँ आर ए ए इसे गूगल शीटेर जे इनफॉरमेशन गोला देवा आर इसे एटेंडेंस शीट इनफॉरमेशन गोला देवा एक दायित्व गोला आदमी भाई आपने टू हैंडल करें ना माने आपने ए ये गोला शॉप आई टू फिल अप करें दीवन ठीक है सर जी इंशाल्लाह अच्छा आपने तो लेटर टू कॉरेन आर 
আমি যেদিন ক্লাস নিব সেদিন তো একদম আমি ক্লাস নেওয়ার এক ঘন্টা আগে জানাই দিব ঠিক আছে আর যদি আর যদি কোনো কিছু না জানাই তাহলে মনে করবেন যে ক্লাস নিব না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যে এই যে এই ইনফরমেশনটা তো আমি দিছি না আপনাদের দিছি তো এই যে ভাইয়ারা শুনেন আপনাদেরকে ইয়ে মাহমুদ ভাই সাহেদ ভাই আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আপনাদেরকে প্রথমে গুগল ক্লাসরুম কোডে মানে গুগল ক্লাসরুমে জয়েন হতে হবে অল ইন ওয়ান কোম্পানির এখানে প্রথমে ঠিক আছে জয়েন হতে হবে প্রথমে তারপরে জয়েন হতে হবে এই মেসেঞ্জার গ্রুপে অল ইন ওয়ান এর এই যে অল ইন ওয়ান এর যে মেসেঞ্জার গ্রুপটা আছে এখানে জয়েন হতে হবে আপনি যদি এই দুইটাতে জয়েন হতে পারেন বাকি গুলো আপনার সাথে কথা বলে ম্যানেজ করে নিতে পারবো যে কোথায় কি করতে হবে কোন সিলেক্ট হবে জি 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 সমস্যা নেই ভাই রকম এই দুইটাতে আগে জয়েন হবেন জয়েন হওয়ার পরে এই যে ইনফরমেশন যেগুলো আছে না এগুলো এখন ওইটা ওইটাতে ওইটাতে আমরা জয়েন কিভাবে হব কোনটাতে এই অল ইন ওয়ান গ্রুপ এবং গুগল গ্রুপে ও ওইটাতে জয়েন হবেন এই যে একটা পোস্ট দিছি আদান ভাই আপনি একটা পোস্ট দিছেন না আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে একটা পোস্ট দিছে এই পোস্টটা ওদের পাঠায় দেন দিবেন ঠিক আছে এইটা এই পোস্টটা কপি করে পাঠায় দিবেন ঠিক আছে এটা এখানে দিয়ে দিছি এখানে কোম্পানি কোম্পানি সম্পর্কে সব দেওয়া এবং ডিটেইলস সব লিংক দেওয়া আছে মানে গুগল ক্লাসরুম জয়েন লিংক বা মেসেঞ্জার গ্রুপে জয়েন লিংক সব দেওয়া আছে আমার ইনফরমেশন নাম্বার আমার ইমেইল আইডি সব দেওয়া আছে ঠিক আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলের লিংক দেওয়া আছে ঠিক আছে আপনার মানে গুগল ক্লাসরুমে জয়েন হওয়ার জন্য তো এই যে এই গুগল ক্লাসরুম কোডটা লাগে না এখন এই কোডটা লাগবে না কারণ আমি এটা ডাইরেক্ট করে দিছি ঠিক আছে আর এটা অটো সিস্টেম করছে শুধু লিংকে ক্লিক দিলে জয়েন হয়ে যাবেন কোন ঝামেলা না কেউ কারোর অ্যাপ সেটও করতে হবে না কিছু করতে হবে না ঠিক আছে এই যে কপি ইনভাইট লিংক এটাও পাঠিয়ে দিচ্ছে কপি এই যে কপি ইনভাইট লিংক দিয়ে দিচ্ছে দাদা তারপর দিয়ে দিচ্ছে দাদা ঠিক আছে জি জি এখানে জয়েন হয়ে যান আর মেসেঞ্জার গ্রুপের কপি ইনভাইট লিংক এটা দিয়ে দিই মেসেঞ্জার গ্রুপ এখনই জয়েন হয়ে যান এটা ক্লিক দিলে জয়েন হয়ে যাবেন কোনো ঝামেলা নাই আমি এই যে লিংক এগুলা করতে একটু সময় লাগবে তো এই জন্য একটু রিল্যাক্স দিলাম টাইম দিলাম আর শনি বারে যেহেতু আচ্ছা আমি সময় পালে ক্লাস নিব বা একটু কথাবার্তা বললাম একটু আড্ডা দিলাম হ্যাঁ মাহমুদ ভাই আর সাহেদ ভাই আপনার এই লিঙ্কে ক্লিক করেন এই উপরটা হচ্ছে ক্লাসরুম এর গুগল ক্লাসরুম এর নিচের মেসেঞ্জার এই দুটা ক্লিক করলে ইনশাল্লাহ ডাইট জয়েন হয়ে যাবেন সমস্যা নেই আপনারা জয়েন করেন আমি চেক করে দেখি এখানে জয়েন হচ্ছেন কিনা জয়েন দেখি হ্যালো ভাই যে 7 7 যে 
मामुद्दीन भाई अच्छा क्लसरूम पासवर्ड दिए ओपनिंग तुम्हारे लिंक दी देखो मैसेजर सब भाई एक कास्ट करें अपने कॉलेज दुखे थ्री डोर एक चाप्ती अपने शेयर स्किन दिए दिए शायद वेट 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 मैसेंजर दुख सो अम्मी वेट 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 थ्री डोर एक देखो दो इलम बारा से शेयर स्किन वेट 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 हमारे स्क्रीन पे शेयर होइसे ना कि हां देख तो दाओ ओके हां होइसे होइसे ओके 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 हमें सुनिए देख लीजिए ओइटा पे আবার ক্লিক করব নাকি জি জি করেন ফলো লিংক তুমি এক কাম করো তুমি লিংক গো আগে কপি করো
बारो उपरे जाओ आबार जाओ क्रोम जाओ छप्पन জয়েন চ্যাট জয়েন চ্যাট দাও সহজ সিস্টেমটা সহজ ওকে ওইটা লাস্ট হইছে মনে দেখি ভাই কি একটা স্বাগতম জানাই হইছে সালাম দেও সুন্দর হরি আচ্ছা এখান থেকে বারো ভাই লোগো একটা লাগাইবা হলো আলে হা লাগতো না অন্য মানুষ ডিস্টার্ব হইব তো উফরে যাও একটু উফরে যাও ও বা 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 বেশি দেস না একটু নিচে যা ওই লিঙ্গুলো সব নিচের দিকে পা বাবা অন্য অন্য থাকো অন্য থাকো ও যে এক গুগল সিটি আপনার আপনার ইনফরমেশন গুলো ফাইল আপ করুন ও অন্য একটা লিংক আছে গুড কপি করো गुगल क्लसरूम गुगल क्लसरूम गुगल मारो বয়সের লগে ওয়ানর নিচে মারো কোনটা না আচ্ছা এন্টার বারো ব্যাক মারো ওকে ও গুগল মার স্যার গুগল ঠিক আছে মার তাহলে ওয়ানর মারলো আচ্ছা নিউ টেবে যাও হ্যাঁ গুগল যে আছে ওয়ানর মারো ক্লিক মারো क्लासरूम गुगल না না এর উপর তো না হইছে না ক্লিক হইছে না 
গৌতম ভাই আমি চলে যাচ্ছি ভাই আমি চলে যাচ্ছি ওকে মাহমুদ ভাই আবার গুগল আমার আল্লাহ হাফেজ ভাই ভালো থাকেন আপনি ভালো থাকেন ভাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনি নিজে খেয়াল রাখবেন এক নম্বরে আছে ওকে অল ইন ওয়ান থ্রি হ্যাঁ ওটা ক্লিক করুন হ্যাঁ মনে সোলে আরছেন মনে দা আনওয়েট করে এই তো হইছে এই তো 23 জন হইছে হইছে এখন তুমি যাও এখন তুমি কে যাই না চিনি না তুমি কে शायद তুমি চলে যাও একটা তো একটা তো আমি আগেই এ দুই নাম আগে এ দুই ওদের এসএমএস তো দিলাম হুম पाला भिडियो इनशालाखनेम गुगल क्लसरूम गुगल क्लसरूम जो भिडियो कमेंट करोस्ट करोड कर ओके ओके गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ओके हैव अ नाइस डे अल्लाह बाय अल्लाह बाय अल्लाह बाय अल्लाह बाय